ഹലോ മക്കളെ എല്ലാ എക്സാം ഇന്നർ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസിനും ഈ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളെല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ നൂറ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വന്നവരാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിൽ അതേ സാർ പറഞ്ഞ ലൈവിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് മെസ്സേജൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഫിസിക്സും മാത്സും ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു ഫിസിക്സും പഠിച്ചു മാത്സും പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ നാളെ ഫിസിക്സ് പരീക്ഷ നേരിടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാര്യം എന്താണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ മാക്സിമം ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കും അതിൽ പല ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നാളത്തെ പരീക്ഷയിൽ തന്നെ കാണും പല ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കാണില്ല പല ചോദ്യങ്ങളും നാളത്തെ പരീക്ഷയിൽ കാണില്ല അതായത് മക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നാളത്തെ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണോ പഠിക്കുന്നത് നാളത്തെ പരീക്ഷയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോൾ അല്ല നാളത്തെ പരീക്ഷ ഒരു മോഡൽ പരീക്ഷയാണ് ഒരു സാമ്പിളാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയും നിങ്ങൾ അതിനെ സീരിയസ്നെസ്സോടെ കണ്ടാൽ മതി അല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര നാളെ പബ്ലിക് എക്സാം ആണ് എന്നുള്ള ഓവർ സീരിയസ്നെസ്സോടെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേ സമയം എന്താണ് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സീരിയസ്നെസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഗവൺമെൻറ് സെറ്റ് ചെയ്ത എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത പബ്ലിക് എക്സാമിന് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത മൂന്ന് പേപ്പറിൽ ഒരു പേപ്പറായിരിക്കും നിങ്ങൾ നാളെ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം അതേ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലിലായിരിക്കും അതേ ഒരു പാറ്റേണിലായിരിക്കും പബ്ലിക് എക്സാം പേപ്പറും വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആ വേണ്ടുള്ള സീരിയസ്നെസ് കൊടുക്കണം അതല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഓവർ മോഡൽ എക്സാമിനെ മാർക്ക് എത്ര കിട്ടും നാളെ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റും നാളത്തെ അത് മറന്നുവോ ഇത് മറന്നുവോ എന്ന് ഓവർ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മോഡൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പബ്ലിക് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പബ്ലിക് എക്സാമിന് മാക്സിമം മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയില്ലേ ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അത്രയും മാക്സിമം മാർക്ക് നേടാനും മാക്സിമം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്ത് ആ മാർക്ക് നേടിയെടുക്കാനും അല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ മക്കളെ അതേലോ സോ അതിനു വേണ്ടി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നാളത്തെ പരീക്ഷയിൽ വരുമെന്നല്ല നാളത്തെ പരീക്ഷയിൽ എന്തായാലും കുറച്ച് വരും അതിലൊരു സംശയമില്ല ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ നൂറല്ല നൂറിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യും അത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ നൂറ് നൂറ്റി അമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പല ചോദ്യങ്ങളും പബ്ലിക് എക്സാമിൽ വരുമെന്നും ആ പബ്ലിക് എക്സാമിൽ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇപ്പം പഠിച്ചത് എന്താണ് എക്സ്ട്രീംലി യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ സെറ്റാണല്ലോ റെഡി ആണല്ലോ റെഡി മക്കളെ സെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാം ഡിസ്ക്ലൈമർ പറയാം ഇതിൽ പല നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ പല ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറന്നു പോയതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഉത്തരം എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരും കാരണം ഇനി നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ പരീക്ഷയിൽ എങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം എന്നും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കണം അത് ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ പറഞ്ഞു തരും ഇനി ഇതിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തീരെ അറിയാത്തതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇന്നേരം കാണാത്ത ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഇന്നേരം ഇന്ന വരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പബ്ലിക് എക്സാമിൽ നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേ ചോദ്യം തന്നെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് തീരെ അറിയുമില്ല പെട്ടെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഡിസ്ക്ലൈമർ ആദ്യം തന്നെ തിരിയാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അലക്സാറോ ദിൽഷാമിസോ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ ഓവർ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ റിലാക്സ് ചെയ്യുക ആ ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുകയോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യുക നാളത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നാമത് എന്താണ് നാളത്തെ പരീക്ഷയിൽ വരു
ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ലെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് വരെ ആറ് മണിക്കൂറോളമായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ നൂറ് നൂറ്റി നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് മകളെ ആ നൂറ്റമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ തീർക്കണം ആറ് മണിക്കൂറോളം എടുക്കും അപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂറോളം നിങ്ങൾ റെഡി റെഡി ആയിട്ടാണ് വന്നതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മന ഒന്ന് മെൻ്റലി പ്രിപ്പയർഡ് ആവുക റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ കാരണം ഇതൊക്കെ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചാൻസ് ഇനി കിട്ടില്ല ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടില്ല ഈ പബ്ലിക് എക്സാം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യാം ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുക ഇവർ ഓൾറെഡി അത്രയും നേരം ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ യെസ് സാർ ഞാൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആറ് മണിക്കൂർ ചലഞ്ച് അക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ലൈ ചാനലിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേസമയം ആറ് മണിക്കൂർ ഇരിക്കുക ഇരിക്കാതിരിക്കുക അതൊക്കെ ഒരു ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അതിൽ നാല് മണിക്കൂർ ഇരുന്നാൽ അത്രത്തോളം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എൺപത് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും കിട്ടുക നിങ്ങൾ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇരുന്നാൽ ഒരു നൂറ്റിപ്പത്ത് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും കിട്ടുക നിങ്ങൾ ആറ് മണിക്കൂർ ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കൂർ ഇരിക്കുന്നു എത്ര ടൈം നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ചോദ്യങ്ങളും കിട്ടും അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയും കൂടുതലായിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഓക്കെ കാര്യം മനസ്സിലായി റെഡി സിക്സ് ഹവേഴ്സ് ചാലഞ്ച് അക്സെപ്റ്റഡ് ആണോ ഓക്കെ ലൈക്കിൻ്റെ കൗണ്ടും ലൈവിൻ്റെ കൗണ്ടും കൂടാതെ ഒരു വഴിയുമില്ല മാക്സിമം ഷെയറിംഗ് പരിപാടി നിങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എസ് എസ് എൽ സിയിലും പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഇവിടെ വരെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇവിടെ വരെ എത്തുന്നത് ഇത്രയും കുട്ടികൾ വരുന്നതൊക്കെ ഈ ഷെയറിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വേറെ ഒരു എക്സാമിനറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള അഡ്വെർടൈസ്മെൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇതിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയായിരിക്കും സോ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ നിങ്ങൾ തന്നെ എക്സാമിനറിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു ഒന്ന് ഉഷാറാക്കി എല്ലാവരിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ലൈവിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് എത്തിക്കുക ആ ഒരു പണിയും കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല നേരെ ലൈവ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നൂറ് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് സിക്സ് ഹവേഴ്സ് ചാലഞ്ച് അക്ഷപ്പെടുന്നവരുടെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ആ ലൈവ് ചാനൽ പറയുക പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ ഈ കണ്ട പേരൊക്കെ ഈ അപ്പോൾ ലൈവ് ചാനൽ കാണണം ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി ഇട്ടേ ആ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേ അബ്ദുൽ ഖാദർ കെ കെ ഉണ്ട് വേറെ ആരൊക്കെയാണ് പറ പൊന്നു നിവേദ്യ ആൽബിൻ വർഗീസ് ഷമീലുണ്ട് ഷമീൽ ഇല്ല ഷമീൽ സാർ എത്ര മണി വരികയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സുഹാലിയുണ്ട് ഓക്കെ സുരഭി ഉണ്ട് ഓക്കെ അടിപൊളി അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഞാൻ എൻ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ വെറുതെ അക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങരുത് അഞ്ചിതയുണ്ട് അശ്വിനുണ്ട് ഷഹാനയുണ്ട് ഫൈസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ റെഡി അപ്പം നമുക്ക് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സെറ്റായിട്ട് ആൻസർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അറിയാ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ വിടുക ടെൻഷൻ അടിച്ച് വെറുതെ സമയം വേസ്റ്റ് ആകരുത് റെഡി ആണോ മക്കളെ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം പരീക്ഷയിൽ മിക്ക വർഷങ്ങളിലും കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഫില്ലിൻ നമ്മൾ ആൻസർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ മാർക്ക് ചോദ്യമായിട്ടൊക്കെ വരാം ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്ററാണ് എന്ത് യൂണിറ്റ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ അപ്പം ഓരോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ അഥവാ ഓരോ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മക്കളെ മീറ്ററാണ് അത് ഓൾറെഡി ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാസിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക നെയിം ഓഫ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചാൽ ശരിയാവുമോ നെയിം ഓഫ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് അവർ എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കെ ജി എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ ശരിയാവുമോ ഇല്ല കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്ററിൻ്റെ മീറ്ററാണ് അല്ലാണ്ട് എം എന്നല്ല എഴുത
ഡിഗ്രി ഫാരനൈറ്റ് വെറും കെൽവിൻ ആ വെറും കെൽവിൻ ആണ് നമ്മുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലെ കെൽവിൻ തന്നെയാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡിഗ്രി ഫാരനൈറ്റും അല്ല സിമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ കെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ക്യാപിറ്റൽ കെ എത്ര പേര് കറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് പി വൈ ക്യു ആണോ ആ ഇതൊരു വർഷത്തെ പി വൈ ക്യു ആയിരുന്നു പക്ഷെ അല്ലാണ്ടും ചോദിക്കും പരീക്ഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പി വൈ ക്യു ആയിട്ടും അല്ലാണ്ടൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു തരം ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഇനി എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഈ ലൈവിൽ മൊത്തം പി വൈ ക്യു ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല പി വൈ ക്യൂസും ഉണ്ട് അല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ പി വൈ ക്യൂസ് മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവില്ല അല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളും ബുദ്ധിപരമായിട്ട് പരീക്ഷയിൽ വരാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ പ്രഡിക്ഷൻസ് എന്ന് വേണേ പറയാം ഓക്കെ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ പലരും എന്താണ് അത് മാത്രം പഠിച്ചു ഇത് എന്ന് അത് എഴുതി വെക്കാം ഇതിപ്പോ നേരെ തിരിച്ചും ചോദിക്കും അത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് മക്കളെ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് മോള് മോളിന്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ് പേര് എം ഒ എൽ ആണ് സിമ്പിൾ എന്താണ് സിമ്പിൾ മക്കളെ എം ഒ എൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എം ഒ എൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എം ഒ എൽ ഇ ഇല്ല ലാസ്റ്റ്ലി ക്യാൻഡല എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആരുടെ ഏത് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി പേര് പഠിച്ചു വെക്കണം പ്രശ്നമാണ് പഠിച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി സെറ്റാണോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓക്കെ ക്യാൻഡലേന്റെ സിമ്പിൾ എന്താ സി എ എൻ ഒ സി എ എൻ ഡി ഒന്നും അല്ല സി ഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സിയും ഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരാളുടെ കൂടെ നമ്മൾ മറന്നുപോയി ലെങ്ത്തിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തില്ല മീറ്ററിന്റെ സിമ്പിൾ വെറും എം ആണ് മീറ്ററിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഓർത്ത് വെച്ചോ മക്കളെ പലരും എങ്ങനെ എഴുതും മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് അത് തെറ്റാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചോ പരീക്ഷ ഹാളിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് സംശയം തോന്നേണ്ട പണ്ടൊക്കെ ഞാനും സ്കൂളിൽ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ പഠിച്ച എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിൽ സംശയം മി മി ടി ആർ മീറ്റർ ആണോ മി ടി ആർ ഇ മീറ്റർ ആണോ സ്പീഡോ മീറ്ററിന്റെ മീറ്റർ എം ഇ ടി ആർ ആണ് മീറ്റർ അല്ലെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന മീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ വീടിന്റെ പുറത്തുണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന മീറ്റർ അതൊക്കെ ആ മീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ ലെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയി മീറ്ററിന്റെ യൂണി പേരെന്താണ് മക്കളെ അല്ലെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ എം ഇ ടി ആർ ഓക്കെ റെഡി രണ്ടും എഴുതാലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും എഴുതാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിയ ആൻസർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ അത്ര നല്ല ഐഡിയ ആയിരിക്കില്ല എന്നും കൂടി ഓർമ്മിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം എക്സാമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മക്കളും ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്ന ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് അല്ല വിചാരിട അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം മക്കളെ റൈറ്റ് വെദർ ദി വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് കേസസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഓർ സീറോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന് ഫസ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിനെ ചോദ്യം വരുള്ളൂ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഉത്തരം കൊടുത്തില്ലേ വെറുതെ ആ മാർക്ക് നിങ്ങൾ കളിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ചോദ്യങ്ങൾ ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മോഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഒരു മുസാധനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മുന്നോട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഇവന് ഒരു ഫ്ലോറിൽ കൂടി ആയിരിക്കും പോകുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പറയും മക്കളെ ഫ്രിക്ഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഇവന്റെ മുകളിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും അത് റൈറ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഒരു സംശയമില്ല സാധനം അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ പറയും നീ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട നീ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും സാധനം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഫ്രിക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു അതും കൂടി എക്സാമിൽ ചോദിക്കാം പക്ഷെ അത് ചോദിച്ചില്ല ഈ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ത് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് കൈനറ്റിക
ബാക്കി കൂടെ ആ ബാക്കാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി അതൊക്കെയായിരിക്കും അടുത്ത പുതിയ ഇൻവെൻഷൻ ആർക്കറിയാം എനിവേ അപ്പം അതൊക്കെ ഇൻവെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം വലിയ മാത്സിന് നമ്മുടെ നോബൽ പ്രൈസ് ഇല്ല മാത്സിന് വേറൊരു പ്രൈസാണുള്ളത് എന്താ ആ പ്രൈസ് ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ലൈസാറ്റിൽ പറയാം ആ പ്രൈസൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ അലക്സാറിനും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഓ നമ്മുടെ നോബൽ പ്രൈസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പലരും വാങ്ങിക്കുക അതുപോലെ ഞാനുണ്ടാവും ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐഡിയ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാനാണ് ഓക്കെ റെഡി ഏതാണ് പ്രൈസ് എന്നറിയോ പറയാം ആർക്കറിയാം എന്ത് സാർ ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് പറ മക്കളെ ഗ്രാവിറ്റി എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഗ്രാവിറ്റി എം ജി താഴേക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴും ഓസ്കാർ അല്ല ഓസ്കാർ അല്ല ഓസ്കാർ അല്ല ഓക്കെ ഗ്രാവിറ്റി താഴേക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഫോഴ്സ് താഴേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അങ്ങോട്ട് രണ്ട് പേരുടെയും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് മക്കളെ രണ്ട് പേരുടെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഫോഴ്സിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇടയിൽ ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് വർക്ക് എന്താണ് മക്കളെ പൂജ്യമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വർക്ക് വർക്ക് എന്താണ് മക്കളെ പൂജ്യമാണ് ഫീൽഡ്സ് മെഡൽ യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് ഫീൽഡ്സ് മെഡൽ മാത്സിന് ഫീസ് ഫീൽഡ്സ് മെഡൽ ആണ് കിട്ടുക മാത്സിന് നോബൽ പ്രൈസ് ഇല്ല സയൻസിന് മാത്രമേ നോബൽ പ്രൈസ് ഉള്ളൂ മാത്സിന് ഫീൽഡ്സ് മെഡൽ ആണ് കൊടുക്കുക സയൻസിനും എക്കണോമിക്സിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സയൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മറക്കണ്ട എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ റെഡി ആണോ മക്കളെ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെറ്റ് ആണോ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണോ ഇവിടെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ചോദിച്ചാലോ വാട്ട് ഈസ് ഈ വർക്ക് ഡൺ ബൈ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്നും കൂടി ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക സർ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മകളെ സർഫസിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും നോർമൽ റിയാക്ഷൻ സർഫസിനോട് നേരെ മുകളിലോട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അവൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും നോർമൽ റിയാക്ഷൻ മുകളിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ ആംഗിൾ എത്രയാണ് വീണ്ടും നോർമൽ റിയാക്ഷൻ മുകളിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അങ്ങോട്ട് വീണ്ടും ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് വീണ്ടും വർക്ക് എത്രയാണ് മക്കളെ വർക്ക് ഡൺ ബൈ നോർമൽ റിയാക്ഷനും ഇവിടെ പൂജ്യമാണ് ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല റെഡി ആണല്ലോ വേറെ സെറ്റപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാം കാരണം നേരത്തെ കണ്ട തന്നെ വരണമെന്നില്ല വേണം ഇതൊന്നും വരാം ബ്ലാ 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 വർക്ക് ഡൺ പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സീറോ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ മാൻ ഇൻ ലിഫ്റ്റിംഗ് എ ബക്കറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് എ വെൽ ഒരു ബക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് ഓരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന വർക്കിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സീറോ എന്നാണോ പറയുക മക്കളെ ഇതാണ് ബക്കറ്റ് ഓക്കെ ഇത് ബക്കറ്റ് ഒരു കയറിൽ തൂക്കി ഓക്കെ തൂക്കി ബക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കോരിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം മുകളിലേക്കാണ് ബക്കറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇദ്ദേഹം വള്ളിയുടെ മുകളിൽ എന്താണ് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം വള്ളി പിടിച്ച് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഫോഴ്സും മുകളിലേക്കായിരിക്കും അപ്പം ഇദ്ദേഹം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും മുകളിലേക്ക് ബക്കറ്റും മുകളിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഫോഴ്സ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്താണ് മക്കൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് പറയും മക്കളെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഗ്രാവിറ്റി ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്താണ് ഇതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഗ്രാവിറ്റിയും ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്തായിരിക്കും സർ ഗ്രാവിറ്റി നേരെ താഴേക്ക് ആയിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റി എപ്പോഴും താഴേക്ക് ആയിരിക്കും എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാവിറ്റി എത്ര ആയിരിക്കും മക്കളെ താഴേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റി താഴേക്ക് ഫോഴ്സ് താഴേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മുകളിലേക്ക് സോ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഗ്രാവിറ്റി എന്തായിരിക്കും സിറ്റുവേഷനിൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഗ്രാവിറ്റി സീറോ അല്ല ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഗ്രാവിറ്റി മൈനസ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഇതേ ചോദ്യം വേണേൽ
displacement is 90 degree. Because the displacement is surface in the long run. So, displacement is 90 degree. So, work and be non reaction. No, for reaction force, displacement is perpendicular. So, work done by normal reaction is zero. Zero. Work done by gravity. What is the work done by gravity when a body slides along an inclined plane? Inclined plane would slide in the body. Mold gravity is in the work positive and negative and zero. So, you can see zero. What is it? Zero. What is it? One more option. This is the exam. 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 This Nelam and the Nelam, Nelam, Earth in the Nelam and the Nidana, Nelam, Earth in the ground. Okay? A put a gravity is along, a perpendicular to ground area. Gravity perpendicular to ground area. Ah, uh ah. In a paramacle, e gravity in the Varna force some displacement or a direction. Anna. Gravity in mode displacement in mode. Or a direction the Varamel, like, gravity in mode displacement in mode. And now opposite in the Varamela. Displacement would gravity in mode Anganivella. Perpendicular. Vella. So, we will see how you work in the gravity. You have two components. One component is here. One component is here. Along this direction. One component is here. One component is here. One component is here. Gravity is here. One component is here. One component is here. One component is here. One component is here. Now, this component is here. One component is here. One component is here. One component is here. So, that's not the direction. Why is this component is here? One component is here. Same direction learning. Gravity would e component displacement the same direction. Arigim. So e component is in the work and the positive. Arigim. So gravity motor is in the work. It is work done is positive. So inclined plane le, inclined plane le, or a slide is in board. Normal reaction work on the like normal reaction perpendicular displacement. Na. And then gravity work is in the positive work on a scene and let both them and it's in the even the other one slides in the positive work. Even more like more like one move on the angle. Gravity is in our country. E force gravity force in order displacement and order negative work. Set down a crystal clear on only one year. The other slide on angle gravity into the component displacement other direction and off. So our component is positive work. So gravity positive work. Even more like I don't know the angle. Displacement more like I give gravity to the component and displacement the opposite area. So in more like one angle gravity is in our negative area. Okay, but the normal reaction scene work is equal to zero. Horizontal surface I got a inclined surface I got a normal reaction scene work in the area negative. Sorry, negative a normal reaction scene work equal to zero. Set down law. Okay, we train car in an honor. It was the chosen the chosen the car in the line or come to the math and see the boy along the line. Work done by an applied force on a body moving on rough horizontal plane. Applied force is in the work and the other one. What is on a rough file with a plane look at a minute of one. This is a rough height of the horizontal plane. That is a little bit of a little bit. That is a little bit of a little bit of a little bit. That is a little displacement. Is a little bit of applied force. Is a little bit of applied force. Is a little bit of displacement. Is a little bit of force. Even the same thing. Sir, force is a little bit of displacement. Is a little bit of displacement. Is a little bit of work done. Is a little bit of positive work done. Simple. Work done by the resistive force on a vibrating pendulum. One pendulum vibrates. One pendulum vibrates. One pendulum vibrates. One pendulum vibrates. आ पेंडुलम इंदु मोशन आनु मकड़े एक्सेक्यूट जीनु द ये पेंडुलम वाइब्रेट जीन बोल इंदु मोशन आनु मकड़े एक्सेक्यूट जीन आ मोशन के पैर अंदान पर या पर या आ मोशन के पैर अंदान मकड़े सिंबल हार्मोनिक मोशन है ले पेंडुलम एक्सेक्यूट जीनु द सिंबल हार्मोनिक मोशन सिंबल हार्मोनिक मोशन एक्सेक्यूट जीन सिंबल हार्मोनिक मोशन है ना, ओके, रेडी। इन्हीं बारा साधारण आ अच्छे तो निगोड़ दे रहे हैं जरिया, अब डिस्प्लेसमेंट निगोड़ आएगा रिक्यूम डाउ। एयर इन्दर रेसिस्टिव फोर्स है निगोड़ आएगी मगले, एयर इन्दर रेसिस्टिव फोर्स। अब निगोड़ दे रहे हैं बोल, एयर बारे में, हे नियंत्रण निगो अल्ले अल्ले एयर सहायक हो एयर सहायक हो ग्रेविटी सहायक हो बस एयर सहायक ही लिया सो एयर अंदी हम रेसिस्टिव फोर्स अंगोट उड़ गम अबे एयर ना रेसिस्टिव फोर्स अंदर एरिया मगले इंगोट आगे एरिया एयर अंगोट उड़ गम वो फोर्स हम डिस्प्लेसमेंट ऑपोज़ जाने सो एयर सीन वर्क करना ना मगले Negative work on air and the resistive force in the work. It is negative work. Set down law. 
ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇതേ ചോദ്യത്തിൽ ഞാൻ റിപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് എയർ ചെയ്യുന്നവർക്കല്ല വാട്ട് ഈസ് ഇ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റി ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ് മക്കളെ ഗ്രാവിറ്റി ചെയ്യുന്നവർക്ക് മക്കളെ ഗ്രാവിറ്റി എങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം ഗ്രാവിറ്റി നേരെ എപ്പോഴും സർഫസിനോട് താഴേക്ക് ആയിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ല ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ല നേരെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കായിരിക്കും നേരെ നേരത്തേക്കായിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റി എം ജി എം ജി നേരെ താഴേക്കായിരിക്കും ഈ പറ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഗ്രാവിറ്റി ഇങ്ങോട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സെയിം ഡയറക്ഷൻ എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോമ്പൗണ്ട് എന്താക്കുക ഡെറിവേഷൻ ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം ഗ്രാവിറ്റീനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കും എം ജി സൈൻ തീറ്റയോ എന്തോ 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 എന്താ കോമ്പൗണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കാം ഇത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് പക്ഷേ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഈ കളർ കോമ്പൗണ്ട് എന്താണ് ഈ ഇങ്ങോട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഇല്ലേ അത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതേ ഡയറക്ഷനാണ് സോ വർക്ക് ആ കോമ്പൗണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതേ വശത്തേക്കാണ് സോ ആ കോമ്പൗണ്ട് എന്തിയുടെ പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ചെയ്യടോ സോ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഗ്രാവിറ്റി എന്നാണ് പെൻഡുലത്തില് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ആണ് ഇത് എക്സാമ്പിൾ ഇന്നേ വരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ചോദിച്ചു കൂടാന്നുണ്ടോ ഇല്ല ചോദിക്കാം ഈ ഈ ചോദ്യം ഈ പെൻഡുലത്തിന്റെ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിന്റെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ആദ്യ ചോദിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് അപ്പൊ അതേപോലെ പുതിയതായി ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന പല ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല സർ പെൻഡുലത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ പിടിച്ചോ മക്കളെ പിടിച്ചോ മക്കളെ ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് മുകളിലേക്ക് വള്ളിയിൽ ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ് മക്കളെ വർക്ക് വാട്ട് ഇസ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് വള്ളിയിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും മുകളിലേക്ക് എത്രയാ വർക്ക് ഡൈ ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് മക്കൾ ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ ആംഗിൾ എത്രയാ നോക്കിയ ടെൻഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങോട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദി ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് സോ വർക്ക് ഡൺ എന്താണ് പൂജ്യമാണ് രണ്ട് പേര് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ പൂജ്യമായിരിക്കും യെസ് മീൻ പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി ചെയ്യുന്നവർക്ക് എത്രയായിരിക്കും മക്കളെ ആ ഒരു പൊറ്റ പൊസിഷനിൽ മാത്രം നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഗ്രാവിറ്റി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക് പക്ഷെ ഓവറോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സൈക്കിളിൽ ഗ്രാവിറ്റി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നടുവിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ സാധനം ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റി ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രം ആ നിമിഷത്തിൽ മാത്രം വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഗ്രാവിറ്റി എന്താണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്ലി സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ ഗ്രാവിറ്റി എന്താണ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഗ്രാവിറ്റി ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഗ്രാവിറ്റി ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ചെയ്യുക ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് മാത്രം ഗ്രാവിറ്റി സീറോ വർക്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഗ്രാവിറ്റി പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് വാട്ട് ഈസ് ഈ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഗ്രാവിറ്റി മീൻ പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സെറ്റ് ആണല്ലോ റെഡി ആണല്ലോ മക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ശരി അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെറ്റ് ആണ് ലെറ്റ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം മക്കളെ റൈറ്റ് ദി എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇവരുടെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുലയും എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എഴുതുക ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു മക്കളെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ ആംപിയർ ആണ് അപ്പൊ ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതണം ആംപിയർ എന്ന് എഴുതണം അതിന്റെ സിമ്പിളും കൂടി ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി വെക്കുക ആംപിയറിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എങ്ങനെ എഴുതുക ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് കറണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഒന്നുമില്ല ഈ
യൂണിറ്റ് ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പക്ഷേ ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സോ ഡയമെൻഷൻ ചോദിച്ചാൽ പറയണം ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലാന്ന് അഥവാ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക എം സീറോ എൽ സീറോ ടി സീറോ ഡയമെൻഷൻ ലെസ് എന്ന് എഴുതി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എം സീറോ എൽ സീറോ ടി സീറോ എന്ന് എഴുതി വെക്കുക രണ്ട് അർത്ഥവും സെയിം ആണ് ഡയമെൻഷൻ ലെസ് അഥവാ ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞേ സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞേ സോളിഡ് ആംഗിൾ സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ഒരു സ്ഫെരിക്കൽ സർഫസ് ഗോളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആംഗിൾ ഇല്ല ആംഗിൾ കോണിക്കൽ ആംഗിൾ ആ കോണിക്കൽ ആംഗിൾ അതാണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മക്കളെ റേഡിയൻ അല്ല സ്റ്റിർ റേഡിയൻ ആണ് എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും പറയണം സ്റ്റിർ റേഡിയൻ സ്റ്റിർ റേഡിന്റെ സിമ്പിൾ വെറും എസും ആറും ആണ് നോക്കിക്കേ എസും ആറും ചേർത്തിട്ട് എസ് ആർ ആണ് സിമ്പിൾ ക്ലിയർ ആണോ വീണ്ടും ഡയമെൻഷൻ ഫോർമല ഇല്ല സോളിഡ് ആംഗിളിനും ഡയമെൻഷൻ ഫോർമൽ ഇല്ല അപ്പൊ ഡയമെൻഷൻ ലെസ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എം സീറോ എൽ സീറോ ടി സീറോ എന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചോദിക്കുക മോർണിംഗ് ഗൂസർ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഉണ്ടാവും വീണ്ടും എന്നെ നിങ്ങൾ കാണും സെറ്റ് ആണല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഇതിൽ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ല ഏതൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ലെങ്ത് മാസ് ടൈം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് തെർമോഡാനിക് ടെമ്പറേച്ചർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി എല്ലാം ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ പെടുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നാൽ പ്ലെയിൻ ആംഗിളും സോളിഡ് ആംഗിളും ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണോ അവർ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ല അവർ സപ്ലിമെന്ററി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഏഴ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സപ്ലിമെന്ററി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് മക്കളെ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ സോളിഡ് ആംഗിൾ അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ടിക്കിടിക്കണം സെറ്റ് ആണല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ എ ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ബോഡി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ബൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി സീറോ ടി മൈനസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ യൂസിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ചെക്ക് ദി കറക്റ്റ്നസ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യം ഇക്വേഷൻ വെർത്തിക്ക് എഴുതുക സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ഇക്വേഷൻ വെർത്തിക്ക് എഴുതുക ബി സീറോ ടി മൈനസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ ആണ് ഇക്വേഷൻ എന്നിട്ട് ഓരോ ടേംസിനെ പിടിച്ച് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുക ടേംസിനെ പിടിച്ച് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടേ ഈക്വൽ ടു വിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് പെട്ട ഇവർ രണ്ട് പേരും ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുക മൈനസ് വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് പെട്ട ഇവർ രണ്ട് പേരും ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക ഓരോ ടേംസിനെ പിടിച്ച് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുക ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടു ഓരോ ബ്രാക്കറ്റിന് ഡയമെൻഷൽ ഫോർമിൽ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത് കാണുമ്പോൾ പലർക്കും അറിയാം സാർ ഇത് എസ് എസ് ഇക്കോട്ട് യൂട്യൂബ് സാർ ബിറ്റ് സ്ക്വയർ പോലെ തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അവസാനം ഡയമെൻഷൻ ലെസ് എഴുതി ഡയമെൻഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ് എഴുതി വെച്ചാൽ മാർക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ല നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് എഴുതി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ പെട്ടിയിൽ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെ ആരോ വരച്ചിട്ട് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡയമെൻഷൻ എന്തായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് സോ ലെങ്ത് ആണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഓക്കെ അത് ലെങ്ത് ആണ് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് മക്കളെ വി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയിൽ തരും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യു തന്നെയാണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ബേസിക്കലി ഓക്കെ അപ്പോൾ പറ വി സീറോൻ്റെ ടി വി സീറോൻ്റെ എന്താണ് വി സീറോ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിലും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിലും വെറുതെ വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഡയമെൻഷൻ ഫോർമ എന്തായിരിക്കും എൽ ടി റേസ്റ്റ് മൈനസ് വൺ പിന്നെ ഒരു ടൈമും കൂടി ഉണ്ട് ടൈമിന് ടൈം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയുടെ എൽ ടി റേസ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ടൈം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടൈമൊന്നും കൂടി ചോദിച്ചു പിടിച്ച് പ്രിട്ടിയിടുക ഇനി ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തേ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇത് ടി റേസ് ടു വൺ ആണ് പവേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്യുക ടി റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണും ടി റേസ് ടു വണ
ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ആ സിമ്പിൾ ഫോർ പൃഥ്വി ബാച്ച് എന്നൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ പലർക്കും ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്തിനാണിത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വീണ്ടും കാരണം നിങ്ങളത് മറന്നു പോരുത് നാളത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമല്ല പബ്ലിക് എക്സാമിന് അടക്കാം നിങ്ങളിതൊന്നും മറന്നു പോരുത് പലർക്കും പ്രശ്നം അതാണ് പഠിച്ച് എല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ മറക്കി അല്ലെ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാത്ത പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സിമ്പിൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നതല്ല ആദ്യത്തെ കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് ചോദ്യങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും മെല്ലെ മെല്ലെ ഡിഫിക്കൽട്ടി കൂടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ആണോ ഡിക്രീസസ് ആണോ വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കുറയാണോ ചെയ്യുക കൂടുകയാണോ ചെയ്യുക മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ എർത്തുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി ആക്സിലറേഷൻ കൂടുകയോ കുറയോ കുറയാണ് ചെയ്യുക ദൂരെ ദൂരെ പോകുമ്പോൾ എർത്തിന് പിടിച്ച് വലിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല സോ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡിക്രീസസ് ഒരു സംശയമില്ല ഓക്കെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡിക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുക വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് ഡിക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുക ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ പുള്ള് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ല കുറയാണ് ചെയ്യുക പുള്ള് കൂടി കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ദൂരേക്ക് ദൂരേക്ക് പോകുമ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ പുള്ള് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ അവിടെ നിൽക്കുമോ ചന്ദ്രൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ താഴെയില്ലേ അവിടെ അത്ര പുള്ളില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് അത്ര പുള്ള് കൂടിയാൽ പുജുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ താഴെ വന്ന് വീഴും മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ റെഡി അടുത്ത ചോദ്യം ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ആണോ ഡിക്രീസസ് ആണോ വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് ഡെപ്ത് ഉള്ളു കൂടി കൂടി ഒരു ടണൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകും തോറും ഉള്ളിലേക്ക് പോകും തോറും ആക്സിലറേഷൻ കൂടുകയോ കുറയോ എടോ എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വിളി വലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ ആക്സിലറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ ജീ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എർത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ജീ കൂട്ടുമോ ഇല്ലേ അവൻ പറയും ഹേ അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്നെ മെല്ലെ വലിച്ചാൽ മതി പറയും ഇനി മെല്ലെ വലിച്ചാൽ മതി ജീ കുറയ്ക്കും ജീ കുറയ്ക്കും ജീ കുറയ്ക്കും അവസാനം സെൻറ്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ ജീ സീറോ ആക്കും കാരണം സെൻറ്ററിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വലിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ സെൻറ്ററിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വലിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ജീ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ താഴേക്ക് പോകും തോറും ഡെപ്തിലേക്ക് പോകും തോറും ജീ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും വീണ്ടും ആൻസർ ഡിക്രീസ് ആണ് ഹൈ സാർ കൊള്ളാലോ അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജീ കുറയും താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജീ കൂടും അപ്പോഴും ജീ കുറയും മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജീ കുറയും താഴേക്ക് പോകുമ്പോഴും ജീ കുറയും അപ്പോൾ മാക്സിമം ജീ എവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സർഫസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി എട്ടും മാക്സിമം എവിടെ ഉണ്ടാവും എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് എവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ അത് നോർത്ത് പോളിലാണോ സൗത്ത് പോളിലാണോ ഇക്വാട്ടറിലാണോ എന്നുള്ള വേറെ കാര്യം പക്ഷെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലായിരിക്കും ജീ മാക്സിമം എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലായിരിക്കും വെയിറ്റ് മാക്സിമം സെറ്റ് ആണല്ലോ റെഡി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി മാസ് ഓഫ് എർത്ത് ആണോ മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി ആണ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മക്കളെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മക്കളെ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലാണെങ്കിൽ ഈ ആറിന് പകരം എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സർഫസിലാണെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ വേറെ ഏതിലും പോയിന്റിലാണെങ്കിൽ സ്മോൾ ആർ ആണ് എടുക്കുക സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം കോൺസെപ്റ്റ്ഷ്യലി മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ജി ആണ് വേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ജി എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലെ അല്ല എനിക്ക് അവിടുത്തെ ജി ആണ് വേണമെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ല എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് ആ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഞാൻ സ്മോൾ ആർ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ജി എം ബൈ അവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ല എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലെ ജി ആണ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജി എം ബൈ ഞാൻ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ വാ
അടുത്ത വേഷം പിടിക്കുക വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഓക്കെ റെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ദി എനർജി യൂസ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് വേൾഡ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ വിച്ച് ഇസ് ഓൺ ഫോർ ടെൻ അവേഴ്സ് ഈ എനർജി കൺസംഷൻ്റെ ചോദ്യം പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ എത്തും നിങ്ങൾ ചോദിക്കും വരും വർക്ക് എനർജി പവർ ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു സിമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫോർമുല എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ബൈ ടൈം അഥവാ എനർജി ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് ടൈം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇനി ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവസാന എനർജി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ജൂൾസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എനർജി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ജൂൾസിലാണ് പക്ഷേ ജൂൾസിലല്ല നമുക്ക് മിക്ക സമയത്ത് ആൻസർ വേണ്ടി വരാം നമുക്ക് വേണ്ടത് കിലോ വാട്ട് അവറിലാണ് എനർജിയുടെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോ വാട്ട് അവർ അതിലായിരിക്കും ആൻസർ വേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെയിം ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്നു എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പവർ ഇൻറ്റു ടൈം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു തൗസൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പവർ നിങ്ങൾ എന്തിലാടേണ്ടത് പവർ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വാട്ടാണ് അത് വാട്ട് തന്നെ ഇട്ടോളൂ ടൈം നിങ്ങൾ സാധാരണ കേസിൽ ഇവിടെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് ആക്കിയാലും ഇടുക ടൈമിൻ്റെ എസ് ആയി ഒരു സെക്കൻഡ്സ് ആണെന്നും സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടാലേ ജൂൾസിൽ കിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ടൈം അവറിൽ തന്നാൽ മണിക്കൂറിൽ തന്നാൽ മണിക്കൂറിൽ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി പക്ഷെ അത് ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തിലാണ് ആൻസർ കിട്ടുക കിലോ വാട്ട് അവറിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുലയായിരിക്കും ഈ ഫോർമുലയായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി പറഞ്ഞ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ അപ്പോൾ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പവർ എത്രയാണ് ബ്ലാബ്ലാബ്ലാബ്ലാ നൂറ് വാട്ടാണ് പവർ നൂറ് വാട്ട് വാട്ട് തന്നെ ഇടുക നൂറ് വാട്ട് ഇൻറ്റു എത്ര മണിക്കൂറാണ് സമയം പത്ത് മണിക്കൂറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്ത് മണിക്കൂർ തന്നെ എഴുതുക സാർ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് മാറ്റണ്ടേ മാറ്റണ്ട പത്ത് മണിക്കൂർ തന്നെയാണ് ഇടുക താഴെ ഒരു ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആ മറന്നു പോരുത് ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മക്കളെ ഇതും ആയിരമാണ് ഇതും ആയിരമാണ് അവസാനം എന്താ കിട്ടുക വൺ എന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ജൂൾസ് അല്ല എനർജിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ജൂൾസ് ആണെങ്കിലും ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് അവസാന ആൻസർ കിട്ടുക വൺ കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് വൺ കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് ഓർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ കിലോ വാട്ടർ നമ്മൾ വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ വൺ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും എനർജി കൺസ്യൂം അപ്പോൾ പരീക്ഷയിൽ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം കിലോ വാട്ട് അവർ ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് എനർജി ആണോ പവർ ആണോ കിലോ വാട്ട് അവർ ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് എനർജി ആണോ പവർ ആണോ എനർജി ആണോ പവർ ആണോ ആൻസർ ഉണ്ടാവണം എനർജി എന്നാണ് കിലോ വാട്ടും കിലോ വാട്ടും ഒക്കെ പവറിൻ്റെ ആണ് അവറും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിലോ വാട്ട് അവറും ടൈമിൻ്റെ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ അല്ല എനർജി ആണ് വാട്ട് ആയിക്കോട്ടെ കിലോ വാട്ട് ആയിക്കോട്ടെ പവറിൻ്റെ ആണ് കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജി ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ആദ്യ ടെൻത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ഇക്വേഷനാണ് ഇത് എക്സാമിൽ പ്ലസ് വണ്ണിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് റെഡി ആണല്ലോ റൈറ്റ് എനി ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പതിനൊന്ന് മണി വരെ ആയിരിക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് നൂറ് നൂറ്റി അമ്പതോളം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നാളത്തെ എക്സാമിന് മാത്രമല്ല പബ്ലിക് എക്സാമിന് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് മണി വരെ തന്നെ പോകേണ്ടി വരും പക്ഷേ അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേർത്ത് ആയിരിക്കും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾ പിന്നീട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സ് ജീവിതത്തിലെ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ നിങ്ങളെ പഠനത്തിനെ നിങ്ങളൊരു ജീവിതമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു പീക്ക് മറ്റുള്ളത് ഇങ്ങനെ മോശമില്ലേ മോശമില്ല ലൈവൊക്കെ മാരത്തോൺ വൺ ഷോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഷോട്ട് കഷ് പുഷ് ഒരു പീക്കായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനിയും പീക്കുകൾ വരും പബ്ലിക് എക്സാമിന് മുമ്പ് പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയൊരു പീക്കായിരിക്കും അതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തീർച്ചയായും പബ്ലിക് എക്സാം കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവില്ല റൈറ്റ് എനി ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ
ഒരു മൊത്തം ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി തിരിച്ചും കൊണ്ട് വന്നു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിൽ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്തായിരിക്കും പൂജയായിരിക്കും കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ പൂജയായിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്കോ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്കോ അത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു പൂജ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ക്ലോസ് ലൂപ്പിൽ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വർക്ക് പൂജ ആയിരിക്കും എന്നാൽ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ് ലൂപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് നോൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും സെറ്റ് ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ ദ വേർഡ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഇസ് സീറോ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് സീറോ ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിൽ വർക്ക് ഡൺ ബി കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് മക്കളെ സീറോ ആയിരിക്കും എന്നാൽ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഇസ് നോട്ട് സീറോ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിൽ പോയി വന്നാലും അത് ഇനീഷ്യൽ പോർഷനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയാലും വർക്ക് ഡൺ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മക്കളെ ശരി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ദ വേർഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് ഡിഫൈൻ ഫോർ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓൾഡി ദ വേർഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻ ഫോർ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് മക്കളെ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സുകൾക്ക് മാത്രമേ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമേ ഇല്ല ഇവിടെ മാത്രം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇല്ല ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഫൈനലി എക്സാമ്പിൾസ് എക്സാമ്പിൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റ് ഈ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് പ്ലസ് ടൂൽ പഠിക്കും സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സുകളും കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ആണ് നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കുകയാണ് മക്കളെ ഫ്രിക്ഷൻ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും വിസ്കസ് ഫോഴ്സും ആണ് നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് സെറ്റ് ആണല്ലോ മക്കളെ സെറ്റ് ആണല്ലോ റെഡി ആണോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പെട്ടെന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് തരാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വർക്ക് ഡൺ ഇസ് പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡ് പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല വർക്ക് ഡൺ ഇസ് പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എങ്ങനെ പോയി എന്നുള്ളവരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും മൂന്നും സെയിം വർക്ക് ആയിരിക്കില്ല മൂന്ന് പാത്തിലൂടെ പോയാൽ ഇവിടെ മൂന്ന് സെയിം വർക്ക് ആയിരിക്കും കാരണം പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് സീറോ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും മറ്റവനാണെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിൽ നോൺ സീറോ ആയിരിക്കും വർക്ക് സീറോ ആവണം ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല സീറോ ആവത്തില്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം എന്താണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിന് മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിനെ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്പ്രിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് എന്നാൽ ഫ്രിക്ഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കില്ല ഡിസ്കസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കേൾക്കില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരെ കേൾക്കില്ല കാരണം നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇല്ല ദ വേർഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻ ഫോർ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് അവസാന എക്സാംസ് ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഡെറിവേഷൻസ് ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ ഉണ്ടാവത്തില്ല കാരണം ഡെറിവേഷൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ എല്ലാ ലൈവിലായിട്ട് തീർത്താണ് ഇനി നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പരിപാടി ഒക്കത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ഡെറിവേഷൻ ഇസ് ഓൺലി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് യു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതിൽ മൂടുതൽ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ചോദ്യം വരില്ല പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും തിയറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നാണ് വരിക എൺപത് ശതമാനം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാണ് ഇന്ന് നല്ലത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചു പോയി അവസാനം നാളത്തെ പരീക്ഷ ഇരുപത് ശതമാനം മാർക്കിൽ കിട്ടും മനസ്സിലായില്ല അതിനെ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഡെറിവേഷൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ എല്ലാ ലൈവിലും എല്ലാ ഡെറിവേഷൻസും കവർ ത
increases. Near the hinge, torque is almost zero. Therefore, turning effect is not created. Dooram gudun dooram, torque and the increase him. Near the hinge, engine adutan dana, distance almost zero. So, torque is almost zero. Clear? This is the same thing. That's why we have the distance of the hinge. Force applies in the set. Now, we have to say, give any two differences between speed and velocity. Speed and velocity, we have to say, it's simple. Speed and velocity, First, pratyek dan dana speed is a scalar quantity. Dan dana maklum, scalar quantity ana. Velocity dan dana maklum, it is a vector quantity. Dan dalam tu karya dan dana speed dan form ni berbeza sahun. Speed dan tu orang ni it is a distance. Speed dan tu orang ni distance divided by time ana. It is the distance covered in unit time. Unit time ni covered ni distance ana speed. Enal, even tu orang ni dan dana display, even tu orang ni velocity tu orang ni dan dana it is displacement divided by time. Displacement by time money. This is displacement covered in unit time. Such a lot. These two differences are all. These similarities which are the same. If you have similarities in the exam, you will have to tell you. Similarity, first similarity, unit is the same. SI unit is the same. Meter per second is the same. Meter per second is the same. Where is the similarity? Dimensional formula is LT raised to minus 1. This is the dimensional formula. LT raised to minus 1. Same SI unit. Same dimensional formula. This is the main similarity. Clear? बुद्धिमु टिलिया मुन्नोटी बुआ नमक ready graph representing the motion of two bodies are shown below state with reason whether it can represent one dimensional motion वो एक velocity time graph है नंदी रंडे वो एक path length versus time टेक graph है नंदी ऐंदा ये path length तो नवारण जाल मगले ये path length तो नवारण मच्छा आये मतलब distance आना path length तो नवारण जाल क्योंकि हम औरतो जो distance आना वगैरह आये वाला path ये उड़ा length distance okay ready आना लम मगले share what is the graph? Is the graph of velocity time graph of circle? Is the graph of velocity time graph of circle? Is the graph of circle? The question is, if you look at the graph, if you look at the graph, if you look at the reason, I will explain the reason. If you look at the reason, you will be able to look at the reason. If you look at the reason, you will be able to look at the reason. I am this is not a time axis. I have to go here. This is 0 time. This is 1 second. This is 2 second. This is 2 second velocity. 1 second velocity. Sir, 1 second velocity is this. 1 second is the velocity. 1 second is the time. There is a positive velocity and a negative velocity. In one time, positive velocity and negative velocity. It is not possible. So this graph is incorrect. In one time, in this graph, there is two velocities in this graph. It is not possible in one-dimensional motion. In two-dimensional motion, there is one axis, one velocity, one axis, one velocity, one velocity. In one-dimensional motion, there is two velocities in this graph. In one-dimensional motion, there is two velocities in this graph. So, this graph is incorrect. Clear? Now, let's see. 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 Let's Distance is only positive. This graph is positive. Distance is positive. It is positive. It is positive. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter, 3 meter, 0 meter. Positive is positive. Negative axis is not going to go. That is not the same question. Where is the question? What is the question? The correct answer is this is not possible. Path line always increases. Decrease in path line is not possible. That is correct. Aishwarya is correct. Exactly correct. Hiba Rehma is correct. Distance is not going to go. Distance is not going to go. If you ask this question, the distance is going to be high. The distance is going to be high. That's possible. If you ask this distance, for example, I'm going to be high. 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 What is the distance? I'm going to be high. I'm going to be high. No. What is the distance? I'm going to be high. 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 अतः तो डिस्टेंस रखी लो ना ना बैक कोड ना आरण्धों उन्होंने कोरा ही लिया डिस्टेंस बैक कोड ना आरण्धा ने मुन्नो आरण्धा ने कोड़ा ते उल्लो अब उन दिन के डिस्टेंस ग्राफ इंगेना उन्हें दिखा ही रहना बस उरी के लिए कोरा यहाँ बट लिया वर्दी इंगेना दिखा यानी इंगेना दिन ना यहाँ डिस्टेंस अंदा� बसे और एक लोग कोरेल बास वाला कूड़ी कौन रही है बसे और एक लोग कोरेल में चलिया ओके करेक्ट एग्जाम रहा ना ओके इधर आर डा ग्राफ आये रहने के लिए पॉसिबल आये रहते हो ये डे पाथ लेंग दिन वाले डिस्प्लेसमेंट डे ग्राफ आये रहने के लिए पॉसिबल आना तीर जाये रहने पॉसिबल आना डिस्प्लेसमेंट 
ഗൂറാം സീറോ എന്ത് വേണമാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്തും പോസിബിൾ ആണ് ഗൂറാം കുറയാൻ എന്ത് വേണം പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാളത്തെ പരീക്ഷയിൽ അല്ലെ പബ്ലിക് എക്സാമിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് അവർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേഴ്സസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ തരും എന്നിട്ട് കറക്റ്റാണോ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാടിക്കേറി ആ അലക്സ് സാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗ്രാഫ് നോ നോ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കരുത് ചോദ്യം വായിക്കുക ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ ഒക്കെ നോക്കുക ഇതേ ചോദ്യം ആയിരിക്കണം എന്നില്ല പരീക്ഷയിൽ വരിക അപ്പം ആ ശ്രദ്ധിക്കണോട്ടോ ബൈഹാട്ട് പഠിച്ചു പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കാച്ചി വെക്കരുത് മണ്ടത്തരായിരിക്കും ഇടി എഴുതി വെക്കുന്ന അവസാനം ഓക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത് ഓക്കെ അതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്തിനു പരീക്ഷ ഹോളിൽ എഴുതി വരും ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ലെന്നു നിങ്ങളത് റിലേ റിയലൈസ് ചെയ്യലില്ല അവസാനം മാർഗം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അറിയാം അയ്യോ റീചെക്കിന് റീവാലുവേഷനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും അറിയാം ഇത് മണ്ടത്തരാണല്ലോ എഴുതി വെച്ചത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അതേപോലെ പേപ്പറിൽ വരണം നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിരുന്നത് കേട്ടോ ദ എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഫ്രം എർത്ത് ഇസ് ലെവൻ പോയിന്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എർത്തിന്റെ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനം പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് എർത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വീട്ടിൽ വെലോസിറ്റി നിങ്ങൾ കൊടുത്താലേ അത് തിരിച്ചു വരാതിരിക്കുള്ളൂ എർത്തിന് ഗ്രാവിറ്റി എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ അതിനാണ് നമ്മൾ എസ്കേ വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക ഡിഫൈൻ എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് അഥവാ എസ്കേ വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എസ്കേ വെലോസിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എസ്കേ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ എർത്തിൽ നിന്ന് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മിനിമം വെലോസിറ്റി ആണ് എസ്കേ വെലോസിറ്റി എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് എന്നേക്കുമായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട വെലോസിറ്റി ആണ് മിനിമം വെലോസിറ്റി ആണ് എസ്കേ വെലോസിറ്റി എസ്കേ വെലോസിറ്റി ആണ് കൂടുതൽ കൊടുത്താലും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ മിനിമം അത്ര കൊടുക്കണം അതാണ് എസ്കേ വെലോസിറ്റി The minimum speed required for a body to escape the gravity of Earth is called escape velocity. You know what I'm saying? The minimum speed required for a body to escape the gravity of Earth is called escape speed. That's why escape velocity. Set down. It is the minimum velocity. You walk out and down. The escape velocity set. How escape speed is related to mass of the object? ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മാസുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എസ് കെ വിലോസിറ്റി റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം എസ് കെ വിലോസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം മക്കളെ അപ്പോൾ എസ് കെ വിലോസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറപ്പിച്ച് വിടുന്നതെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ പറപ്പിച്ച് വിടുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് പറപ്പിച്ച് വിടുന്നതെങ്കിൽ എസ് കെ വിലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എം ബൈ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി ഇനി പറ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറ എസ് കെ വിലോസിറ്റി എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ ജീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എർത്തിൻ്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എർത്തിൻ്റെ മാസാണ് ക്യാപിറ്റൽ എം ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ് സ്മോൾ എം ആണ് എർത്തിൻ്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പിന്നെ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇനി നോക്കിക്കേ ഹൗ എസ് കെ സ്പീഡ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു മാസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ഉണ്ടാവുക റിലേറ്റേഷൻ റിലേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ പറയണം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എസ് കെ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയണം ഇതാ മാസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തേ ഇല്ല ക്ലിയർ ആണോ ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അഥവാ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് എഴുതി വെക്കുക സെറ്റ് ആണോ അത്ര ദിവസം ഇനി എസ് കെ വെലോസിൻ്റെ ഈ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവർക്കും പറയാം ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി ആർ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അതറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് ഇതേ എസ് കെ വിലോസിറ്റി ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഞാൻ എർത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ ഞാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇവനെ പറപ്പിച്ച് വീണാണ് അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചു എന്
ओके रेडी आ मे शरी एस के वेलोसीटी मत रूप चलो चो अब निस्के वेलोसीटी रूट ऑफ टू जी एम बै आर एल्वे इन आर जी एम बै आर् कल सर्फस जी इक्वेशन दे जी एम बै आर अल जी एम बै आर् स्क्वयर आई आर् स्क्वयर रू आर इोड़ा अवे वे अब जी एस इंटू आर् इज ईक्वल टू जी एम बै और आर अरे अब बाकी अब जी एम बै क्यापिटल आर जी एस इंटू आर जी एस एर्ति सर्फस जी अब अद रिप्ले रूट ऑफ टू उड़ो जी एम बै आर ई साधन जी एम बै आर ई साधन दट एर्ति सर्फस जी इंटू आर् क्लियर आंप एस के वेलोसीटी की मत रूप ओरत इत्र क्यों एस के वेलोसीटी ओरत चौदह आंसर एंमात्र एस के वेलोसीटी इंडिपेन्डं ऑफ मफ ऑब्जक्ट सैटा बुद्धिमुट मे ओके रेडी अड़ता चौदह पिटिका अड़ता चौदह पिटिका पिटिया 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 चूस दि करक्ट ऑलटर्नेटीव एक्सलेशन ड्यू टू ग्राविटी इंक्रीस डिक्रीस विद इंक्रीस ऑलरेडी क्वेश्चन है वेन टिकट एक्सलेशन ड्यू टू ग्राविटी इंक्रीस डिग्री इंक्रीस डेप्त अद टोटल एनर्जी इतना ना ऑलरेडी एक्सल मोड़े पड़ो डिग्री ताड़े पड़ो डिग्री द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग साइट इस नेगटीव ऑफ इट्स कैनटिक पोटेंश्यल एनर्जी और ऑर्बिटिंग साइट एनर्जी ने पेटी चो मे एनर्जी एगटीव अब मूं इक्वेशन इवे मूंण पढ़ी वैसे संभव सैटा पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन कैनटिक एनर्जी इक्वेशन मत टोटल एनर्जी इक्वेशन ओर्बिट साइट मूं इक्वेशन पढ़ी वैसे संभव सैटा मूंण पढ़ा नमुक पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन माइनस जी एम एम बै आर कैनटिक एनर्जी इक्वेशन वेरुम जी एम एम बै आर अल टू आर पोटेंशियल एनर्जी मैग्नट पगुति टोटल एनर्जी माइनस जी एम एम बै टू आर यस निवेदी पर अनविय पर क्रियांबक पर चौदह करक्टा ओके इन करक्टा सूपर सूपर कृष्ण एल करक्टा ई पर बंधो आलोच ई रु नंबे सें मैनसें कईनटिकनर्जी टोटल एनर्जी मैग्नट सें जी एम एम बै टू आर् जी एम एम बै टू आर् कईनटिक एनर्जी टोटल एनर्जी मैग्नट्यूड वैस ए सें पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जी मैग्नट्यूड मत नो जी एम एम बै आर अभी इवंमा डबि इवंमा पगुदे जी एम एम बै आर पगुति जी एम बै आर पगुति सो मैग्नट्यूड वैसे नोक इवर सें पोटेंशियल एनर्जी एंपा रूप डब डब ऑफ कैनटिक एनर्जी डब ऑफ पोटेंश टोटल एनर्जी इधर इवर तमें मैग्नट्यूड वैस रिलेशन अब टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटी सैनल नेगटीव ऑफ इट्स टोटल एनर्जी कैनटिक एनर्जी ईक्ल नेगटीव ये टोटल एनर्जी जी एम एम बै टू आर कैनटिक एनर्जी नेगटीव ये करक्ट अब सैन वह नोक रूपए ओपसीटल अदय नेगटीव टोटल एनर्जी कैनटिक एनर्जी नेगटीव सो संशय इट ईस नेगटीव ऑफ कैनटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नेगटीव आल टोटल एनर्जी माइनस जी एम टू आर पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम बै आर अगर नेगटीव अल कमें नेगटीव पॉसिटीव इवें नेगटीव ऑलरेडी और नेगटीव और नेगटीव कूड़ी एड़क जी एम बै आर वो इतना इतना कैनटिक एनर्जी अल ओके अब पोटेंशियल एनर्जी नेगटीव इट जी एम एम बै आर् अल कैनटिक एनर्जी अल टोटल एनर्जी अल पे वे कैनटिक एनर्जी डबिणा कैनटिक एनर्जी डबिणा ओके एनी वे आंसर इट ने ऑफ इट कैनटिक एनर्जी सैटा मे क्लियर आुद्धिमुट उत्तर इपड़ा ओके अब इन संभव नाशा मिस् वरू दिलशा मिस् वन कुछ दिलशा मिस्ट अच्छे वीडूमे कल या वीरुरी बाकी या टूडे इस लोंग डे ओके दिलशा मिस् वरू दिलशा मिस्ट भाग नमक या इन सिक्स हवर्स चालंजा निर्देश ईसी आई पक्ष रेडी आने मे निणिकूर् अंज मण की तुंगी पद मणी आवे नूर नूट चौदह इन एंडी नोकिया पद पा चौदह चेदू ए करक्टल कम ओर चौदह अट्लीस्ट रु चौदह मेके समय मू चौद पॉसीबिलिटीसूँ पर मोटे वे तुम अलग निर्मी
ഇത്രയും നേരം ലൈവ് കണ്ടവരാണെങ്കിൽ അഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഗ്രി ചെയ്യുന്നു പറയാം ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചോദ്യം മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് പല പല പോസിബിലിറ്റിയും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള സമയത്ത് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെറുതെ റാൻഡംലി കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക എന്നതിൽ വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല ഓരോ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇനി ഇതേ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരിക എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നമ്മൾ പോകണം അപ്പം ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസർ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ച് വെച്ച് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അതേപോലെ വരണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഒരു നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ അതൊന്ന് മാക്സിമം നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുക ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയാമോ ഒരു രണ്ടര മണിക്കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച് തീർത്ത് വിടാം പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല നാളെ നാളത്തെ പരീക്ഷയിൽ ചിലപ്പോൾ അത് വരും അത് പ്യുവർ ലക്ക് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടോ ദിൽഷാമിസിൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ലക്ക് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നാളെ വരാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പബ്ലിക് എക്സാമിലെ വരുമോ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ വരാം ഒന്നെന്താ ഇതേ ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ നാളെ വരാം ചിലപ്പോൾ വരാതിരിക്കാം പക്ഷേ അതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വരാൻ നാളെ ഈ നാളെ വന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പബ്ലിക് എക്സാമിൽ വരാം അപ്പോൾ എവിടെ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ നമ്മൾ കൂട്ടിയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വല്ലതും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിവേ മക്കളെ മൂവിംഗ് എവേ ഫ്രം മെയിൻ പൊസിഷൻ എനിക്ക് ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല മൂവിംഗ് എവേ ഫ്രം മെയിൻ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിലും മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് മെയിൻ പൊസിഷൻ ആണ് മക്കളെ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ റെസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ റെസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ടാണ് ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ഗ്രാവിറ്റി അങ്ങനെ തന്നെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ ആ യെസ് ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി ഇങ്ങോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഗ്രാവിറ്റി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ് അങ്ങോട്ട് ഈ മീൻ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ് ഓബിയസ്ലി നെഗറ്റീവ് ആയി മാറും പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വീണ്ടും ഗ്രാവിറ്റി സീറോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എടുക്കുന്ന നടുവിലാകുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി സീറോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ സിറ്റുവേഷൻ തരും ഈ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താ വരും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ ചോദിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ചെയ്ത് തന്നുള്ളൂ കേട്ടോ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ആ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ റെഡി അപ്പോൾ കെപ്ലറിൻ്റെ ലോ ഡോൺ വറി ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കെപ്ലറിൻ്റെ ലോ എന്താണ് ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ അവിടെ കൊടുത്തുള്ളൂ മൂന്ന് ചോദ്യം കൂടെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് സമയം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വീണ്ടും കാണാൻ പോകുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻ ട്വൻറ്റി ആകുമ്പോഴായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളുണ്ടാവണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയല്ലേ ഉഷ കെ ജെ ആഹ അഭിമന്യു മേഘനന്ദ റൂബി അശ്വിൻ പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് യോധാവ് അഗ്നി സിയാൻ ഏ ഫർഹു എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവുമോ ഇട വെച്ചിട്ട് നിർത്തി പോവോ നിർത്തി പോകരുത് ഏഴേകാലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ദിൽഷാമസ് ചേരും നമ്മൾ വീണ്ടും ഏഴേകാലാകുമ്പോൾ കാണും നമുക്ക് രാത്രി വരെ ഇരിക്കാനുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മടിയില്ല നിങ്ങൾ ഉഷാറായിട്ട് പഠിക്കാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കയറ്റാനുള്ള റെഡി ആണെങ്കിൽ മക്കളെ എക്സ്ട്രീംലി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നാളത്തെ എക്സാമിനും പബ്ലിക് എക്സാമിനും അത്ര മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ദിൽഷാമസ് ഇതാ വരുന്നു എല്ലാവരും ഉഷാറായ ദിൽഷാമസിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക ഒറ്റടിക്ക് നമുക്ക് അലക്സാർക്ക് ഇത്രയും ചാപ്റ്റർ എടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കുറച്ച് കഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതി നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ തൊണ്ടയെടുത്തില്ലേ ശബ്ദം എടുത്ത് ശബ്ദം എടുത്ത് അപ്പൊ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഓൾറെഡി ആൻസേഴ്സ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബസ് സഡൻലി മൂവ് ഫോർവേഡ് A passenger gets thrown backward with a jerk. Le. Name the law used to explain the above situation. Now, the loss of motion is a question. Now, we can start a bus at the time. We can go back to the same 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 time. So, we can go back to the same time. Inertia of rest. ഉണ്ടാണല്ലേ <laughs> അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഓക്കെ മക്കളെ ഇനർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇനർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് ലോ മൂന്ന് ഇനർഷ്യസ് ആണുള്ളത് ഇനർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഇനർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇനർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ വലിയ വളവുകൾ തിരിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വരുന്നതാണ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് എന്താ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഒരു വലിയ ബസ് ഒരു വലിയ ടേൺ തിരിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ അറിയണം അവിടെ എന്താണ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പോസിബിലിറ്റീസ് മിസ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത് ലോയിലേക്ക് അതായത് ഫസ്റ്റ് ലോയിനെ നമ്മളോട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്തരം ഇനർഷ്യയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും സ്റ്റേറ്റ് ദ ലോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ എഴുതി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതായത് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് എ ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് അല്ലെ ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിൽ തന്നെ തുടരുന്നു ആൻഡ് അല്ലെ നോക്കുക ഇനർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ മോഷൻ അൺടിൽ അൺലെസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ ഇറ്റ് അല്ലെ ആ ബോഡിയിലേക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റിലായിരിക്കും മോഷനിലാണെങ്കിൽ മോഷനിലായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക റെഡി ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കുട്ടികൾ എഴുതാൻ ഫുൾ ഓൺ അല്ലെ ഫുൾ ഓൺ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടെ എഴുതാനുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ മക്കളെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ ഫോർ സ്മോൾ ഡിഫോർമേഷൻ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ആർ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഈച്ച് അതർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഈച്ച് അതർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേതാണ് സ്ട്രെസ്സിനെയും സ്ട്രെയിനെയും നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹുക്സ് ലോ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അല്ലെ വേറൊരു ലോയും അല്ല ഹുക്സ് ലോ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ആണ് അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേറൊരാളെ കിട്ടും എന്താ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ മക്കളെ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആ കോൺസ്റ്റന്റിന് നമ്മൾ ഒരു പേര് വിളിക്കും എന്താണ് ആ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയും കേട്ടോ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് ഒരു ബോഡി ഇലാസ്റ്റിക് ആണോ അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഈ കെയിന്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ അഥവാ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡി എന്തായിരിക്കും ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും കൂടും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും കൂടും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇനി എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് റബ്ബർ ആണോ സ്റ്റീൽ ആണോ കൂടുതൽ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ണും പൂട്ടി നമ്മൾ എഴുതും സ്റ്റീൽ ആണെന്നല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ലെങ്ത്തിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ അത്രയും ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം അല്ലെ ഒരു ചെറിയ സ്ട്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അവിടെ ലാർജ് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കണം അല്ലെ ഒരു ചെറിയ സ്ട്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ അതുക
the triple point of a carbon dioxide thannichund express this temperature on fahrenheit scale alle appo temperature conversion ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസില് മൈനസ് അൻപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഫാരൻ ഹീറ്റിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഫാരൻ ഹീറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുക എന്താ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സി ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ബൈ നയൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്കുക സി എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് അൻപത്തി അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ബൈ നയൻ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അഞ്ചിന് നമ്മൾ ഇവിടെ അൻപത്തി അഞ്ചിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് വരും അല്ലെ മക്കളെ അപ്പൊ മൈനസ് ലെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ബൈ നയൻ ആണല്ലോ ഈ ഒൻപതിന് മിസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഒൻപതിന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എത്രയാ മൈനസ് നയൻറ്റി നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ഓക്കെ മൈനസ് എത്രയാ ആ നയൻറ്റി നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ആണ് സോ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നയൻറ്റി നയൻ ഈ മൈനസ് തേർട്ടി ടു അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ആവും അപ്പൊ നോക്കുക മൈനസ് നയൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പൊ എത്രയാ വരുന്നേ ഏ മൈനസ് വൺ തേർട്ടി വൺ അല്ല മക്കളെ ആൻസർ വരാൻ നോക്കുക അല്ലെ മൈനസ് തേർട്ടി ടുവിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഇവിടെ സെവൻ അല്ലെ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് വരിക കേട്ടോ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ഫാരൻ ആണ് വരിക ഓക്കെ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ഫാരൻ ആണ് വരിക കേട്ടോ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ഫാരൻ ആണ് വരിക ഇനി നോക്കാം ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്തിനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റിൽ തന്നെ മോഷനിലാണെങ്കിൽ മോഷനിൽ തന്നെ അതെന്താണ് ആക്ച്വലി ഇനേർഷ്യാണ് അല്ലെ ഇനേർഷ്യാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനേർഷ്യ ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനേർഷ്യാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ റെഡി യെസ് ക്ലിയർ 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 അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു നോക്കിക്ക എ ഡിവൈസ് ഇൻ വിച്ച് ഹീറ്റ് മെഷർമെന്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഈസ് കോൾഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ ഏതും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല കുറെ പേർക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഹീറ്റ് അളക്കാൻ നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ അല്ല ഉപയോഗിക്കുക അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് കലോറി മീറ്റർ എന്താണ് മക്കളെ കലോറി മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് കലോറി മീറ്റർ ആണ് ഹീറ്റ് അളക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെയാണ് കലോറി മീറ്ററിനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാനാണ് നമ്മളോട് അവിടെ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി കൊടുക്കുക തേർമോമീറ്റർ എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണം ഓക്കെ റെഡി ആണോ ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത് നോക്കുക വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോവിംഗ് പ്രോസസ് ഹയ്യസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്താ മക്കളെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഇസ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം അഥവാ ഒരു യൂണിറ്റ് മാസ് എടുക്കുക അല്ലെ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് മാസ് എടുത്ത് അതിന്റെ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂട്ടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെ അതായത് വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം വെള്ളം എടുത്ത് അതിന്റെ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂട്ടാൻ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് കൊടുക്കണം അല്ലെ ആ ഹീറ്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് ആരാ നമ്മുടെ സ്വന്തം വെള്ളം യെസ് വെരി ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർ ടു റേസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ബോഡി ത്രൂ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി പറയാ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിനാണുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ച
capacity adagondana namala velatin ubiokinada. Velatin the ori degree Celsius kuda, namal uribad heat to go to kanam, adabola than a cool avan angulum, uribad heat, uribad heat at absorbum jayim. A padunda, valare important ita the padica. Yes, I have a specific heat capacity in the world. We have to mark it. It has the highest specific heat capacity in the world. Okay, ready? Clear? Crystal clear? Write the equation for an isothermal process. What is the isothermal process? Alle, isothermal process is a thermodynamic process in which temperature is kept constant. Alle, but temperature is constant in the thermodynamic process. We will do the isothermal process. The isothermal process in the equation is PV is equal to constant. Alle, PV is equal to constant and we have the equation in the equation. Now, what do we do? A Carnot engine operates between the temperature 398 and 293 Kelvin. What is its efficiency? Now, the Carnot engine efficiency in the equation is the B question. Now, the Carnot engine efficiency in the equation is efficiency is equal to 1 minus T2 by T1. अल्ले one minus t two by t one इनी heat आने तंदरी की नहीं इधर temperature आने तंदरी की नहीं नम की दुबी होई क्या इनी heat आने की वन एंगल नम्बर उबी इक्कीन equation one minus q two by q one आने टा ये रण्ड equation सो नम्बर उबी होई क्यों नम की temperature आने तंदरी की नहीं one minus t two by t one use या and heat आने की one minus q two by q one Choose ya. Ready or not? Here you are going to talk about the same thing. R and T2, R and T1. T2 is single temperature. Okay? Single temperature. And T1 is single temperature. And T1 is single temperature. Now, the source is single temperature. And T2 is single temperature. So, it's a little bit. Then, T2 is R and T1 is R. T2 is single temperature. So, it's a little bit. So, it's a little bit. T2. This T1 is 398 Kelvin. Already given in Kelvin. Kelvin is the same as Kelvin. So, we have to substitute. Okay, we have to substitute. Then, 1 minus 293 divided by 398. How much is the answer? How much is the answer? 0.263. 0.263 एन नाने वेरिया। एप्पल मनसिला का एफिशिएंसी एन दो बारे इन दा एप्पल उम ओन्नील कोरा वाई रिकेटो। एफिशिएंसी विल बी ऑलवेज लेस देन वन एन दो मनसिला का। इन्हें नाम लोड परसेंटेज ले काना बारनियो। अब ऐन दा जिया? अल्ल एफिशिएंसी इन परसेंटेज ले आने काना बारे निंगल ऐन दे जिया। मल्टीप्लाइड ओकेशन <laughs> ओके अब वाले 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 कूड़े दिलाने मंगले इन्द्र कुटिया गले पढ़ी के ना ओके पढ़ी के ना पढ़ी के ना पढ़ी के ना ओके पढ़ी चिते पुआ हो रेडी आठ दिनों का यस काइनेटिक थियरी इन ऑलरेडी वेटेज वाले कोरबल्ला चैप्टर आने काइनेटिक थियरी ले उरी रेंड मार्क का अलग इल मून मार्क एरिवत्ती Kristin,いいpassen 
ഒരുപാട് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു പൂ ചോദിച്ചാൽ ദിൽഷാ മിസ് പൂക്കാലം തരും അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാ നാലെണ്ണോ അഞ്ചെണ്ണോ പഠിച്ചേക്കാം ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണം ചോദിച്ചാൽ നാലെണ്ണം എഴുതിക്കോ ടീച്ചറാണ് വിചാരിക്കട്ടെ നമ്മൾ വൻ പഠിപ്പികളാണെന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ ടീച്ചർ ഒരു രണ്ടെണ്ണം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചെണ്ണോ എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ വിചാരിക്കും ഓഹോ ഈ കുട്ടി ഫുള്ള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈനറ്റി തിയറി ഒക്കെ പഠിച്ച വന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ലെവലായിരിക്കും കാരണം എല്ലാവരും ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് തിയറി അല്ലെ ഇത് അല്ലെങ്കിലെ മാർക്കില്ല പിന്നെ ഈ പടരം മൊത്തം പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതും മാറ്റിക്കളയും അപ്പം ഇത് എഴുതി കൊടുത്താൽ ടീച്ചർ വിചാരിക്കും മൈ ഗോഡ് കൈനറ്റിക് തിയറി വരെ പഠിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം നല്ല ഇമ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കാം എന്താണ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്യൂൾസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഇലാസ്റ്റിക് സ്പിയേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് നമുക്കറിയാം മോളിക്യൂളിനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വട്ടു ഇട്ട് വട്ടു ഇട്ടല്ലേ വരയ്ക്കുക എന്തുകൊണ്ടാ കാരണം നമുക്ക് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് കൈൻഡ് തീരെ അറിയാം അല്ലെ കാരണം എന്താ ദേ ആർ റിജിഡ് ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിക് സ്പിയേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ വട്ടം ഇട്ട് വരയ്ക്കാനുള്ള കാരണം അവർ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പിയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇലാസ്റ്റിക് സ്പിയേഴ്സ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്തത് സൈസ് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് കോഴ്സ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അല്ലെ അതായത് രണ്ട് മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സൈസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക സൈസ് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾസ് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ കമ്പയർ ടു ദി ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾസ് അപ്പൊ മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മോളിക്യൂൾസിന്റെ സൈസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണ് yes size of the molecule is negligible when compared to the distance between the molecules ready appa rendu annam nammal padichu ini moonamatha sanam very easy molecules verde nikkiyalla avu randomly move idondirikkana le appa manasilaaka molecules are in random motion with possible velocities ella molecules um ore velocity left right left nu varittana poova alla school vittu avasthiyana adayathu palarum pala reethiyilana oda chelavar avadhe thanne nikkoo 5 mani 6 mani aayittu വീട്ടിൽ പോകാൻ ചോദിക്കുക ചിലർ ബസ്സിന് വേണ്ടി ഓർഡർ ആ ഓട്ടോ ആയിരിക്കും അല്ലെ ചിലർ ബാത്റൂമിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഒരു ചില ആൾക്കാർ വില സ്റ്റാഫ് റൂമിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓടിക്കുക അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ മോളിക്യൂൾസും റാൻഡം മോഷനിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റാൻഡം മോഷൻ മൂവിംഗ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് വിത്ത് ഓൾ പോസിബിൾ വെലോസിറ്റീസ് അല്ലെ എല്ലാ പോസിബിൾ വെലോസിറ്റിയിൽ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും റാൻഡം ആയിട്ട് ഓടുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ മോളിക്യൂൾസ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഇങ്ങനെ റാൻഡം ആയിട്ട് ഓടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും തട്ടും മുട്ടും വീടും അല്ലെ ഇതാണ് സംഭവിക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത എന്താ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് റാൻഡം മോഷൻ മോളിക്യൂൾസ് കൊളൈഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ and collide with the teachers alle odnayin idayil pala salathum poi muttanulla saadhyada appo during the random motion molecules collide with each other tammil tammil endu yinu idikkunu and with the walls of the container alle container inde walls ilum endu yinnunde tattunnunde ee container inde walls il tattumbulana avade endu undava pressure undava okay derivation vende derivation venda വേണോ വേണോ പഠിക്കണോ അതെന്തായാലും ചോദിക്കൂ ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ദ മോളിക്യൂൾസ് ഡു നോട്ട് എക്സെർട്ട് എനി ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഐഡിയൽ ഗ്യാസസിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഇടയിൽ എന്തില്ല ആ അതായത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ആ ഇനി അടുത്ത സ്ഥാനം ഇനി ഒന്നുമില്ല ബിറ്റ്വീൻ ദ കൊളീഷൻസ് ഇടിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇവർ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓടുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക ബിറ്റ്വീൻ ടു കൊളീഷ്യൻസ് അയ്യോ എന്റെ അമ്മേ ആ ബിറ്റ്വീൻ ടു കൊളീഷ്യൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് കൊളീഷ്യൻസിന്റെ ഇടയിൽ എല്ലാ മോളിക്യൂൾസും എന്താണ് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് ആൻഡ് അവരൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ദി ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ദ മോളിക്യൂൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് കൊളീഷ്യൻസ് ആർ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ആണ് ഇത് അതായത് മോളിക്യൂൾസ് ഇടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ
ready ini the collision is almost instantaneous alle appo nammada collision ennu parayana endana instantaneous aayittulla process aanannu manasilaaga adayidha oru body ne collide cheyidutte 10 manikkur kaynittalla avar povunna alle idikkunu povunu idikkunu povunu idikkunu povunu adayidha instantaneous aanu okay appo ishtamulla oru naal annam padichu vecho edaanu onnu miss parayanilla padikka അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് സോറി ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് അല്ലെ അപ്പൊ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവിന്റെ ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇവിടെയോ ആ ഇവിടെ പാരലൽ ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്ക ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് എന്ന് മനസ്സിൽ ഓടണം അതുപോലെ തന്നെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് ആണെങ്കിൽ ദാ ഇവിടെ കമ്പ്രഷൻസ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് 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 നിൽക്കുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്നു പിന്നെ വിട്ട് 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 നിൽക്കുന്നു പിന്നെ അടുത്തടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്നു പിന്നെ വിട്ട് 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 നിൽക്കുന്നു പിന്നെ അടുത്തടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്നു ഇതാണ് എന്ത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്ക പാർട്ടിക്കൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അല്ലെ വേവ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ പാരലൽ ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പാരലൽ ആണെന്ന് പറയാ വേവിന്റെ നാല് മാർക്ക് നാല് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് ആണ് നാല് മാർക്ക് ആണ് കേട്ടോ നാല് നാല് ഇനി ഇവിടെ ക്രസ്റ്റും ട്രഫും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രഫ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ക്രസ്റ്റ് ട്രഫ് ക്രസ്റ്റ് ട്രഫ് ക്രസ്റ്റ് ട്രഫ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് കംപ്രഷൻസ് ആൻഡ് റെയർ ഫാക്ഷൻസ് ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആണെങ്കിലും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കംപ്രഷൻസ് ആൻഡ് റെയർ ഫാക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രഫ് ആണ് ആൻഡ് രണ്ടിനും എക്സാമ്പിൾ എഴുതി കൊടുക്കുക ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എന്താ വൈബ്രേഷൻസ് ഓൺ എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ വേവ്സ് ഓൺ വാട്ടർ സർഫസ് അല്ലെ വാട്ടറിന്റെ സർഫസിൽ വാട്ടറിന്റെ സർഫസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേവ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ് ആണെങ്കിൽ സൗണ്ട് വേവ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വേവ്സ് ഓൺ സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേവ് ഒക്കെ എന്താണ് ആ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പഠിക്കാം ഓക്കെ എക്സാമ്പിളും കൂടെ പഠിക്കാം റെഡി യെസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോവാണ് നോക്കിക്കോ അ ടിപ്പിക്കൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടാന്ന് കുറെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പോയിന്റ്സ് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കുക എ ടിപ്പിക്കൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ പോയിന്റ് എ ആൻഡ് ബി എന്താണ് എ എന്താണ് ബി എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നോക്കിക്കോ ഒന്നുമില്ല ദാ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വരെ നമ്മുടെ ഹുക്സിലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് സോ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രപ്പോഷണൽ ലിമിറ്റ് അല്ലെ മക്കളെ എന്താണ് പ്രപ്പോഷണൽ ലിമിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ പ്രപ്പോഷണൽ ലിമിറ്റ് ആണ് ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പഠിപ്പി പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെ അതായത് ഒന്നുമില്ല ലോയിനെ ഒന്നും ഒബേ ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കാണിക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കാണിക്കും പഴയ ലെങ്ത്തിലേക്ക് അത് റിഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഹുക്സിലോ ഒബേ ചെയ്യോ ഇല്ല സോ ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്താണ് മക്കളെ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഇനി ഇവൻ ഒരു ഇരട്ട പേരും കൂടെ ഉണ്ട് ആരാണ് ഈൽഡ് പോയിന്റ് കേട്ടോ ഈൽഡ് പോയിന്റ് രണ്ട് എഴുതിയാലും നോ പ്രോബ്ലം ഇനി രണ്ടും എഴുതിയാലും അത്രയും സന്തോഷം അപ്പൊ ഈൽഡ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്നാണ് പറയാ അതിനുശേഷം സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരെന്താ റാൻഡം പോയിന്റ് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അല്ലെ നമുക്ക് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പറയാം ഇനി അതിനുശേഷം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഏതാ മക്കളെ ഏതാ ഡി അല്ലെ അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെ അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഡി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് മക്കളെ അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓക്കെ
ബ്രിട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ആ ബ്രിട്ടിലാണെങ്കിൽ ഡിയും ഇയും എന്താണ് അടുത്തായിരിക്കും കേട്ടോ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ക്ലോസ് ആയിരിക്കും എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തോ വിട്ട് ആ ഇതായിരുന്നു അല്ലെ ഞാൻ മിസ്സാക്കി പോയത് ഓക്കെ ഇതാ മിസ്സായ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദി ആവറേജ് ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ടേംസില് കൈനറ്റിക് എനർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ കൈനറ്റിക് എനർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 by 2 kbt ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ കൈനറ്റിക് എനർജി ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മക്കളെ ത്രീ ബൈ ടു കെ ബി ടി ഓക്കെ ത്രീ ബൈ ടു കെ ബി ടി ആണ് ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഈ കെ ബി ചേട്ടൻ ആരാ കെ ബി ആണ് ബോൾസ്മെൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കേട്ടോ ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ റെഡി ക്ലിയർ ആണെന്ന് മിസ് വിചാരിക്കുന്നു മുമ്പോട്ടേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ മൊമെന്റം ഈസ് എ ഡാഷ് ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്ടർ ആണോ സ്കെയിലർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ മൊമെന്റം എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി ആണ് മാസ് ഒരു സ്കെയിലർ ആണ് വെലോസിറ്റി ഈസ് എ വെക്ടർ അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊമെന്റം ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കേട്ടോ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നാൽ സ്മരിക്കുക അടുത്തത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ നൽ വെക്ടർ നൽ അല്ലെ നൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു കെ ബിന്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി വൺ ആണ് കേട്ടോ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി വൺ അത് കൂടുതലും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരാറുണ്ട് കേട്ടോ നൽ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഓക്കെ സീറോ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സീറോ ആണ് കേട്ടോ സീറോ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അല്ലെ മക്കളെ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അതിന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രൂവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല സോറി ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം അല്ലെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെൻ എന്തായിരുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന് ഡയറക്റ്റ്ലി എന്താണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നോ അത്രത്തോളം സ്പീഡ് അതിന് കൂടും ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതാം അല്ലെ എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഇനി എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എന്താ മക്കളെ വരിക മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി മാസിന് എടുത്ത് പുറത്തേക്കിടുക അപ്പൊ എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താ വരിക ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഇവിടെ എം ഉണ്ട് വിന് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടു സോ എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്താ ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്താ ആക്സിലറേഷൻ അപ്പൊ ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക സോ എം ഇൻ ടു എം സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ കെ ഇൻ ടു എം എ എന്ന് വരും ഇനി നമ്മൾ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എഴുതുക കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എഴുതുക സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി എം ഇൻ ടു എ എന്ന് എഴുതുക പെട്ടിയിലാക്കുക അല്ലെ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ചോദിക്കും ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റേ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാം കേട്ടോ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കെ കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അവസാനം മാറ്റാം നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഓക്കെ റെഡി ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ സെറ്റ് ആണോ ഇത്രയും ക്വ
അല്ലേ ലെങ് ഇൻക്രീസ് വരാം ഏരിയയിൽ ഇൻക്രീസ് വരാം വോളിയത്തിൽ ഇൻക്രീസ് വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നെണ്ണം അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ആണ് ലീനിയർ ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് മക്കളെ ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ അടുത്തതാണ് ഏരിയ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെ ഏരിയ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെ വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്നും ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് കൊയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ കൊയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ആൽഫയാണ് ആൻഡ് കൊയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഏരിയ എക്സ്പാൻഷൻ ബീറ്റ ആണ് ആൻഡ് കൊയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ ഗാമയാണ് ഇനി ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള റേഷ്യോ ചോദിക്കും ഓക്കെ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് കേട്ടോ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇവിടെ ബൈ വൺ ഇവിടെ ബൈ ടു ഇവിടെ ബൈ ത്രീ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആൽഫ ഈ ഡെറിവേഷൻസ് ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോവാ കേട്ടോ മക്കളെ ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആൽഫയാണ് ആൻഡ് ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആൽഫയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് സോ ഇത് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇത് പഠിക്കാം ആ ചോദിക്കും 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 കേട്ടോ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മോഡൽ എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾ അത് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കേ യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് റബ്ബറീസ് ഓക്കെ റബ്ബറിന്റെ യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആണോ ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആണോ ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആണോ ഏതാ ഏതാ ആ റബ്ബറിന്റെ അല്ലെ റബ്ബറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് സ്റ്റീലിന് സോ ലെസ് ദാൻ സോറി ആ യെസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഓക്കെ സ്റ്റീലിനേക്കാൾ കുറവാണ് സ്റ്റീലിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യങ്സ് മോഡലസ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യങ്സ് മോഡലസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്ക അത് സ്റ്റീൽ ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റീൽ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്ക ഇനി നോക്ക ദ മെയിൻ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ബൈ ബിച്ച് ദ സൺ ഹീറ്റ്സ് ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി അർത്ത് അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ അർത്ത് ചൂടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ കേരളം പൊള്ളുന്നു യെല്ലോ അലേർട്ട് ആണ് കോഴിക്കോടിനൊക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ അല്ലെ യെല്ലോ അലേർട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈവ് ചാറ്റിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അർത്തിലേക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് വോംത്ത് കിട്ടുന്നത് ആ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി എന്താ ഹിറ്റ് അല്ലെ റേഡിയേഷൻ കാരണമാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മോഡ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മോഡ് ഏതാ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മോഡ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കണം റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മോഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക അതേതാണ് റേഡിയേഷൻ ആണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കണ്ടക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് വിത്തൗട്ട് അല്ലെ without the motion of അല്ലെ വിത്തൗട്ട് ദി മോഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അഥവാ മോളിക്യൂൾസിന്റെ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കാതെ അഥവാ മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യാതെ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യാതെ ഉള്ള കണ്ടക്ഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഇത് എവിടെയാ കാണപ്പെടുന്നത് സോളിഡ്സിലാണ് കാണുക ഓക്കെ എവിടെയാണ് കാണുക സോളിഡ്സിലാണ് കാണുക ഇനി കൺവെക്ഷൻ ആണെങ്കിലോ കൺവെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്ക ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വിത്ത് ആക്ച്വൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ആക്ച്വൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് ഡെറിവേഷൻ അതായത് ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാ കാണുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ്സിലാണ് കാണുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്യാസസിലും ലിക്വിഡ്സിലുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുക ഈ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഫ്ലൂയിഡ്സിലാണ് കാണുക ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ ആണെങ്കിലോ റേഡിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് മീഡിയം ആണ് വിത്തൗട്ട് മീഡിയം ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ
നോക്ക റെഡി എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി വി ഡയഗ്രം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എ ബി റെപ്രസെന്റ് ഐസോ ബാരിക് പ്രോസസ് ആൻഡ് എ ഡി റെപ്രസെന്റ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് കേട്ടോ അപ്പൊ എ ബി എന്ന് പറയണം മനസ്സിലാക്ക എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐസോ ബാരിക് പ്രോസസ് ആണ് ആൻഡ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോ തെർമൽ ആണ് പ്രോസസ് ഓക്കെ ഇനി ചോദ്യം എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഐസോ ബാരിക് ആൻഡ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കണം ഓക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്ക എ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് പ്രഷർ ഈസ് കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കേട്ടോ മിസ് ഇവിടെ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് എഴുതിയാലും എന്റെ കുട്ടികൾ ഇതല്ല എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് എ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് പ്രഷർ ഈസ് കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഐസോ ബാറിക് പ്രോസസ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി കൊടുക്കണം റെഡി അല്ലാതെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ആരും മാർക്ക് തരില്ല അപ്പൊ എഴുതി കൊടുക്ക എ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് പ്രഷർ ഈസ് ബീങ് കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതാണ് ഐസോ ബാറിക് അതേപോലെ തന്നെ എന്തും എഴുതാ ഐസോ തെർമൽ എഴുതുക ഐസോ തെർമൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ആരാണ് മക്കളെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ആണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ബീങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് ഇനി നോക്ക യൂസിംഗ് ദി അബവ് ഗ്രാഫ് സോറി യൂസിംഗ് ദി ബിലോ ഗ്രാഫ് ഫൈൻഡ് ദി പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് മാക്സിമം അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്ക ഒരു പി വി ഡയഗ്രത്തിന്റെ അല്ലെ ഒരു പി വി ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഏരിയ അണ്ടർ ദി ഗ്രാഫ് അല്ലെ ഏരിയ അണ്ടർ ദി ഗ്രാഫ് എന്താണ് മക്കളെ വർക്ക് ഡൺ ആണ് കേട്ടോ ഏരിയ അണ്ടർ ദി ഗ്രാഫ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ തരുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്ക ഒരു പി വി ഗ്രാഫിന്റെ അല്ലെ ഗ്രാഫിന്റെ അടിയിലുള്ള അഥവാ കേർവിന്റെ അടിയിലുള്ള എന്താണ് ആ ഏരിയ ആണ് നമ്മളുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കുക ഇതാ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെ എ ഡിന്റെ അടിയിൽ ഇത്രയും ഏരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എ ബി നോക്കിക്കേ എ ബിന്റെ അടിയിൽ ഇത്രയും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഏതിലാ വർക്ക് ഡൺ കൂടുതൽ എ ബി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോ ബാറിക് പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഏരിയ അണ്ടർ ഐസോ ബാറിക് പ്രോസസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഐസോ ബാറിക് പ്രോസസ് ആണ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഐസോ ബാറിക് പ്രോസസ്സിനാണ് കൂടുതൽ ഐസോ ബാറിക് പ്രോസസ്സിനാണ് കൂടുതൽ അത് എഴുതി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് അഥവാ ഐസോ ബാറിക് പ്രോസസ്സിന്റെ അടിയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് എന്നുള്ളത് ആ നമ്മുടെ ഏരിയ കൂടുതൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ എഴുതണം ഓക്കെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവരുടെയും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം തലയിലുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതി ഫലിപ്പിക്കുക എന്നറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അല്ലെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള പകുതിയാണ് നമ്മുടെ പേപ്പറിലേക്ക് വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓ ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ കട്ടപ്പനയിലെ ഋത്തിക് റോഷന്റെ അവസ്ഥയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയിലെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ ആ മറ്റേ സാധനമില്ലേ ഏതോ ഒരു സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടാൻ അങ്ങനെ ആ എനിക്കറിയാം അല്ലെ അയ്യോ അങ്ങനെ പോരട്ടെ പോരട്ടെ പക്ഷെ പോരില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ എഴുതുക എഴുതി പഠിക്ക എഴുതി പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോരൂല അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പാട്ടൊക്കെ ഓർമ്മ ദിൽഷാമിസിന് എപ്പോഴും പാട്ടാണ് ഓർമ്മ വരാറ് സിനിമ കയറി കഴിഞ്ഞ് ഹിന്ദി ഹിന്ദി എക്സാമിന് പോയാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട് കേൾക്കും മലയാള എക്സാമിന് പോയാൽ ഹിന്ദി പാട്ട് കേൾക്കും മലയാള എക്സാമിന് പോയാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ തലയിൽ മൊത്തം ഹിന്ദി ആവും വരിക ഹിന്ദി എക്സാമിന് പോയാൽ മൊത്തം ഇംഗ്ലീഷ് ആവും വരിക ഇംഗ്ലീഷിൽ പോയാൽ മലയാളം ആയിരിക്കും ആകെ വരിക അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആവശ്യം അല്ലേ എവിടെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് പ്രശ്നം ആണല്ലോ ആ ആവശ്യമുള്ള സാധനത്തിൽ വരികയില്ല ചിലപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്സ് ഒക്കെ ആവും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക
പത്ത് കിലോഗ്രാം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കാം അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ അപ്പൊ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ആണ് സോ പൂജയായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ എത്ര സമയം കൊണ്ടാ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ മൊമെന്റം ഓഫ് ദ ബോഡി എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം പറഞ്ഞോ ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് ഇൻറ്റു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ മാസ് എത്രയാ പത്ത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അഞ്ച് എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെ അൻപത് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി അടുത്തത് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് ഇൻറ്റു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അതായത് പത്തേ ഇൻറ്റു പൂജ്യം അല്ലെ എത്ര വരിക ആ സീറോ അല്ലെ സീറോ ആണ് വരിക ഇനി അടുത്തത് ബി എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ദ ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ കണക്ടിംഗ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം വിത്ത് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഏതാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു ലോ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റവും ഫോഴ്സും തമ്മില് കണ്ടോ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചിരിക്കുക ആക്ച്വലി അതെന്താ സെക്കൻഡ് ലോ അല്ലെ ആ സെക്കൻഡ് ലോയിനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് അവിടെ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ റെഡി ആണോ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കത്തണം അത് സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് വെറും സെക്കൻഡ് ലോ അല്ല അതിനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അടുത്തത് നോക്കിക്കേ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാ മക്കളെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റ് ബൈ ടൈം അല്ലെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ആണ് അതായത് ഫൈനൽ മൊമെന്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ചെയ്താൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ബൈ ടൈം ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഫൈനൽ പൂജ്യം ആണ് അൻപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര സമയ ഇരുപത് അപ്പൊ മൈനസ് അൻപത് ബൈ ഇരുപത് വെട്ടിക്കളയ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എത്രയാ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ എത്രയാണ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക യെസ് റെഡി അപ്പൊ എ കിട്ടി ബി കിട്ടി സി കിട്ടി അടുത്തത് Write the equation for the pressure of an ideal gas based on kinetic theory of gases. That is, kinetic theory of gases in the base is pressure in the, pressure in the derivation. If you want to learn more about it, I don't want to learn more about it. But if you want to learn more about it, you can learn more about it. Okay? So, let's look at it. ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പ്രഷറിന്റെ ഇക്വേഷൻ അതായത് അവസാനത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അവസാനത്തെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കൊടുക്കുക എന്താ വൺ ബൈ ത്രീ എൻ എം വി സ്ക്വയർ ബാർ അല്ലെ വൺ ബൈ ത്രീ എൻ എം വി സ്ക്വയർ ബാർ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ ആണല്ലോ റെഡി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ഇൻ ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ദ വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം ഈസ് ഡാഷ് ടു ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ നേരത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് അല്ലെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവും നമ്മൾ ശരിയാണല്ലോ ആ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് പറഞ്ഞോ എങ്ങനെയാ പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെയാ വൈബ്രേഷൻസ് മീഡിയത്തിന്റെ വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇനി അതിന് പകരം നിങ്ങളോട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവിന് പകരം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ പാരലൽ എഴുതി കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് എഴുതി കൊടുക്കാം മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നോക്കാം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ മാറ്റർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റും എന്തൊക്കെയോ തന്നിക്കുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത്രേ ഉള്ളൂ ദ സ്ട്രെസ് ദ സ്ട്രെസ് വേഴ്സ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എ ബി സി ഡി സോറി
ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കൂ വാട്ട് ഇസ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതെന്താണ് ഒരു സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മക്കളെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അല്ലെ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് സ്ലോപ്പ് അപ്പൊ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് സോറി സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി അതെന്താ ദാറ്റ് ഈസ് ദ യങ്സ് മോഡലസ് അല്ലെ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മുടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും കൂടും ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ യങ്സ് മോഡലസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള അഥവാ സ്ലോപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആളായിരിക്കണം അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആൾ ആരാ ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്കാണ് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് ആ കൂടുതലായിട്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് എ ആണ് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല എന്താണ് ആ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തരുന്നത് യങ്സ് മോഡലസ് ആണ് തരുന്നത് അപ്പൊ യങ്സ് മോഡലസ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് അങ്ങനെ എഴുതണം ഓക്കെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യങ്സ് മോഡലസ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാണ് അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് ആണ് നമുക്ക് യങ്സ് മോഡലസ് തരുന്നത് സോ സ്ലോപ്പ് കൂടിയ ഏക്കായിരിക്കും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതൽ എന്ന് അവിടെ എഴുതണം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇഫ് ദ ബൾക്ക് മോഡലസ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് കംപ്രസബിലിറ്റി എങ്ങനെയാ മക്കളെ കംപ്രസബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം കംപ്രസബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ബി ആണ് അതായത് റെസി ബ്രോക്കൽ ഓഫ് അല്ലെ റെസി ബ്രോക്കൽ ഓഫ് ബൾക്ക് മോഡലസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കംപ്രസബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ നോക്കിക്കോ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി എത്രയാ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ അല്ലെ ഈ ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ വൺ ബൈ ടു എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ഇനി ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ റെസി ബ്രോക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ യൂണിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതാം അതായത് ന്യൂട്ടൺ ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ന്യൂട്ടൺ ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സി എന്നും കെ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കാം വൈ ആർ ദ ഗ്രിഡേഴ്സ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് റൂഫ് സംടൈംസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഐ അല്ലെ ഐ ഷേപ്ഡ് ഗ്രിഡേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ലോഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ബെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ബെൻഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ബക്ലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ ആ ബക്ലിംഗ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു റെഡ്യൂസ് ബക്ലിംഗ് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഡെപ്ത് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ അതായത് ലോഡ് കൃത്യമായിട്ട് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ലോഡ് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭീം എന്താവും ബെൻഡാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബക്ലിംഗ് എന്ന് പറയാ സോ ആ ബക്ലിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അഥവാ ടു റെഡ്യൂസ് ബക്ലിംഗ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഐ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രിഡേഴ്സ് കൊടുക്കും സോ അതിന്റെ ബേസ് നല്ല സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും മാസം ഒട്ട് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് ക്രസ്റ്റ് അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് ക്രസ്റ്റുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ആ ഇതിന്റെ പേരെന്താന്നാ ചോദിച്ചു അതായത് ക്രസ്റ്റുകളുടെ ഇടയിലുള്ളതിന് എന്താ പേര് പറയാ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ പരിവസാധനം രണ്ട് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഈ രണ്ട് ക്രസ്റ്റിന് ഇടയിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്ക ലാംഡ അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് വേവ് ലെങ്ത് അല്ലെ എന്താണ് മക്കളെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് കേട്ടോ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് വേവ് ലെങ്ത് വേവ് ലെങ്ത് വേവ് ലെങ്ത് യെസ് വേവ് ലെങ്ത് ഓക്കെ അടുത്തയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു ലിഫ്റ്റ് എ സ്കൂൾ ബാഗ് ഓഫ് ട്വൽവ് കെ ജി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നേ പറയാനുള്ളൂ നോക്കാം എന്താ ഫോഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്
സെക്കൻഡ് ലോയാണ് അല്ലെ ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലോയാണ് ഓക്കെ ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിനാണ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ഓക്കെ റെഡി ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ പിടിച്ചു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം ആൻഡ് പ്രൂവ് ഇറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഓക്കെ എന്താ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം എന്താണെന്ന് എഴുതണം എന്നിട്ട് അതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ലോ വെച്ച് പ്രൂവും ചെയ്യണം എന്താണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം നമ്മൾ ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല വിചാരിക്കുക എക്സ്റ്റേണലി ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മൊമെന്റം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അതല്ലേ അതായത് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഒരു ബോഡി അല്ലെ ഒരു ബോഡി ഒരു മാസ എം ആണ് വി വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിന്റെ മൊമെന്റ് എന്താ എം ഇൻറ്റു വി എം വി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മൊമെന്റത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവോ ഇല്ല അല്ലെ ഉണ്ടാവില്ല കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചേരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ മിസ് പറയാം ഓക്കെ അതായത് ആ മൊമെന്റം എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്ക ഇഫ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം എന്താണ് ദ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്കറിയാം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് ആണ് അഥവാ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ആണ് അല്ലെ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ആണ് സോ ഫോഴ്സിന് നമുക്ക് പൂജ്യം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ പൂജയാക്കി എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഡി പി ബൈ ഡി ടി അല്ലെ ഡി പി ബൈ ഡി ടി സോ ഈ ഡി ടി നിങ്ങളുടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഡി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം സീറോ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മൊമെന്റം ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ മൊമെന്റം എന്താണെന്ന് പറയാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ എന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാനില്ല എന്നാലും പഠിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു okay if no external force acts on a system of several particles the total momentum remains constant and idin endu cheya momentum is equal to constant ennu parayunnathu avade derive kuda cheythu koduthal full mark ready clear set aano ready aano appo angane aanengil da pidichu adutha question nokka the stress required to double the length of a wire of young's modulus y okay appo or material undu ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ ലെങ്ത് എൽ ആണ് യങ്സ് മോഡലസ് വൈ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒന്നുമില്ല അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡബിൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതായത് അതിന്റെ ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ ഡബിൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പൊ നേരത്തെ എൽ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ടു എൽ ആയിരിക്കും യങ്സ് മോഡലസ് മാറുമോ ഇല്ല സെയിം മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ സോ യങ്സ് മോഡലസ് എന്ത് തന്നെയാണ് വൈ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം എത്രയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഡെൽറ്റ എൽ എന്തായിരിക്കും ടു എൽ ആയിരുന്നു അത് ടുവലിലേക്ക് മാറി അപ്പൊ എത്ര ചേഞ്ച് ആ ഉണ്ടായ ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് പറയണത് എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് എൽ ടുവൽ മൈനസ് എൽ അതായത് എൽ ആണ് വരിക അല്ലെ അതായത് ഇപ്പൊ ഒറിജിനലി ഉണ്ടായിരുന്നത് എൽ ആണ് ഇപ്പൊ ടുവൽ ആയി സോ ടുവൽ മൈനസ് എൽ അല്ലെ എൽ ആണ് വരിക ഇനി നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സ്ട്രെസ് ആണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ നമുക്കറിയാം വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് സോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സ്ട്രെസ് സോ സ്ട്രെസ് സീക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൈ ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ അല്ലെ മക്കളെ അപ്പൊ വൈ ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ എന്താ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ അല്ലെ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ അപ്പൊ നോക്കിക്കോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ എന്താ എൽ അല്ലെ ഡെൽറ്റ എൽ എന്താ എൽ ദാറ്റ് ഈസ് എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനലി ഉണ്ടായിരുന്ന ലെങ്ത് എന്താ എൽ ആണ് എല്ലും എല്ലും കട്ടായി ദാറ്റ് ഈസ് വൈ അല്ലെ വൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് തന്നെ ആണ് വരിക ഓക്കെ വൈ തന്നെ ആണ് വരിക ഓക്കെ ആണോ
അല്ലെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത് അതായത് ചൂടിനെ കടത്തി വിടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രാസ് ടംബ്ലർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്താ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് അതായത് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ബ്രാസ് ടംബ്ലർ ഈസ് ഹയർ ഓക്കെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത് ഈ വേർഡ് അവിടെ വന്നാലേ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ബ്രാസ് ഓക്കെ ബ്രാസ് ടംബ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ബ്രാസ് ടംബ്ലർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലെ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്താണ് വൂഡൻ ട്രെയിൻ ഓക്കെ വൂഡൻ ട്രെയിൻ അതായത് വൂഡൻ ട്രെയിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ബ്രാസ് ടംബ്ലർ ആണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് അത് പെട്ടെന്ന് കൂളാവുന്നത് ഇനി ചൂടാവുകയാണെങ്കിൽ ആരാ ചൂടാവുക ആരാ ചൂടാവുക അതും ബ്രാസ് ടംബ്ലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ബ്രാസ് ടംബ്ലർ ആണ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവ പെട്ടെന്ന് തണുക്കും ഓക്കെ കാരണം അത് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുക അത് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം മിസ്സിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ചോദ്യമാണിത് മിസ്സിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടം നോക്കിക്കോ പി വി ഡയഗ്രം ഓഫ് എ കാർനോട്ട് എൻജിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കാർനോട്ട് എൻജിൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി നോക്കിക്കോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർ തെർമോഡൈനാമിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ഇൻ ദ പി വി ഡയഗ്രാം ഈ പി വി ഡയഗ്രത്തിലെ നാല് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ എന്താ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് 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 പറഞ്ഞോ ഈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ദിസ് ഇസ് ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെ ഐ എ ഐ എ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അടുത്ത ആളാരാ അടുത്ത ആളാരാ ആ ബി സി എന്ന് വെച്ചാൽ അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെ അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ അടുത്തതോ കംപ്രഷൻ ആണ് അല്ലെ ദിസ് ഇസ് ഐസോ തെർമൽ കംപ്രഷൻ ഐസോ തെർമൽ കംപ്രഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആരാ അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ അല്ലെ അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് പ്രോസസ്സുകളാണ് ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ എ ഐ എ അല്ലെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഐസോ തെർമൽ കംപ്രഷൻ ആൻഡ് അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ എന്ന് നാലും എഴുതി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ കാർനോട്ട് എൻജിൻ അല്ലെ എഫിഷ്യൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി ഇക്വേഷൻ എന്താ ഈറ്റ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടി ടു ബൈ ടി വൺ ആൻഡ് ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ക്യു ടു ബൈ ക്യു വൺ ആൻഡ് ടി ടു എന്താണെന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക സിങ്ക് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സിങ്ക് ടി ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സിങ്ക് അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് റിസർവോയർ എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ടി ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സിങ്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് റിസർവോയർ അടുത്തതോ ടി വൺ എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സോഴ്സ് ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സോഴ്സ് ഓക്കെ മക്കളെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ക്യൂ ടു ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഹീറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കിന്റെ ഹീറ്റ് ആണ് ഹീറ്റ് ഓഫ് സിങ്ക് എന്ന് എഴുതുക ക്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഓഫ് സോഴ്സ് എന്ന് എഴുതുക കേട്ടോ അത്രയും എഴുതിയാൽ മതി ഹീ ആ ഹോട്ട് റിസർവോയർ എന്ന് എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൾഡ് റിസർവോയർ എന്ന് എഴുതാം എന്തായാലും പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അലക്സാർ വരുമ്പോഴേക്കും അലക്സാർ ഏഴ് കാലിന് വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അലക്സാർ വരുമ്പോൾ ഇത്ര ആൾക്കാർ പോരെ നമുക്കൊരു സെവൻ തൗസൻഡ് ആൾക്കാർ വേണം അപ്പൊ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അലക്സാർ വരുമ്പോൾ ഞെട്ടണം അല്ലെ അയ്യോ ഞാൻ പോയി ഇപ്പൊ ഇത്ര ആയിരുന്നല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ആൾക്കാർ വന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അലക്സാറിനെ ഞെട്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ വേഗം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു ഓക്കെ ആൻഡ് ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നാളെ ഓരോ ലൈക്കിനും ഇത് അലൻസാറിന്റെ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഓരോ ലൈക്കിനും നാല് മാർക്ക് വീതം കിട്ടും സോ അഞ്ച് മാർക്ക് വീതം കിട്ടുന്നതാണ് അലൻസാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അലൻസാർ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് അറിയാം എന്നാലും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ 
ഓക്കെ ടിഷ്യൂ ഓഫ് അയോർട്ട അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ഹാർട്ടില് ആ ഹാർട്ടിലുള്ള ടിഷ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ ഓഫ് അയോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടിഷ്യൂ ഓഫ് അയോട്ട ആൻഡ് റബ്ബർ ബാൻഡ് ആണ് ഈ ലാസ്റ്റോമേഴ്സിൻ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി അറിയണം ഓക്കെ റെഡി ക്ലിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ഗിവ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് കൈനറ്റിക് തിയറിയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് അപ്പം മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്താ ഒന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓക്കെ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും ഓടിക്കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പൊ ഓടിക്കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഓടിക്കളിക്കുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് സക്സസീവ് കൊളീഷൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന അഥവാ മോളിക്യൂൾസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് പറയുക അതായത് ഒരാളെ ഇടിച്ച് അടുത്ത ആളെ ഇടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് യെസ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ എ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ബിറ്റ്വീൻ സക്സസീവ് കൊളീഷൻ അതായത് സക്സസീവ് കൊളീഷൻസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഓക്കെ സക്സസീവ് കൊളീഷന്റെ ഇടയിലുള്ള ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു പൈ എൻ ഡി സ്ക്വയർ ഇവിടെ നിന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ചോദിക്കും അതായത് മീൻ ഫ്രീ പാത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നും ഡിയും ബാക്കി എല്ലാവരും കോൺസ്റ്റന്റ് ആ പിന്നെ എന്നും ഡിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നെന്താ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഈ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയാണ് കേട്ടോ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് അതായത് ഒരു കുട്ടി വോളിയത്തിലുള്ള അഥവാ ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണം ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ ആണ് ആ മോളിക്യൂളിന്റെ ഡയാമീറ്റർ അപ്പൊ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൂട്ട് ടു പൈ എൻ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സോറി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണോ ഇത് പഠിച്ചു പോവാ ഇനി ഈ സാധനം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന മക്കളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം ഓക്കെ റെഡി ക്ലിയർ സെറ്റ് ആണോ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ മിസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് നോക്കിക്കോ നോ റിയൽ ഗ്യാസ് ഇസ് ട്രൂലി ഐഡിയൽ അല്ലെ റിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂലി എന്തല്ല ഐഡിയൽ അല്ല അപ്പൊ നോക്കിക്കോ സോറി വെൻ ഡസ് എ റിയൽ ഗ്യാസ് അപ്രോച്ചസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ബിഹേവിയർ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എപ്പോഴാണ് റിയൽ ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുക കാർനോട്ട് എൻജിൻ അല്ല ഡിലീറ്റഡ് ഹീറ്റ് എൻജിനും റെഫ്രിജറേറ്ററും ആണ് മക്കളെ ഡിലീറ്റഡ് കേട്ടോ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക എപ്പോഴാണ് റിയൽ ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കും എപ്പോഴാണ് കാണിക്കുക ലോ പ്രഷർ ആൻഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ലോ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് കാണിക്കുക കേട്ടോ ലോ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റെഡി അടുത്തത് ചോദിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ലോ ഓഫ് ഇക്യുപാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എനർജി ലോ ഓഫ് ഇക്യുപാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എനർജി ചോദിക്കും എന്താ ലോ ഫിക്ക് പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എനർജി ഒന്നുമില്ല ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡംസും ആയിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇഫ് എ സിസ്റ്റം ഇസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ദി ടോട്ടൽ എനർജി ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇസ് എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഈക്വലി ഇൻ അല്ലെ ഈക്വൽ ആയിട്ട്
yes appo adutha question like nammal kadakkana nokka write a general sorry equation for a plane progressive wave or a plane progressive aayittla appo plane progressive wave nu kandittu ningal pedikkanda this is a traveling wave അതായത് ട്രാവലിംഗ് വേവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതി വരുമ്പോഴേക്കും സമയം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ എഴുതാം വൈ ഓഫ് എക്സ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ എ സൈൻ കെ എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്കെ എന്താണ് ആ യെസ് എ സൈൻ കെ എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് എ എന്താ അലക്സാറ് വരും 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 അലക്സാറ് വരും കേട്ടോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് നമ്പർ ആണ് അല്ലെ വേവ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വേവ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ആണ് ഒമേഗ എന്ന് വെച്ചാൽ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ടു പൈ ബൈ ടിയും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടു പൈ എഫും ഇക്വേഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ആണ് അല്ലെ ടൈം സീറോ ആവുമ്പോഴുള്ള ഫേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് റെഡി ക്ലിയർ ആണോ സെറ്റ് ആണോ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാമിസ് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചെയ്ത് പോകാം വോട്ട് ഇസ് ദ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വേവ്സിനെ ആണ് അല്ലെ വേവിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒന്ന് ട്രാവലിംഗ് വേവ് അടുത്തതാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്നുമില്ല എന്താണ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഇതാ രണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡുകളിൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ കൊടുത്ത് അതിനെ പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു വേവ് പോവും ആ വേവ് തിരിച്ച് വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഈക്വൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഈക്വൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന രണ്ട് വേവുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു അല്ലെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വേവും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വേവും സൂപ്പർ പോസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യാതെ അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഈസ് ദ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വേവ് വിച്ച് ക്രിയേറ്റ്സ് എ വേവ് ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് വേവ്സ് കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ട് അവരുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോയില്ല ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കുന്ന വേവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് അഥവാ സ്റ്റേഷനറി വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് അഥവാ സ്റ്റേഷനറി വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെഡി ക്ലിയർ ആണോ സെറ്റ് ആണോ ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ റെഡി അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ലേശം വെള്ളം കൂടിയിടേ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് മിസ് നിർത്തുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 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 ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓളം ചെയ്തു എന്നാണ് മിസ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരമായി അല്ലെ അലക്സാറിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും അലക്സാർ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് നാനൂറ് പേരും കൂടെ വന്നാൽ നമുക്ക് എത്രയായി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൾക്കാരെ ഓക്കെ അവരെല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡെറിവേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം നമുക്ക് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡെറിവേഷൻസ് ഒരു ട്വൻറ്റി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് വരാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളത് ചെയ്തു അപ്പം ഇനി എത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യും അപ്പം നാളെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മോഡൽ എക്സാം പേപ്പറിൽ ഇതാ ഇവിടെ നിന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നും ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെ രാവിലെയും നമ്മുടെ ബൂസ്റ്ററിലൊക്കെ ആയി പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് എക്സാമിന് വരിക അതേപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ എക്സാമിനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുക എക്സാം ഇൻ്റർണൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുക പഠിക്കുക ഇപ്പം തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പം എല്ലാവരും റെഡി ആണോ നമ്മുടെ അലക്സാർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സോളം സാർ ഇനി ബാക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം മിസ് വീണ്ടും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും
നിങ്ങളാണ് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരേണ്ടത് ഞാൻ എന്തിനാ നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യ തരണത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം തരേണ്ട ആവശ്യം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും ലൈവിലേക്ക് ഒന്ന് റീ വെൽക്കം ചെയ്യുക ലൈവ് ചാറ്റിൽ അപ്പോൾ മക്കളെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കടന്നുപോയി എത്ര ചോദ്യങ്ങളാണ് എക്സാക്ട്ലി എണ്ണം എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ കുറേ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം തീ ഉറ തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇനിയും അങ്ങോട്ട് സമയം ബാക്കിയുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വി ആർ ഓൺലി ഇൻ ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ലൈവിലേക്ക് കയറിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഏകദേശം ത്രീ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് ബാക്കിയുണ്ട് അത്രയും സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് ദിൽഷാമസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ പല ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മോഡൽ പരീക്ഷയിൽ കാണും അതിൽ കാണാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ നിങ്ങളെ പബ്ലിക് എക്സാമിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല നമ്മൾ ഒട്ടും സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ മുമ്പ് ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് അർച്ചന മിസ് ഷെയർ ചെയ്താണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ എക്സാമിനറിലേക്ക് അയച്ച മെസ്സേജാണ് ഹലോ മാം ഇന്നത്തെ ബയോളജി സൂപ്പർ ഈസി ആയിരുന്നു ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാണുമ്പോൾ മിസ്സുമാരെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഉയരെ ബാച്ചിൽ നിന്നും റിവിഷൻ ബാച്ചിൽ നിന്നും ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാം നേരത്തെ പഠിക്കാനും യൂട്യൂബ് ലൈവ്സ് ഉണ്ടായി കുറേ തവണ റിവിഷനും ചെയ്യാനും പറ്റി ബോട്ടണിയൊക്കെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്തു താങ്ക് യു അർച്ചന മിസ് എട്ടി ആർ മിസ് സ്നേഹാ മിസ് ശ്രുതി മിസ് എൻ്റെ എക്സാമിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഉയരെ ബാച്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ബാച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇല്ലേ എക്സാമിനറും കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടിയുടെ ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് മക്കളെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് മാത്രമാണ് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് മെസ്സേജസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിന്നും പ്ലസ് ടുവിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും കിട്ടുക പക്ഷേ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു മെസ്സേജിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മളും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് എക്സാമിൻ്ററിൻ്റെ ലൈവുകൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ഫോളോ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടായത് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഒരു ലൈവ് കൊണ്ട് മാത്രമോ അല്ലെ നിങ്ങൾ പബ്ലിക് എക്സാമിൻ്റെ തലേന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഷു ഹൺഡ്രഡ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ലൈവ് കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇനിയാണെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് കാരണം പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കും മാത്സും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിക്ക് മാത്രമേ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിനും കുറേ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി എല്ലാ ലൈവിലും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലാണ്ട് മറ്റൊരു മെസ്സേജ് എക്സാമിനർ അയക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പ്രോമിസ് തരാം കെമിസ്ട്രിക്കും നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം ഉള്ളെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മക്കളെ മോഡൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെയും പബ്ലിക് എക്സാമിൻ്റെയും ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും കെമിസ്ട്രിയിലായിരിക്കും സോ കെമിസ്ട്രിയിലും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അത് മുഴുവനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ മെസ്സേജൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കാൻ പറ്റുക അപ്പം പബ്ലിക് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ വേണ്ടി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മടിയും കൂടെ അത് അയക്കണം അത് അയക്കാനുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സാഹചര്യം ഞങ്ങൾ റെഡിയാക്കി തരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതിന് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാരണങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അയക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പബ്ലിക് എക്സാം തകർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ എത്ര പേര് പബ്ലിക് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് അടിപൊളിയായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതി ഇങ്ങനത്തെ മെസ്സേജ് അയക്കും അങ്ങനെ അയക്കാൻ പോകുന്നവർ എല്ലാവരും ഒരു ഹാർട്ട് ഇമോജി ഇപ്പം തന്നെ ഇടുക പിന്നെ അയക്കുമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അലൻസാറിനോ അലൻസാറിനോ അയക്കുക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കാറില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് അയക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അലൻസാറിന് അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടോളും റെഡിയാണല്ലോ മടിയാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ മക്കളെ ശരി അപ്പം അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് നേരത്തെ ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് മുന
ഗ്രാവിറ്റി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമോ ആലോചിച്ച് നോക്കുമോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അങ്ങോട്ടാണ് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഈ വള്ളിയുടെ എലോങ് ഒരു കോമ്പണൻ ഉണ്ടോ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു കോമ്പണൻ ഉണ്ടോ എപ്പോഴും ഗ്രാവിറ്റി ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് കോമ്പണൻ ഉണ്ടാകുക ഓക്കെ ടുവേർഡ്സ് മെയിൻ പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി പറ ഇവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഈ കോമ്പണൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പെർപ്പന്റിക്കൽ ആണ് സോ അവൻ അവൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പണൻ വർക്ക് ചെയ്യുമോ സെർച്ച് ചെയ്യും പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ആണോ നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ആണോ സീറോ വർക്ക് ആണോ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയോ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അങ്ങോട്ടാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സോ വർക്ക് എണ്ണം എന്തായിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റി ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ടുവേർഡ്സ് മെയിൻ പോർഷനിൽ വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ആണെങ്കിൽ എവേ ഫ്രം മെയിൻ പോർഷൻ പോകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഓർക്കുക അപ്പോൾ പരീക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ അവർ തരും സിറ്റുവേഷൻ തരും ഇത് പെൻഡുലം ഇസ് കമ്മിങ് ടുവേർഡ്സ് നിയർ മെയിൻ പോർഷൻ അപ്പോൾ വർക്ക് ഇസ് പോസിറ്റീവ് പെൻഡുലം ഇസ് മൂവിങ് എവേ ഫ്രം മെയിൻ പോർഷൻ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ഇനി മെയിൻ പൊസിഷനിലാകുമ്പോഴോ കൃത്യം മെയിൻ പൊസിഷനിലാണുള്ളത് നടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി താഴേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അങ്ങോട്ട് രണ്ട് പേരും നമ്മളുടെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് മക്കളെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് വരിക സോ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഗ്രാവിറ്റി എന്തായിരിക്കും പൂജ്യമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം റെഡി ആണോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇനി ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാളെ അവർ വിചാരിച്ചു ആ പ്ലസ് വൺ എക്സാം ഒക്കെ ടഫ് ആകാം ഇല്ലേ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ചില വർഷങ്ങളിൽ അവർ കെമിസ്ട്രി എക്സാം ടഫ് ആകാറുണ്ട് ചില വർഷങ്ങളിൽ ബയോളജി പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ ബയോളജി എക്സാം ടഫ് ആകാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ടഫ് അപ്പോൾ അവർ എന്തെങ്കിലും കാരണം വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ടഫ് ആക്കാൻ ടഫ് ആക്കാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ അല്ല ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്നൊന്നുമില്ല സംഭവം എന്താണ് കുറച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരാക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ വേണം ചോദിക്കാം അതായത് ഒരു പെൻഡുലം ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണേ പെൻഡുലം അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം പോർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ വന്നു തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു തിരിച്ചിങ്ങനെ വന്നു ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കവർ എത്രയാണ് ഇവൻ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു എത്രയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ എത്രി എത്രയാണ് അവൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഐ എസ് ആർ സിമ്പിൾ ചോദ്യം ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സോ ഇത് ഇനീഷ്യൽ പോർഷൻ അവിടെ തന്നെ തിരിച്ച് വന്നു സോ അത് ഫൈനൽ പോർഷൻ ഇനീഷ്യൽ പോർഷൻ ഫൈനൽ പോർഷൻ സെയിം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര ആയിരിക്കും ഒരു സംശയം ഇല്ല മക്കളെ സീറോ ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അവർക്ക് ചോദിക്കാം വാട്ട് ഇസ് ദി വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഗ്രാവിറ്റി ഈ മൊത്തം മോഷനിൽ അതായത് ഇവൻ അങ്ങോട്ട് പോയി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഈ മൊത്തം മോഷനിൽ ഗ്രാവിറ്റി ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്തായിരിക്കും അവർ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ സർ ഗ്രാവിറ്റി ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇവ നടുവിലുള്ളപ്പോൾ സീറോ ആണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ സീ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആണ് മൊത്തം സൈക്കിളിലാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴല്ല ഇങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങോട്ട് പോയി ഗ്രാവിറ്റി ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എത്രയും പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ സീറോ ആണോ അല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ച തിയറി ഉപയോഗിക്കുക കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിൽ എത്രയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണോ ഗ്രാവിറ്റി യെസ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എത്രയാണ് മക്കളെ വർക്ക് ഡൺ ബൈ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് മക്കളെ സീറോ ആണ് പക്ഷെ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് നോട്ട് ഇക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ സാധനം കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്താണ് സീറോ ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യില്ല നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഇസ് നോട്ട് ഇക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് അല്ലേ നോക്കിക്ക അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് അല്ലേ വെറുതെ ഗ്രാവിറ്റി ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് ഒരു മടി കൂടാതെ പറയണം കം ഡയറക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനും ഇല്ല ശരിയല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എടുക്കുക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട
മക്കളെ മൂന്ന് ലോ എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിച്ച് വെച്ചോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പരീക്ഷയിൽ ഷുവർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കെപ്ലറിൻ്റെ ലോസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റ്സ് ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ കെപ്ലറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റ്സ് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സും കിടന്ന് റിവോൾവ് ചെയ്യുക എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലാണ് എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സും എർത്ത് സൺ എർത്ത് മാസ് വീനസ് ജൂപ്പിറ്റർ സാറ്റേൺ എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സും കിടന്ന് സണ്ണിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ്സിലാണ് സൺ എവിടെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സണ്ണ് എലിപ്സിന്റെ സെൻട്രലായിരിക്കുമോ അല്ല സണ്ണ് എലിപ്സിന് രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് എഫ് വൺ എന്ന് വിളിക്കാം മറ്റേ ഫോക്കസിന് എഫ് ടു എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിൽ ഒരു ഫോക്കസിലായിരിക്കും സണ്ണ് എന്നാണ് കെപ്ലറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാ പറയുക ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റ്സ് ഓൾ പ്ലാനറ്റ് മൂവ് ഇൻ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ്സ് വിത്ത് സൺ എവിടെയാണ് അറ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ഫോക്കായി രണ്ട് ഫോക്കസുകളിൽ ഒരു ഫോക്കായിലായിരിക്കും സൺ ഉണ്ടാവുക എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് ഒന്നും സൺ ഫോക്കായിലാണെന്നുള്ള ആ രണ്ട് വാക്കുകൾ വന്നാൽ തന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റ്സ് പേര് ഓർത്ത് നോക്കണേ ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റ്സ് ഓർബിറ്റിന്റെ ഷേപ്പിന്റെ ലോ ഓർബിറ്റിന്റെ ഷേപ്പ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്ന ലോ രണ്ടാമത്തെ നിയമം എന്താണ് ലോ ഓഫ് ഏരിയാസ് ആണ് ഓക്കെ ലോ ഓഫ് ഏരിയാസ് ആണ് മക്കളെ ലോ ഓഫ് ഏരിയാസ് എന്താണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ട് ആ പ്ലാനറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തി ഡെൽറ്റ ടി ടൈമിൽ അപ്പൊ സണ്ണുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയ എന്താണ് സണ്ണുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയ ഏതാ ഈ സണ്ണുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയ ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതല്ല സണ്ണുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയ ഡെൽറ്റ ടി ടൈമിൽ ഈ പ്ലാനറ്റ് സണ്ണുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയ ഇത്രയാണ് അതിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു ഡെൽറ്റ എ എന്ന് വിളിച്ചു എന്ത് വിളിച്ചു ഡെൽറ്റ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ ആണ് ഡെൽറ്റ ടി ടൈമിൽ ഈ സണ്ണുമായിട്ട് ഈ പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പ്ലാനറ്റ് ഇവിടെ എത്തും അതേ പ്ലാനറ്റ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തും കളർ മാറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ പ്ലാനറ്റിന്റെ കളർ സെയിം ആണ് പക്ഷേ പച്ച കളർ ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ എത്തും വീണ്ടും ഞാനൊരു ഡെൽറ്റ ടൈം ഇതേ ഡെൽറ്റ ടി ടൈം ഞാൻ ഇവരെ നോക്കി നിന്നു അപ്പൊ അവൻ അവിടുന്ന് ഡെൽറ്റ ടി ടൈമിൽ ഇവിടെ വരെ എത്തുന്നു അതേ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്തു അതേ ഡെൽറ്റ ഡി ടൈമിൽ അവൻ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരുത്തുന്നു വീണ്ടും സണ്ണുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സണ്ണുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഈ ഏരിയ അല്ലേ സണ്ണുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഏരിയ എൻ്റെ ചോദ്യം ആ ഏരിയയും ഈ ഏരിയയും സെയിം ആയിരിക്കും ഗിവൺ സെയിം ടൈം ആണ് ആ ടൈമും ഈ ടൈമും സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഏരിയ ഡെൽറ്റ ആയാണ് ഇതും ഡെൽറ്റ ആയിരിക്കും കെപ്ലറിന്റെ ലോ ഓഫ് ഏരിയാസ് പറയുന്നത് രണ്ട് ഏരിയയും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് സെയിം ടൈം ആണെങ്കിൽ പ്ലാനറ്റ് എപ്പോഴും സെയിം ഏരിയ ഉണ്ടാക്കും സണ്ണുമായിട്ട് എപ്പോഴും സെയിം ഏരിയ ഉണ്ടാക്കും സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുമോ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ഇല്ല ഡെൽറ്റ ടി ടൈമിൽ ഇവിടെ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തുള്ളൂ അതേ ഡെൽറ്റ ടി ടൈമിൽ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണെന്ന് പ്ലാനറ്റ് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല സെയിം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ സെയിം ഏരിയ ആണ് എപ്പോഴും സെയിം ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ദ ലൈൻ ദാറ്റ് ജോയിൻസ് എനി പ്ലാനറ്റ് ടു ദിസ് ആൺ ലൈൻ ദാറ്റ് ജോയിൻസ് എനി പ്ലാനറ്റ് ടു ദിസ് ആൺ ഈ ലൈൻ ആണ് ഏരിയ ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് പ്ലാനറ്റ് അല്ലല്ലോ ലൈൻ അല്ല ഏരിയ ഉണ്ടാക്കാം ദ ലൈൻ ദാറ്റ് ജോയിൻസ് എനി പ്ലാനറ്റ് ടു ദിസ് ആൺ സ്വീപ്സ് സ്വീപ്പ് ഈ അടിച്ചു വരിക അല്ലേ ഈക്വൽ ഏരിയ ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ഈക്വൽ ഏരിയ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ടി ടൈമിൽ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡെൽറ്റ ടി ടൈമിൽ വീണ്ടും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഉണ്ടാക്കും സാർ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറോ ആ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ ലക്ഷങ്ങളോളം കിലോമീറ്റർ ആക്കാം അപ്പോൾ ശരിയാവും ഓക്കെ റെഡി ആണോ സംഭവം മനസ്സിലായി ഓക്കെ റെഡി അപ്പം ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഡെൽറ്റ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി പെർ ടൈമിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും പെർ ടൈമിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്തായിരിക്കും അത് മാറില്
ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക അവന്റെ ടൈം പീരീഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് വിളിക്കുക ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ അവന്റെ ടൈം പീരീഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് വിളിക്കുക ആ ടൈമിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അതെന്തിനോട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് കെപ്ലറിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ലോ പറഞ്ഞത് ഓരോ പ്ലാനറ്റും സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ എടുക്കേണ്ടത് അല്ല ഓരോ പ്ലാനറ്റിനും അവരുടേതായ ഈ സെൻ്റർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എലിപ്സിന്റെ സെൻ്റർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ സെൻ്റർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എ എന്ന് വിളിക്കും എന്റെ പേരെന്താണ് മക്കളെ സെമി മേജർ ആക്സസ് എന്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് സെമി മേജർ ആക്സസ് അതാണ് എ അപ്പം എലിപ്സിന്റെ സെൻ്റർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല ആ സെമി മേജർ ആക്സിനോട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും സെമി മേജർ ആക്സിനോടല്ല ആക്സിന്റെ ക്യൂബിനോട് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ടൈം പിരിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലാനറ്റിന്റെ പ്ലാനറ്റിന്റെ സെമി മേജർ ആക്സിന്റെ ക്യൂബിനോട് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കാം സ്ക്വയർ ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദി ക്യൂബ് ഓഫ് സെമി മേജർ ആക്സിസ് ഓഫ് ദി പ്ലാനറ്റ് ഒന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദി ക്യൂബ് ഓഫ് സെമി മേജർ ആക്സിസ് ഓഫ് ദി പ്ലാനറ്റ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദി ക്യൂബ് ഓഫ് സെമി മേജർ ആക്സിസ് ഓഫ് ദി എലിപ്സ് ട്രേസ്റ്റ് ഔട്ട് ബൈ ദി പ്ലാനറ്റ് അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം ഇങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതി വെക്കാം എഴുതി വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ the square of time period is directly proportional to the cube of semi major axis of the planet alle of the ellipse of the planet anta ezhuthi vechaadi see english il bayangara sambhavam kanichittu onnu kaariyum illa adile extra mark kittiye mark korkkanum onnilla pakshe concept ningalku thalayil ariyam ennu laariyam aa paper il ningal prove cheyanam athra maatre ningalil ninnu teacher expect cheyullu okay appo ithrayum kaaryam ready aanu makkale സെറ്റ് ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് മെന്റ് ബൈ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഓക്കെ മക്കളെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏത് കൊളീഷനിലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മൊമെന്റം പിന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓക്കെ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനിൽ മൊമെന്റം കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കുമോ മൊമെന്റം കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കുമോ അതെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കുമോ അതെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവോ എന്നല്ല ടിക്കറ്റ് കണ്ട് കിട്ടി കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ബിഫോർ കൊളീഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എടുത്താലും ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എടുത്താലും സെയിം ആണോ അതെ അതാണ് അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനിൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനിൽ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം മൊമെന്റം ലീനിയർ മൊമെന്റം കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കുമോ ലീനിയർ മൊമെന്റം കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കുമോ ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അതിൽ ലീനിയർ മൊമെന്റം കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കുമോ അതെ ഓ ലീനിയർ മൊമെന്റം കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും അതെ ഇൻഫാക്ട് ഏത് കൊളീഷൻ എടുത്താലും മൊമെന്റം കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം അത് പരീക്ഷ ചോദ്യം ചോദ്യമായിട്ട് വരാം ഇനി അതൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും ആ അതല്ല കൈനറ്റിക് എനർജി കൺസേർവ്ഡ് അല്ല അപ്പം ഇത്രയുള്ള മക്കളെ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഇസ് എ കൊളീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ മൊമെന്റം ഇസ് കൺസേർവ്ഡ് ആൻഡ് ദി കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഇസ് കൺസേർവ്ഡ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഇസ് എ കൊളീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദി ലീനിയർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഇസ് കൺസേർവ്ഡ് രണ്ടും കൺസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊളീഷനാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ വിളിക്കുക അപ്പൊ ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്താണ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഇസ് എ കൊളീഷൻ ഇൻ വിച്ച് മൊമെന്റം ഇസ് കൺസേർവ്ഡ് ബട്ട് ദി കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് നോട്ട് കൺസേർവ്ഡ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊളീഷൻ ഇൻ വിച്ച് മൊമെന്റം ഇസ് കൺസേർവ്ഡ് അല്ലെ ലീനിയർ മൊമെന്റം ഇസ് കൺസേർവ്ഡ് ബട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഇസ് നോട്ട് കൺസേർവ്ഡ് സെറ്റ് ആണോ യെസ് അപ്പൊ അതാണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതല്ല വാട്ട് ഇസ് മെൻറ്റ് ബൈ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എ
when two objects stick together and stick together after collision and moves together with same velocity and they move together with the same velocity it is called completely or perfectly inelastic collision when two bodies stick together and colli after collision and moves in the round they are they move in the English they move in the way they move together with same velocity is called completely inelastic collision set down law e completely inelastic collision kinetic energy answer da irikko alla karan adil inelastic collision illa appo kinetic energy answer da irikilla moment answer da irikku pashe completely inelastic collision prathega endana maximum kinetic energy loss undo maximum kinetic energy nashtapadu kinetic energy maximum loss undo maximum kinetic energy undavunnalla maximum kinetic energy nashtapadu ഇന്നിലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനിലെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൺസേർഡ് അല്ല അതിനർത്ഥം എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് മാത്രമല്ല കൊളീഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള ഹീറ്റും സൗണ്ടും ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനാണെങ്കിലും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണെങ്കിലോ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി നഷ്ടപ്പെടും മാക്സിമം പോകാവുന്നതിൽ മൊത്തം പോവില്ല മാക്സിമം പോകും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദ്യം വരാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇവിടുന്ന് മറ്റൊരു ചോദ്യം വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കൊളീഷനിലും മക്കളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കൊളീഷനിലും ലീനിയർ മൊമെൻറ്റും കൺസേർവ്ഡ് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് കൊളീഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് കൊളീഷനെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് കൊളീഷനിൽ മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ്ഡ് എന്ന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക മക്കളെ മക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവർ രണ്ട് പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുകളിലെ നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്താണ് നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് മക്കളെ എക്സ്റ്റേണൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എത്രയാ ഹേ ഇവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തോട്ടെ ഇവൻ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുന്നു ഇവൻ തിരിച്ചു എന്താണ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഈ സിസ്റ്റം ആയി ഇവർ സിസ്റ്റം ഇവരെ നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് മക്കളെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി സിസ്റ്റം ഇസ് സീറോ ആരും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല അവർ തമ്മിൽ പോസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ പോസ് കൊടുക്കുന്നില്ല മക്കളെ എക്സ്റ്റേണൽ പോസ് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സംഭവം അറിയാലോ ഒരു സാധനം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എന്തോ സാധനം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോസ് സീറോ ആണ് എന്തോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും സംഗതി ഇല്ലേ എന്തൊരു സംഭവം ആ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് സിസ്റ്റം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കുന്നല്ല ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതെന്താ സാധനം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ആണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്താണ് ദ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ സിസ്റ്റം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോസ് ഓൺ ദി സിസ്റ്റം ഈസ് സീറോ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ സിസ്റ്റം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോസ് ഓൺ ദി സിസ്റ്റം ഈസ് സീറോ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കില്ലേ കഴിഞ്ഞു സെറ്റ് ആണല്ലോ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ റെഡി മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മക്കളെ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ബാച്ചിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ അറിയാമല്ലോ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നറിയാം എങ്കിലും പ്ലസ് ടു ബാച്ചിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ബുക്ക് പ്ലസ് ടുവിലെ ബുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും എന്നാണ് പ്ലസ് ടുവിലെ ബുക്ക് ഇപ്പോഴേ കിട്ടുള്ളൂ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണുള്ളത് അതിന് ബുക്ക് കിട്ടില്ല കാരണം ബുക്ക് ആക്ച്വൽ ബുക്കാണ് പി ഡി എഫ് അല്ല പിന്നെ റിവിഷൻ ബാച്ച് കിട്ടും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ക്വസ്റ്റൻ ബാങ്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടും പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ റെഡി വാ സൂപ്പർ ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ എ മാൻ ഇസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടേബിൾ ഒരു ചേട്ടൻ എന്നാണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടേബിൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് വിത്ത് ഇസ് ആം സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടേബിളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ചെറുതായിട്ട് വെൻ ഈ സഡൻലി ഫോൾസ് എസ് ആം അപ്പം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ ആക്കി അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഇസ് ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി വിൽ ഡിക്രീസ് ഒമേഗ ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ കുറയുന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആലോചി
കൈ വൃത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ ആക്സസ് ഇതാണ് എന്ന് മാസിന് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് സോ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർജി ഇവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടുത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർജി കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായി ഇനി ഒന്നുകൂടെ ആൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ ഇനി ഏതാ ആൻസർ കൈ ഫോൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ പറഞ്ഞേ ഫോൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഫോൾട്ട് ചെയ്ത സിറ്റുവേഷൻ അത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർജ ഇപ്പം ആൻസർ മാറ്റണ്ടേ ആൻസർ മാറ്റാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ സി ആക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ സി ആക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ തോന്നുണ്ടോ ആ ഇനി വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞല്ലേ ബാക്കി കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം വെറുതെ ആൻസർ കിട്ടി കേൾക്കില്ല മക്കളെ സംഭവം എന്താണ് ഈ ചേട്ടച്ചാർ കിടന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ ഇയാളും ഇയാളിരിക്കുന്ന റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടേബിൾ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് വിചാരിക്കുക അവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇയാൾ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടെന്നാണ് ഇങ്ങനെ അളുകി കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും കൂടെ ടോർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സിസ്റ്റം അതായത് ഈ ചേട്ടനും ആ ചേട്ടൻ ഇരിക്കുന്ന റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടേബിളും അവരുടെ മുകളിൽ ആരെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആരും ഇങ്ങനെ ഉന്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് തന്നെ കൊട്ടുന്ന റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ആദ്യം എപ്പോഴും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെന്താണ് ടോർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് ഈ ചേട്ടൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ചേട്ടവും ഈ ചേട്ടൻ ഇരിക്കുന്ന ടേബിളിൻ്റെയും ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടേബിളിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ടോർക്ക് എത്രയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് എത്രയാണ് പൂജ്യമാണ് ആരും ടോർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കറങ്ങിക്കോളും ടോർക്ക് സീറോ ആണ് എന്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടോർക്ക് സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടോർക്ക് സീറോ ആണ് എന്തോ ഒരു സാധനം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും മക്കൾ എന്താണ് മൊമെൻറ്റം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് മൊമെൻറ്റം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ടോർക്ക് സീറോ ആണ് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മക്കളെ ടോർക്ക് സീറോ ആണ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നീ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പഠിക്കുക ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും അഥവാ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സിന് പോരാം ടോർക്ക് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റത്തിന് പോരാം ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും അത്ര എടുത്ത് നമ്മൾ വേറെ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ഈ പറ മക്കൾ ഈ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിന് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയും ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയും ഐയും ഒമേഗയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിന് എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ആ സർ ഐ ഒമേഗ ആയിരുന്നു ഐ ഒമേഗ അതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പഠിക്കുക ഈ ഐ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണോ ഈ ഐ ഒമേഗ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അറിയാണ്ട് വല്ല ഐ കൂടിപ്പോയാൽ ഒമേഗ കുറഞ്ഞ് അഡ് കുറഞ്ഞിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ഐ കൂടിപ്പോയാൽ ഒമേഗ കുറഞ്ഞിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ സാർ അതേപോലെ ഐ അറിയാണ്ടൊന്ന് കുറഞ്ഞു പോയാലോ ഒമേഗ കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ നല്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ ശരിയാണല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം പ്രകാരം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കൂടിയാൽ ഒമേഗ കുറയണം ആംഗർ വെലോസിറ്റി കുറയണം ഓ ഐ കുറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ കൂടണം ഇനി പറ മക്കളെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ വിട്ടു പിടിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലാണ് ഒമേഗ കൂടുവോ കുറയോ ഒമേഗ കൂടുതലായിരിക്കോ കുറവായിരിക്കോ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒമേഗ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ഒമേഗ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ഒമേഗ കുറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കുറവാണെങ്കിലോ ഇത് കുറവാണെങ്കിലോ അടുത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഒമേഗ കൂടിയേ പറ്റുള്ളൂ ഒമേഗ കൂടിയേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം സെയിം ആയിരിക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞവൻ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും സെയിം ആയിരിക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എല്ല് എന്താണ് മക്കളെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എല്ല് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇവിടെയും എല്ലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം മാറില്ല ഐയും മാറും ഒമേഗയും മാറും പക്ഷേ എല്ല്
ഒരു മെസ്സേജ് ആ ലൈറ്റ് ചാറ്റിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കാണട്ടെ ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചേ ഉഷാറായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചേ ചോദ്യം പറ ചോദ്യം ഉത്തരം പറ The speed time graph for a particle moving along a fixed direction is shown in the figure. Calculate the distance travelled by the particle between 0 to 10 seconds. 0 model 10 seconds is graph in the distance. What is this graph? It is called speed time graph. Speed time graph, velocity time graph. We call it graph wise. The velocity time graph is called this graph. How do you call it displacement? വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ എന്തെടുത്താലാണ് മക്കളെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുക മക്കളെ ഇന്നലത്തെ ലൈവിൽ അടക്കം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ആരാണ് മക്കളെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ആക്സിലറേഷനും അതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് എന്ത് ഗ്രാഫിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഏരിയ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് കിട്ടിയത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഏരിയ എടുത്താലാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഏരിയ അതായത് സീറോ ടു ടെൻ സെക്കൻഡ്സിന്റെ അല്ലേ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സീറോ ടു ടെൻ സെക്കൻഡിൽ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഏരിയ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക പിടിച്ചു സാർ അതെന്ത് തരും അത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തരും ഇനി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് അല്ല സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ എടുത്താൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടുമെങ്കിൽ സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ എടുത്താൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ കിട്ടുക അത്ര ഒരു സംഭവം വെലോസ് ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ എടുത്താൽ ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടുമെങ്കിൽ സ്പീഡ് ടൈം എടുത്താൽ ഡയറക്റ്റ് സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ അത്രയും സംഭവം ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സെറ്റ് ആണല്ലോ മക്കളെ ഓക്കെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എസ് എച്ച് എം ചോദിക്കുക മക്കളത് ചോദിക്കാറില്ല എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ പോരെ സമാധാനമോ പഠിച്ചോണം അവസാനം ആ ചോദിച്ചാളോടെ പോയി ചോദിച്ചാളോ ഒന്ന് കൈവകിയെ ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചു ഞാനാണെന്ന് പറ അവസാനം ഉണ്ടാവണം അവസാനം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ആ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കിടക്കുള്ളൂ പോരെ പോരെ റെഡി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഓസലേഷൻ എടുത്ത ലൈവിൽ അന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ പറ ഏരിയ എടുക്കേ ഏരിയ എന്താണ് ഏരിയ എടുത്താൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും പറ ഏരിയ എത്രയാണ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തീർക്കുക ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എത്രയാണ് ഇത്രയാണ് സാർ ബേസ് അത് പത്താണ് ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് സാർ ഇത്രയാണ് ഹൈറ്റ് അത് പന്ത്രണ്ടാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഹാഫ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്താണ് അറുപത് മീറ്റർ സിക്സ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവൻ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയുള്ള സംഭവം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫാക്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്ലോപ്പ് എന്നോ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആക്സിലറേഷൻ തരും ഏരിയ ഡിസ്പ്ലേസ് തരും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ചോദ്യത്തിനെ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാം കണ്ടുപിടിക്കും മക്കളെ സീറോ ടു ഫൈവ് ടൈ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സിലെ സീറോ ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സിലെ ആക്സിലറേഷൻ എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് സീറോ ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സിലെ ഇതേ ഗ്രാഫിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് പറ മക്കളെ എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം ഇതും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാത്രമല്ല ആക്സിലറേഷനും ചോദിച്ചുകൂടെ ചോദിക്കാലോ സാർ അപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ കണ്ടുപിടിക്കാലോ സാർ മക്കളെ ഇതിന് ചെയ്യേണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്ലോപ്പ് എടുത്ത് ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടും ആകെ അറിയേണ്ടതാണ് സ്ലോപ്പ് എടുത്ത് ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചെയ്യാം ഈ സീറോ ടു ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ സീറോ ടു ഫൈവിന്റെ ഗ്രാഫ് എന്താണ് ഇതാണ് ഗ്രാഫ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ മുതൽ അവിടെ വരെയുള്ള ഗ്രാഫാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെ എടുക്കുക ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എങ്ങനെയാ പോവുക ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നടക്കും പിന്നെ മല മുകളിലേക്ക് കയറും ഇങ്ങോട്ട് നടന്നിട്ട് മോ മല മുകളിലേക്ക് കയറണ്ടേ അല്ലേ ഈ ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മല മുകളിലേക്ക് കയറുന്നതാണ് ഡെൽറ്റ വൈ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല കയറുന്നു നടക്കുന്നു ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് ആ റേഷ്യോ ആണ് എത്രത്തോളം മല കയറുന്നു എത്രത്തോളം നടക്കുന്നതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ്
ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാസ് കൂടിയ ആൾക്ക് ഇനേർഷ്യ മടി കൂടുതലാണെന്ന് പറയും മോഷനിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള മടി കൂടുതലാണെന്ന് പറയും ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷനിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മോഷനിൽ എന്നാൽ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ ഈ മടി ആരാ കാണിക്കുക റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ മടി ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ ഇനേർഷ്യ എന്ന് വിളിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മടി നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ ഇനേർഷ്യ എന്ന് വിളിക്കും ആർക്കായിരിക്കും റൊട്ടേഷണൽ ഇനേർഷ്യ കൂടുതൽ എന്ത് കൂടിയാലാണ് റൊട്ടേഷൻ ഇനേർഷ്യ കൂടിയാൽ പറയാം മാസ് കൂടിയാലല്ല മാസിന് പകരം നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഫോർമുല അടക്കം അറിയായിരിക്കും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഈ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കൂടിയ ആൾക്ക് നമ്മൾ പറയും റൊട്ടേഷൻ ഇനേർഷ്യ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയാം മക്കളെ മാസിന്റെ റൊട്ടേഷനിലെ കസിൻ ആരാണ് മാസിന്റെ റോള് റൊട്ടേഷനിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആരാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആണ് അപ്പൊ മാസിന്റെ റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ആരാണ് മക്കളെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ തന്നെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി വാട്ട് ഇസ് ദി അനലോഗ് വൈ എന്നും കൂടി ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ഗ്രേറ്റർ ദി മാസ് ഗ്രേറ്റർ ഇസ് ദി ട്രാൻസ്ലേഷനൽ ഇനേർഷ്യ മാസ് എത്രത്തോളം കൂടുതലാണോ അത്രത്തോളം ട്രാൻസ്ലേഷനൽ മോഷനിലെ ട്രാൻസ്ലേഷനൽ ഇനേർഷ്യ കൂടുതലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഗ്രേറ്റർ ദി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഗ്രേറ്റർ ഇസ് ദി റൊട്ടേഷണൽ ഇനേർഷ്യ ഗ്രേറ്റർ ഇസ് ദി റൊട്ടേഷണൽ ഇനേർഷ്യ എത്രത്തോളം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കൂടുതലാണ് അത്രത്തോളം റൊട്ടേഷൻ ഇനേർഷ്യ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആണ് മാസിന്റെ റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് എന്ന് സെറ്റ് ആണല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വൺ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുള്ളൂ സിമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന സംഭവമാണ് നാളത്തെ പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വാട്ട് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ വിച്ച് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റിജിഡ് ബോഡി ഡിപ്പെൻസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാര്യം മാസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എത്രത്തോളം മാസ് കൂടുതലും അത്രത്തോളം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കൂടും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ആക്സിൽ നിന്ന് ദൂരെയാണെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കൂടുതലായിരിക്കും ആക്സിൽ നിന്ന് മാസുകൾ അടുത്താണെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കുറവായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മാസ് എറൌണ്ട് റൊട്ടേഷൻ എറൌണ്ട് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആക്സിന്റെ അബൌട്ട് മാസ് എവിടേക്കാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദൂരെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കുറവായിരിക്കും അടുത്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കുറവായിരിക്കും ദൂരെയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അടുത്താണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദി ബോഡി എൻ്റെ അവസാനം ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതെന്താണ് റിംഗ് ആണ് റിംഗിൻ്റെ ഡയ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആക്സിൻ്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എത്രയാണ് റിംഗിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആക്സിൻ്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആക്സിൻ്റെ എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്നാൽ അതേ റിംഗിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ആക്സിസ് എടുത്താലോ ഡയാമീറ്ററിൽ കൂടി ആക്സിസ് എടുത്താൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എത്രയാണ് മക്കളെ ഡയാമീറ്റർ കൂടി എടുത്താൽ ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആക്സിൻ്റെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ആക്സിൻ്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ആക്സിൻ്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആക്സിസുകൾ നിങ്ങൾ മാറ്റിയാൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ മാറും സോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്തിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും മാസിനെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയും ഷേപ്പും സൈസിനെ മാത്രമല്ല എന്തിനും കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനും കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സെറ്റ് ആണല്ലോ മക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാൻ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പിടിച്ചോ ദി ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് ഇൻ റൊട്ടേഷൻ ഈസ് ദി റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് ഇറ്റ് ലീനിയർ മൊമെന്റ് അവർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വേണം ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം ലീനിയർ മൊമെന്റത്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ അലോഗ് എന്താണ് മക്കളെ പറ ലീനിയർ മൊമെന്റും സാധാരണ മൊമെന്റും റൊട്ടേഷൻ അലോഗ് എന്താണ് ആംഗുലർ മൊമെന്റും ആംഗുലർ മൊമെന്റും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദി ഇക്വേഷൻ കണക്ടിംഗ് ആംഗുലർ മൊമെന്റും ആൻഡ് ലീനിയർ മൊമെന്റും ആർ ഇവനെയും ഇവനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ
ओके रेडी सेट आनलो सर वन एंड टू ना मेले व्यत्यास में दाना मगले इधर पी क्रॉस आर आने इधर आर क्रॉस पी आने अवे रंडम सेम आनो अल्ला पी क्रॉस आरुम आर क्रॉस पी उम रंडम सेम मैग्नीट्यूड ला वेक्टर्स आने पर शे ऑपोसिट डायरेक्शनल वेक्टर्स आने अत इधर इज़ इक्वल टू आर क्रॉस पी इन्हीं की पर्यान साधि क्यों नहीं पर्यान साधि किल्ला दिस इस इन करें तेट्टा नम्बर बारी पी क्रॉस आर हम आर क्रॉस पी तेट्टा नम्बर बारी इक्वल नम्बर नहीं आए पर शे इंगेने रिलेटेड सीरीज़ की वेरे पी क्रॉस आर नम्बर नहीं आए आर क्रॉस पी रे नेगेटिव आन इट इस ए नेगेटिव ऑफ़ दी अदर वेक्टर अब हम इक्वल मैग्नीट्यूड � सेट आना लापस सेम आना सेम अल्ला पी क्रॉस आर मार क्रॉस पी आधे समय हम नो की के आर डॉट पी दिन नम्बर उन्दर बढ़ गया डॉट प्रोडक्ट इन्दर बढ़ गया आर डॉट पी ए डॉट बी ए डॉट ए डॉट सी बी डॉट सी ने वरना डॉट प्रोडक्ट दबा मच्छर बेर ना आना स्केलर प्रोडक्ट आना इस स्केलर प्रोडक्ट ने केस लेने की पर्याय म इधर वेक्टर प्रोडक्ट आना दिनी हमारे वेक्टर प्रोडक्ट का दवास क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट इन्होंने लिखी क्रॉस वाला दोनों इधर हम का पर्यान साधिक लिया इधर हम को पर्यान साधिक मो इधर हम का तो पर्यान साधिक हूँ पर डॉट प्रोडक्ट इन्हें केस ले इधर हम के नियम में तुम पर्यान साधिक दिस इस करेक्ट दिस इस कर Clear on lo? Apa aduh undan? Nama mungkin ini dua orang tikiya macam tu. Karena ini dua mata kerja tu. Aduh kerja tu allah. P cross R mana seria aje tu liya. Okay? Ready on lo maklum? Munyo tu buat nama mungkin. Munyo tu poga, munyo tu poga. Problem berikiya? Ni mungkin melly melly lag versi ni difficulty kudi kudi beran ada. Melly melly difficulty kudi kudi beran. Dua hari tu session ni dah ada omne gal mana kurang dah berita. ओके जो रोटेशनल एनालॉग ऑफ रावल देश में मार्केट रहते नाला रावल अंजी मणि की मॉर्निंग बूस्टर ना होने आ रखी है नाला वाई किन्हें रहम ऐतरा मणि क्या ना मक्कले मैक्सिंडे लाइव बंदा हुआ आर मणि क्या ना ओके निंगले परीशा एड दी नाले का अलग के एड दी बीटले इतनी कर दिए और एक चरणाय जो ने विश्रम किया इधर आर मणि क्या ना हमारे प्लान्स ही दिखी ना थे उनमें पोले लंदन आने यानी डाम बुआने लायर उन्हें इड़ा निगा का इन्दले इधर अभी प्राय मुंडो उन्हें लायर उन्हें पर्याय कारण निगा के इधर अभी प्राय उन्हें � आर मणि आने के लिए आर टू ऐसा ना पादिनंद मणि वेरी डुकुम एड मणि आने के लिए एड टू ऐसा ना पादिनंद पादिनंद नरा पूरी पैया पंद्रह मणि ओके निंगल बारे नियोड निंगल बारे नियोड सिया मैं कोई मणि नहीं है आर मणि आना एड मणि आना इन्द आने चले पोल तोड़ गई रंडे आई लोग ना आंसर इधर ना मगन दिया डेमोक्रेटिकली तीर्मानी क्या हम इन्दा आना बैंड ने ओके डेमोक्रेसी आने एक्सामिनर लम्हे अब ये लार उन दिया आप उनको कुड़ क्या वड़ा ये हार मणी ना आने वोट कोड देने निंगल के एड मणी आकरने निंगल कोड दल आलकारी विड़च कोण्डे विरा इन्दर इन दिया हाँ क्या इप्पत्तरा बेरे वोटी � Wedwani ke vote kanan ni dia friends ni berlicu undur ya. Ni orang tu vote je ipik ya. Apa automatically vote tu kudu. Biar orang gel cia. Biar orang gel cia. Okay? Alang gel. Aru mana ke cia ni dengan cara ni orang ni berapa mana? Okay. Apa orang orang nak kata? Nampak ni dia. Ini beri pinnya samseri ya. Okay. Jodim. The rotational analog of force is the moment of force also called torque. Makala ini torque ni macam ni beri uli kita ni dah nariyo. Moment of force. अब एग्जाम में मोमेंट ऑफ़ फोर्स ना अंडे इंजन निगल पेड़ी करना अरे टॉर्क देनी है ना टा। टॉर्क का ना मोमेंट ऑफ़ फोर्स। फोर्स है ना मोमेंट ऑफ़ फोर्स। मोमेंट ऑफ़ फोर्स ना ना टॉर्क का। ओके। The turning effect of force is maximum when the angle between R and F is. Turning effect of force ना टॉर्क। टॉर्क का ना आरा R cross F आना। अरे अपना ना मैक्सिमम आर में एफ ये द एंगल वेरी मरना ना मैक्सिमम मगर ये आर क्रॉस एफ ने वारण जाना ना ए क्रॉस बी ने वारण ए बी साइन थी डी आना सो आर क्रॉस एफ ने वारण आर एफ साइन थी डी आना अपना ना मगर ये द मैक्सिमम आवा सर साइन थी डी मैक्सिमम आऊँ लाना साइन थी डी अपना ना मैक्सिमम आवा Theta tu 90 degree beribu mana maksimum awa, tapi theta tu 90 degree beribu bold, sin theta maksimum, so torque kan di maksimum, turning effect maksimum, so 90 terawih di di angle terawih nama, 90 degree beribu nama, angle between R and F terawih nama maklum, 90 degree beribu nama, okay, sama yang ni ngalai light side ni tu orang tu beri kari liya, bold ni ngalai number gua tamat ni ngalai, ni aku ni, 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 ni aku 
ഞാനല്ലോ ആറ് ആറ് മണിക്ക് ആറ് പത്ത് ലക്ഷം വാങ്ങി കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ കൊടുത്താലേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കൊടുത്തല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം അത് അവിടെ കൂട്ടുക ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ വീൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് അക്വയേഴ്സ് ആൻഡ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ടെൻ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ ടു സെക്കൻഡ്സ് The moment of inertia of the wheel is 0.4 kg per meter square, kg meter square, calculate the torque acting on it. Now, this is the question in the exam. Now, the question is, you can visualize it. Now, we can visualize it. The wheel is starting from rest. Okay, let's take a look. There is a wheel. It is resting on the rest. Then, it is resting on the rest. It is resting on the rest. It is circling. Okay? Rotational motion. Acquires an angular velocity of 10 radian per second in 2 seconds. Angular velocity is symbol. Angular velocity is symbol. Angular velocity is angular speed. Omega. Now, how do you do it? 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 Radian per second. Angular velocity is SI unit. How do you do it? 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 Start the symbol of omega. സർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസ്റ്റ് ഇല്ലല്ലേ അപ്പോൾ ഒമേഗ ഇല്ല കറങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ സീറോ ആയിരിക്കില്ലേ സീറോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമേഗ ഒമേഗ ഇനീഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഫൈനൽ ഒമേഗ നമുക്ക് ഒമേഗ ഫൈനൽ എന്ന് വിളിക്കാം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓക്കെ ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ വീൽ അപ്പോൾ ഓരോ ഒബ്ജക്ട്സിന് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ആ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കാം വീലിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എത്രയാണ് നമ്മൾ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ കെ ജി മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ കെ ജി മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഒന്ന് പെട്ടിലാക്കി വെച്ച കാണാം ആവശ്യം വരും എത്ര സമയത്തിനാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് സെക്കൻഡിലാണ് അപ്പോൾ ഈവന് ഈ ഇത്രയും ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയം എത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ സമയം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ സമയം എത്രയാണ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് സമയത്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോർക്ക് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കൂടിയെങ്കിൽ സ്പീഡ് ആംഗുലർ സ്പീഡ് കൂടിയെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ടോർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ടോർക്ക് എത്രയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാലാണ് ടോർക്ക് കിട്ടുക അതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഏത് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാലാണ് ഒരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ടോർക്കിൻ്റെ പല ഫോർമുലയും ഉണ്ട് അതിൽ ഐ ഉള്ള ഫോർമുല മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഉള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുകയായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏതായിരിക്കും ആ ഫോർമുല പറ മക്കളെ ഏതായിരിക്കും ആ ഫോർമുല അപ്പോൾ ആറ് മണി ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാട്ടോ പോൾ കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് പേര് വോട്ട് ചെയ്തു ആറ് മണി തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഏഴ് മണിക്ക് ബുദ്ധി പ പറഞ്ഞവർ നിങ്ങൾ ഏഴ് മണിക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ മതി നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ലൈവ് തീരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അത്രയല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ എന്താണ് ഫോർമുല ആ ആ സർ ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൾ ഐ ആൽഫ അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോസ് ഇസ് ഈക്വളുടെ എം എ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫോസിന് പകരം ഫോസിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അല്ലാകാരാണ് ടോർക്കാണ് മാസിന് പകരം മാസിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അല്ലാകാരാണ് മക്കളെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യാണ് മാസിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യല്ലേ ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ് മക്കളെ ആൽഫ ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൾ ഐ ആൽഫ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സാർ നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യാം പ്രശ്നം എന്താണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർജി അറിയാം ഇതിനെ അറിയില്ല ആൽഫേനെ അറിയില്ല ആൽഫ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ സാധാരണ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ സാധാരണ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ അപ്പൊ ആക്സിലറേഷൻ വരെ ആംഗിൾ ആക്സിലേഷൻ ആക്കുക ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിക്ക് വരാം നിങ്ങൾ എന്താക്കും റൊട്ടേഷനിൽ ആരാണ് വെലോസിറ്റിക്ക് വരാം ആംഗിൾ വെലോസിറ്റി അല്ലേ അപ്പൊ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിക്ക് വരാം ഫൈനൽ ആംഗിൾ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ഒമേഗ എഫ് എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വരെ ഇനീഷ്യൽ ആംഗിൾ വെലോസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഒമേഗ ഐ ആണ് ടൈമിന് പകരം വേറെ ആരും ഉണ്ടോ
യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടോർക്ക് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചോ കാറിന്റെ ഒക്കെ ടോർക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടു ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ടോർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇത്ര ഉള്ളൂ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം മനസ്സിലായി മനസ്സിലായോ റെഡി ആണോ മക്കളെ റെഡി ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റണം അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരച്ചൊക്കെ നോക്കുക ഇങ്ങനെ ചോദ്യമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പൊതുവെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് വരച്ചൊക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ വരച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് റേഡ് കിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് തന്നത് എന്ത് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാലാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ വന്നോളൂ സെറ്റാണല്ലോ മക്കളെ റെഡി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം പിടിച്ചോ സോളിഡ് സിലിണ്ടർ ഓഫ് മാസ് ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം റൊട്ടേജ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് വിത്ത് എൻ ആംഗ്ലർ സ്പീഡ് ഓഫ് ടെൻ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് The radius of the cylinder is ithre. What is the kinetic energy and what is the magnitude of angular moment? Kinetic energy is ithre. What is the magnitude of angular moment? Ithre. This is what you do. That is the same thing. 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 Okay. Let's say. Solid cylinder mass. Ah, simple. Mass is the same thing. It 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 is the same thing. Angular speed. Angular speed. Omega is 100. റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതും തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് സുഖം ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ഇസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ അവൻ്റെ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല വാട്ട് ഇസ് ദി കൈനറ്റിക് എനർജി അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് സിലിണ്ടർ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ വാട്ട് ഇസ് ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ആംഗ്ലർ മൊമെന്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആംഗ്ലർ മൊമെന്റ് ചോദിക്കും എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആംഗ്ലർ മൊമെന്റ് ആണ് പിടിക്കാം മക്കളെ ആംഗ്ലർ മൊമെന്റ് ഏത് ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക രണ്ട് ഫോർമുല നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഒന്നെന്താണ് മൊമെന്റം ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് പി എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് പി ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ഐ ഒമേഗ രണ്ട് ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ ആർ ക്രോസ് പി ഐ ഒമേഗ ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇത് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഒമേഗ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒമേഗ തന്നിട്ടുണ്ട് മാസം റേഡിയസ് എന്നുകൊണ്ട് ഐ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ ഉപയോഗിക്കുകയല്ലേ ബുദ്ധി മറ്റേ ദിവസം എന്തെങ്കിലും ആരുണ്ടോ ഈ ആർ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റേഡിയസ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ പൊസിഷൻ ലെറ്റർ ആണ് അത് തന്നിട്ടില്ല മൊമെന്റം തന്നിട്ടുണ്ടോ മൊമെന്റം തന്നിട്ടില്ല സാർ ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്തേ ഉപയോഗിക്കണ്ട തെറ്റാണെന്നല്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ റെഡി ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക സിമ്പിളാണ് ആദ്യം മൊമേഗ തന്നിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അറിയില്ല അപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എത്രയാണ് മക്കൾ ഇവൻ്റെ സോളിഡ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സോളിഡ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്താണ് അതിന് ഫോർമുല പറഞ്ഞേ സോളിഡ് സിലിണ്ടർ ഇതാണ് സാധനം സോളിഡ് സിലിണ്ടർ ഇതിന് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്താണെന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സോളിഡ് സിലിണ്ടറിനെ മോളിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു തോന്നുക സോളിഡ് സിലിണ്ടർ സൈഡിൽ നിന്നല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയേ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ കാണാം സാർ സർക്കുലർ ഡിസ്ക് ആണ് കാണാം ഡിസ്ക് ഡിസ്ക് അല്ലേ ഡിസ്കിൻ്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ത്രിയാ ഡിസ്കിൻ്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് അത് തന്നെയായിരിക്കും സോളിഡ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേസിനും സോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്താണ് മക്കളെ എം റേഡിയസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡിസ്കിൻ്റെ അതേ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കാണാൻ കാണാൻ ഡിസ്ക് പോലെയാണ് മോള് നോക്കുമ്പോൾ അല്ല ഈ മുന്നും നോക്കുമ്പോൾ ഇനി പറ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പരിപാടി തീർക്കുക മാസം എത്രയാ ഇരുപത് റേഡിയസ് എത്രയാണ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്നാണ് അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇരുപത് ബൈ ടു എന്നാണ് പത്ത് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇട്ടാൽ മതി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ പത്ത് ബൈ ഫോർ എന്നാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു ഫൈവ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഉറപ്പില്ല ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫ
ഇവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് മാസ് കെ ജി വെലോസിറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ ആണ് ആ എം മീറ്റർ ആണ് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുക കെ ജി ഒരെണ്ണുണ്ടാവും രണ്ട് മീറ്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും താഴെ സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാവും സോ ആംഗിൾ റോമിൻ്റെ തന്നെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മക്കളെ കെ ജി മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് കെ ജി മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ മതി കെ ജി മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇത്ര ഉള്ള സംഭവം അപ്പം യൂണിറ്റ് അടക്കം എഴുതണം ആൻസർ കേട്ടോ ഇനി പബ്ലിക് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൂട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ ഇനി യൂണിറ്റ് ഒന്നും എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ പണി പാടും എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ വെറുതെ എന്തിനാ ടീച്ചേഴ്സിനെ വെറുപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാരണം കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതി വെച്ചൂടെ ഓക്കെ എന്തിനാണ് വെറുതെ അറുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാൽ ടീച്ചറിന് വെറുപ്പിക്കില്ല മാർക്ക് ഇപ്പോൾ കുറയ്ക്കുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ കുറയ്ക്കാനും മതി കേട്ടോ കുറയ്ക്കില്ല എന്ന് പറയാം ഓരോ ടീച്ചറും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ജൂൾ അല്ല ജൂൾ അല്ല കേട്ടോ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ആണ് എനർജി അല്ല ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ സെറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി സർ കൈനറ്റിക് എനർജി അറിയില്ല ആ റേഡിയൻ ഉള്ള മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു കെ ജി മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പം കെ ജി മീറ്റർ സ്ക്വയർ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതും യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതും യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എളുപ്പം ഓക്കെ റെഡി ഇനി കൈനറ്റിക് എനർജി സർ കൈനറ്റിക് എനർജിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് മക്കളെ സാധാരണ കൈനറ്റിക് എനർജിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് സാധാരണ കൈനറ്റിക് എനർജി സർ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ആണ് അതറിയാലോ ഇനി അതിന് റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേഷനിലേക്ക് മാറ്റുക റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിന് കെ ആർ എന്ന് എഴുതാം കെ റൊട്ടേഷണൽ ഹാഫ് മാസിന് പോരാം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർസിയ വെലോസിറ്റി പോരാം ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞു ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയറിന് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മക്കളെ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയറിന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് റൊട്ടേഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത്ര ഉള്ളൂ സംഭവം ഇതാണ് റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇനി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പരിപാടി തീർക്ക് റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഹാഫ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എത്രയായിരുന്നു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എത്രയായിരുന്നു പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് പിന്നെ ഒമേഗ എത്രയാണ് നൂറ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പരിപാടി തീർക്ക് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു നൂറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഏ സിമ്പിൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ടു സിക്സ് ടു സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒരു ഇത് കൂടി തന്നാൽ സിക്സ് ടു ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതെത്രയാണ് വരിക എത്രയാണ് വരിക എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറ ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് വരുമോ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വരിക പകുതിയാക്കിയാൽ ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റിസ് ഇൻ ജൂൾസ് ഇതെന്താണ് ജൂൾസിനാണ് വരിക അപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ റെഡിയാണോ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ റെഡിയാണോ മക്കളെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ റെഡിയാണോ പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ പിക്ക് ഔട്ട് ദി ഓഡ് വൺ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇതിൽ ആരാണ് ഓഡ് വൺ ആറ്റോമൈസർ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് വെഞ്ചോറി മീറ്റർ എയറോ ഫോയിൽ മക്കളെ എയറോ ഫോയിൽ എന്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക ബെർണൂളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ബി പി വെഞ്ചോറി മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കാൻ എന്നാലും ബി പി ആണ് ബെർണൂളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ആറ്റോമൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സാധനം സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സാധനം സ്പ്രേയർ ആ ബി പി ഹൈഡ്രോളിക് ഗിഫ്റ്റ് ആരുടെ വർക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പാസ്കൽ സ്ലോ ആണ് ഇത് പാസ്കൽ സ്ലോ ആണ് പാസ്കൽ ഏട്ടയുടെ ലോയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് ബി പിയിലല്ല സോ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഇനി മാഗ്നസ് എഫക്ട് തന്നാലും മാഗ്നസ് എഫക്ട് തന്നാലും ടോറി ഷെല്ലി സ്ലോ തന്നാലും സ്പീഡ് ഓഫ് എഫ്ലക്സ് തന്നാലും ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് എന്നാലും എല്ലാം വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് മക്കളെ ബി പി
അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി കാരണം ട്രപ്പീസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കുറെ എടുത്ത് ശീലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയ കൂടെ എടുത്താൽ മതി എത്ര ദിവസം എല്ലാത്തിൻ്റെ ഏരിയ എടുക്കാൻ വർക്ക് കിട്ടും ഓ ഓ ഓ അങ്ങനെയാണോ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ പറ മക്കളെ ഈ ഓറഞ്ച് കളറിൻ്റെ ഏരിയ എതിരെയാണ് വേഗം പറ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും കുറേ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഇപ്പോൾ എടുത്താണ് ട്രയാ റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലേ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു എടുത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ് പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ് ആയിരം ആയിരമാണ് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഓക്കെ അത് സെറ്റ് ഇനി പറ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നീല കളർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എത്ര ആയിരിക്കും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര പത്ത് നിന്ന് ഇരുപത് അത് ഈ പത്ത് ബേസ് പത്താണ് ഇത് പത്തല്ലേ ഇത് പത്തല്ലേ ഇത് പത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്ര ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹൈറ്റ് ഇത്രയാണ് മക്കളെ അൻപത് നിന്ന് അൻ നൂറിലേക്ക് ആ ഇത്രയാണ് അത് അൻപതേ ഉള്ളൂ ഹൈറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് അൻപത് അപ്പം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അൻപതാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു അൻപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് ഈ നീല കളർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ലാസ്റ്റ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എടുത്താൽ പരിപാടി തീർന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇത് എത്രയാണ് ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രഡ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് പത്ത് ബ്രഡ്ത്ത് എത്രയാണ് അൻപത് അൻപതേ ഉള്ളൂ ബ്രഡ്ത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു അൻപത് അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ അപ്പം എത്രയായിരിക്കും വരിക ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ടോട്ടൽ ഏരിയ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ആയിരവും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതും അഞ്ഞൂറും എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുപത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ജൂൾസ് ആയിരിക്കും ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത വർക്ക് അല്ലെ ഈ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത വർക്ക് ഡൺ അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഏരിയ അണ്ടർ ദി ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കേവ് ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കേവിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ബേസിക്കലി എന്ത് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഒരു ഗ്രാഫ് ഞാൻ തന്നു ഇത് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്നല്ല കേട്ടോ മറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളും ഫോഴ്സും ടൈമും തന്നു ഞാനൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഫോഴ്സ് വേഴ്സസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഈ ഏരിയ എടുത്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഏരിയ എടുത്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഏരിയ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫ് അല്ല ഫോഴ്സ് ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ കിട്ടും ഫോഴ്സ് ടൈം ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ഏരിയ എന്താണ് മക്കളെ പഠിച്ച് വെച്ചോ ഇമ്പൾസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഓൾറെഡി അറിയാം ഇമ്പൾസ് ആണ് എന്താണ് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം എഫ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി അഥവാ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ എടുത്താൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ എടുത്താൽ ഇമ്പൾസ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റ് കിട്ടില്ലേ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റ് കിട്ടും കത്തിയോ കത്തിയോ ആ അത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഒറ്റടിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുക പഠിച്ചു വെക്കണം പഠിച്ചു വെക്കില്ലേ പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം പിടിച്ചാ ചോദ്യം പിടിച്ചോളൂ ഡ്രോ ഓഫ് ഗ്രാഫ് ഷോയിങ് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വിത്ത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് സംഭവം എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഒരു എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകും തോറും എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ പിടിക്കുക സെൻറ്റർ സർ പിടിച്ചു അതിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകും തോറും പുറത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ജി എന്താണ് മാറിക്കളിക്കും അല്ലേ മാറിക്കളിക്കില്ലേ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കും കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ജി എവിടെ ആയിരിക്കും മാക്സിമം ഇവിടെ ആയിരിക്കും ജി മാക്സിമം ഉണ്ടാവും സർഫസിലായിരിക്കും ജി മാക്സിമം ഇവിടുന്ന് സർഫസിലേക്ക് വെറും തോറും ഇവിടെ ജി സീറോ ആണ് സെൻറ്ററിൽ ജി സീറോ ആണ് അപ്പം സർഫസിലേക്ക് പോകും തോറും ജി കൂടി 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 വരും ജി സർഫസ് എത്തും മാക്സിമം സർഫസ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ
സെറ്റാവണോ മക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ശരി ഇനി എക്സാമിൽ വേണേൽ ചോദിക്കാം കാരണം പൊതുവേ ചോദിച്ച് കാണാറില്ല ഈ സാധനം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ഷോ ദാറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദി എർത്ത് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഷോ ദാറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദി എർത്ത് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഇത് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ വരണം കാരണം നമ്മുടെ വേരിയേഷൻ വിത്ത് ഡെപ്തിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷനില്ലേ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം തന്നെയാണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഡബിടി ഒന്നുമില്ല സംഭവത്തിലേ ഉള്ളൂ സർഫസിൽ ജീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിക്കുക ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സർ ആ വേരിയേഷൻ വിത്ത് ജീൻ്റെ ഡെപ്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനില്ലേ ആ ഡെറിവേഷനില്ലേ അതന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അത് തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുക പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എന്താണ് ആ വേരിയേഷൻ വിത്ത് ഡെപ്തിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ പറയും ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് അങ്ങനെയാണ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ജി ഉണ്ട് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി റോ വോളിയം എത്രയാണ് മക്കളുടെ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ആർ സ്ക്വയറും ക്യൂബും കട്ട് ചെയ്താൽ മോൾ ഒരു ഒറ്റ ആറ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സർഫസിലെ ജി എന്താണ് മക്കളെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ആദ്യം എഴുതാം പൈ എഴുതാം ജി എഴുതാം റോ എഴുതാം ആറെന്ന് എഴുതാം സെറ്റല്ലേ സെറ്റല്ലേ ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്ക് ഫോർ എർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനി പോയിന്റ് എടുത്താൽ ഫോർ എനി പോയിന്റ് ഇൻസൈഡ് ഇത് സർഫസിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ സർഫസിലെ ജീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഫോർ എനി പോയിന്റ് ഇൻസൈഡ് എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനി പോയിന്റിലും ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനവും പൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനവും ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനവും ഡെൻസിറ്റി എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് എടുത്താലും ഉള്ളിൽ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ജി ഡെൻസിറ്റി ആർ ഓൾ സെയിം ആർ ഓൾ സെയിം അപ്പം എന്തിന് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ശരിയല്ലേ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ വേറെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് എടുത്താൽ ആ പോയിന്റിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ദർ ഫോർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ജി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ഡിസ്റ്റൻസിന് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ബാക്കിയുള്ള കോൺസെൻസ് ആണ് സോ ഡിസ്റ്റൻസിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം പറയും ഇത് ഇൻസൈഡ് ദി എർത്ത് മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ പുറത്തേക്ക് പോയാൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡെറിവേഷൻ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും വിളിക്കാൻ മാത്രം ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക കാരണം ഇന്നേ വരെ അവർ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നേ വരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണോ അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നേ വരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇന്നേ വരെ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം പിടിച്ചോ മക്കളെ അടുത്ത ചോദ്യം പിടിച്ചോളൂ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റണേ ആ ഹൈഡ്രോളിക് ഓട്ടോമൊബൈൽ ലൈഫ് അല്ല ലിഫ്റ്റ് ആണ് ഇസ് ഡിസൈൻ ടു ലിഫ്റ്റ് കാസ് വിത്ത് എ മാക്സിമം മാസ് ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ ക്യാരി ഇൻ ദ ലോഡ് ഇസ് ലോഡിലെ കാറിലെ പിസ്റ്റൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദി മാക്സിമം പ്രഷർ വുഡ് ദ സ്മോളർ പിസ്റ്റൺ ഹാവ് ടു ബെയർ ചെറിയ പിസ്റ്റണിലെ മാക്സിമം പ്രഷർ എത്ര കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു റഫ് ആയിട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഒരു ചെറിയ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാവും ഒരു വലിയ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ വലിയ പിസ്റ്റണിലാണ് നമ്മൾ ലോഡ് എപ്പോഴും വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ വലിയ പിസ്റ്റണിലൊരു കാർ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ കാറിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് മക്കളെ കാറിൻ്റെ മാസ് മൂവായിരം കിലോ ആണ് കാറിൻ്റെ മാസ് മൂവായിരം കിലോ
सेवन पॉइंट जीरो फाइव इंटू टेन रेस्टू अगर अल वह टू टू ए मकड़े वेम पर फोर्स वे थ्री तेटी तौस तेटी तौस अड़ी ट्वेंटी ट्वेंटी नयन ट्वेंटी नयन तौस फोर हंड्रेड नयन पॉइंट मूटन ट्वेंटी नयन तौस फोर हंड्रेड न्यूट्रन अपर्त कौ अपर्त ए तरिया ए वैलिए पिस्टन एरिया अद द एरिया ऑफ दि क्रॉस सेक्शन ऑफ दि पिस्टन क्यारी द लोड लोड पिस्टन अद वैलिए पिस्टन एरिया फोर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वय अब चुनाव प्रश्न सेंटीमीटर स्क्वय प्रश्न सेंटीमीटर स्क्वय मीटर स्क्वय अब इनके मगल पढ़ो और सेंटीमीटर पर टेन रेस टू माइनस टू मीटर और सेंटीमीटर स्क्वयर पर टेन रेस टू माइन फोर मीटर स्क्वय टेन रेस टू माइनस टू अल टेन रेस टू माइन फोर मीटर स्क्वयर अब फोर ट्वेंटी फाइव मीटर स्क्वयर आया टेन रेस टू माइन फोर उ मल्टीप्लाई अब मीटर स्क्वयर अत्र दिवसों इन निे अपरते फोर्स किटी अपरते ऐरिया किटी प्रशर कूड़े कंपिड़ो सर प्रशर कंपिड़ा अपरते प्रशर फोर्स बै ऐरिया एफ टू बै ए टू कालकुलेटी कालकुलेटी रूम कालकुलेटी ट्वेंटी नयन तौस डिवेड बी सामें एत्र कटा ट्वेंटी नयन तौस फोर हंड्रड्ड वा मोल डिवेड बै फोर ट्वेंटी फाइव इंटू फोर ट्वेंटी फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस फोर ता अब मोड़े कैटा अब वरा टेन रेस टू माइनस फोर ता पे मोड़े कैटा टेन रेस टू फोर आईकोड़ू चोटो पी टू ना कंपिड़ी पी वण चो चिस्टन प्रशर पास्कल स्लो एी टू अपरते प्रशर इपते प्रशर पी वण सेंेम सो पी टू कंपिड़ा अंदोल पी वणिनोड ईक्वल सो पी वण पी टू इज ईक्वल प्रशर सें सिक्सटी नयन पॉइंट वन सवन टू फोर पास्कल मड़ी कूड़ा इन पर क्लियर आदान पास्कल स्लो The pressure applied at any point in a fluid is transmitted undiminished and equally in all directions. But according to the pressure, upper side go equal I to transmit is here. Boom. Set down law. Okay. It's three little sambo. It's three little sangadi. But hydraulic lift in the chodium end I need parish level. Boom. Or now we will do chodium. What is it? Ba. The given figure shows the principle behind hydraulic. End I need principle is Pascal's law. The radius of the smaller piston is 5 centimeter, and that of the larger piston is 15 centimeter. कालकुलेट द फोर्स एफ 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 सैड फोर्स एफ वण विद ना शील एफ वण इफ दि मास ऑफ दि कार्ड बी लिफ्ट इस आरती मूटी अब किलो अपरत कई मूट कफ सैड फोर्स चौदह अब वे सब और सब चौदह कूड़ी इफ दि लार्ज पिस्टन अब वाई आदमी नमक कंपिड़ा एफ वण कंपिड़ा ओके सर इवड़े ऐरिया नमुक ए वण विका इवड़े ऐरिया नमुक ए वण विका अवड़े ऐरिया नमुक ए टू विका अवे कॉर्स एफ टू विधा बुद्धिमुटी शरी नमक इक्वेशन मे इवे ना एफ वण एफ टू एल कणक्ट इक्वेशन नमक रू सैड प्रशर सें लफ्ट सैड प्रशर पी वण रईट सैड प्रशर पी टू आफ्ट सैड प्रशर रईट सैड प्रशर ईक्वल दट लफ्ट सैड प्रशर एफ वण बे वण इज ईक् रईट सैड प्रशर एफ टू बै ए टू नमक इन नमुक वे एफ वण एफ वण अब एफ वण इक्वेशन एफ वण इज ईक्वल टू एर ए वण पर अब एफ टू इंटू ए वण मोड़े ए टू ता इतना संभव बुद्धिमुटी अब ओके अब एफ टू ए वण ए टू कंपिड़ा पेड़ एफ टू एत्र मे एफ टू का वेट ईक्वल का वेट ईक्वल अब का वेट एम जी कास वेट ईक्वल एम जी इंटू ए वण बै ए टू ए वण पर मे चिस्टि ऐरिया रेडियस तंदर फाइव सेंटीमीटर फिफ्टी सेंटीमीटर चेरी पिस्ट फाइव सेंटीमीटर मैं वैलिए अब पर चेरी पिस्ट रेडियस नमक चेरी पिस्ट रेडियस नमुक आर वण विका मैं नमुक आर टू विका ओके अब ए वण ए वण पिस्ट ऐरिया दट रेडियस आर वण पिस्ट ऐरिया पिस्ट ऐरिया सर्कुल पिस्टा पै आर् स्क्वयर अब पै आर वण स्क्वयर ई ए मेरे ऐरिया पै आर टू स्क्वयर पै 
R2 square ayer ikut. Karena amine radius R2 an. Nyalu itu juga payum payum katai. Baki le substitute itu kandu dia. Ba F1 is equal to M into G. M mana dia ane karan masa dia. Airiti munu ti ambad. Airiti munu ti ambad. Indu G an dua orang yang 9.8 Indu R1 square divided by R2 square. Apa common square ayer dek. Square bracket ayer dek. Galai. Mungkin dia square ane borat dek. Jadi M G Indu R1 by R2 ini whole square itu apa boleh? Amati, elok sah mati. Apa R1 by R2 ini whole square itu? Sah R1 itu warna 5 cm, R2 itu warna 15 cm whole square. Serial le? Ini convert je anda awisum itu, illya gara centimeter centimeter katta u meter ratio ana. Nairta angin elly irdo, nairta tu betiya san dana. Karena nairta orang katta i pula, centimeter berapa centimeter meter centimeter square rum, macam tu Newton mana beria. Apa katta i pula? Karena pasi ibu dan dana, ibu dan rendu distance aye tu onde, alir rendu radius aye onde katta i pu. Apa convert je anda awasi lya? Ini calculate je answer irda. Ida tiri ana beria, thirteen point mana? Thirteen thousand two hundred and thirty berum tu. Indu macam tu tiri beria. Five square five by fifteen mana one by three, one by three square mana one by nine berum. 5 by 15 itu arahnya 1 by 3, 1 by 3 ni square itu kanam, that is 1 by 9 beru. Alah calculator dulu juga. Ini sejauh ini awak sana dah kira 1470 newton, 1470 newton ayer kum answer. Setan ada lo, terus lo. Standard question ada. Ini standard question tu orang yang ada extra sana add itu tu. Ada text, ada dia tu question. Never akan di kana tarik kana tu question. If the larger piston moves up by 10 cm, how much will the smaller piston go down? Belly piston mould like a 10 cm boy, cherry piston tarik at the taru. Do you know what I'm saying? Now, I'm going to tell you one thing. We have a generalized equation. Cherry piston S1 tarik at the belly piston S2 pundum. That's why S1 and S2 are the same. Unnu liye, ini benda ciri ada workum, awalada kitty workum same ari kum, work same ari kum. Conservation of energy pragari ini kira ya, left side ni ciri ada work katri ana maklai. Ini diagram no kini ngalor bara, left side ni ciri ada work katri ana, left piston ni ciri ada work ya, work katri, berita posisi ni berita displacement, F1 into S1, F1 into S1 is equal to right side ni kitty ya, ciri ya kitty work katri ana. Abad itu force itu abad itu displacement, abad itu force itu abad itu displacement. That is F2 into S2. Ini tu same ari. Ini dah equation. Itre lu. Abad displacement ni cuci cuci. Itre lu sambo. Left side la workum, right side la gitu workum same ari. Ini nama kita mana? Tanda tanda. Tanda ni kita data noga. Tanda ni kita data tu duga. Blah 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 blah. The larger piston moves by 10 centimeter. Apa S1 ano S2 ano patu? Larger piston ano patu centimeter boy. Adi S2 ano patu. Ini dia, how much will the smaller piston go down? Apa ceri piston itu terata ada kebun anak. Atau jadi S1 anak cuci lagi ni. S2 ada ya. Apa S1 ni equation nak? F2 S2 already ada ni. Divide by F1 ni mudah buat. Semua substitute ya. Nampak F2 ada ya, F1 ada ya, semua ada ya. F1 ada tiri anak. Air itu dah nuter itu. F2 tiri anak. F2 ni orang MG anak. MG. F2 ni orang MG anak. Kalau kalkulasi tidak ada. Kalkulasi saya ada di sini ni ada. MG ni orang ni dah nampak. M ni orang ni. Air itu mudah campur. Indu GN tu warna 9.8, itu adalah F2. Okey, apa itu yang berapa? Padi mau air tiada itu apa? Atrain itu orang berapa? Seri L F2. F2 arah yang F1 arah yang substitute ya, substitute ya berapa itu? F2 itu adalah air tiada mungkin itu. Ia itu F1 warna air tiada mungkin itu. Ia itu Indu displacement S2. Beli piston itu berapa? Beli piston itu berapa? Nama barang itu 10 cm. Indu 10 cm. Cm itu mana ni? Nanti calculate itu. F2 by F1 ada tiada nama berapa? Nine nama berapa? Nine nama berapa? Nine alai? Nine into pati? Nine into pati? Ninety centimeter? Ah ah ah! Yes. Apa ceri piston? Tunur centimeter boleh berapa? Macam piston pati centimeter keri berapa? Setanu, pittara kering lana berdiri cuci kya. Ni orang accha cuci dingu orang cuci kya. E E hydraulic lifting de mechanical advantage jatra. E hydraulic lifting de mechanical advantage jatra. Mechanical advantage ni mana umil dia? Beli bisn area divided by ceri bisn area. A2 by A1. Adriana Vera. Pi into R2 square by pi into R1 square. Pi pi cut square common area total R2 divided by R1 whole square. R2 three itu beli radius se padi nanti jelah. Ini dah lagi sen. Khusyuk marupi. Beli radius se padi nanti ceri radius se anje. Apa R2 padi nanti matteven anje whole square. Padu nanti apa? Anjir nara moon, moon ini dia square, one bud. So what is the mechanical advantage? Nanti apa? Unduh liya. 
വലിയ പിസ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ചെറിയ പിസ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയ ഇടുക ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ന്യൂട്ട് ഇത്ര ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഹൈഡ്രോളിക് ഇട്ടിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ഇതൊന്നും ഇന്നേ വരെ പരീക്ഷ ചോദിച്ചില്ല ആകെ ഇവിടെ വരെ പരീക്ഷ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഇവിടെ വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് താഴേക്ക് പോയാൽ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന പരിപാടി ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നവരെ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇന്നേ വരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല വാട്ട് ഈസ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഇവിടെ മാട്രിമോണിയൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നടക്കട്ടെ എന്തായാലും ഇതോ പഠിക്കുന്നില്ല ഇത് തല കയറുന്നില്ല പിന്നെ അതെങ്കിലും നടക്കട്ടെ കാരണം പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും പഠിച്ചില്ലേ അവസാനം എന്താണ് നേരെ വഴിക്ക് എന്താണ് നടക്കില്ല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ രീതിയിൽ നടക്കുന്നതായിരിക്കും ഭേദം ഇതൊന്നും പഠിക്കാണ്ട് അവസാനം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജോലിയും കൂലിയും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നോ ബഡി വോൺസ് യൂസർ അല്ലേ നിങ്ങൾ പ്രേമലു ഒക്കെ കണ്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ആർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതൊന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തായാലും അതൊന്നും കിട്ടില്ല ജോലിയും കൂലിയും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ഞാൻ എന്താണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും പറയില്ല എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കണ്ടേ ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ ദിൽഷാമസ് വരും നമ്മളിനി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എട്ടരയായ സമയം നമ്മളിനി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം എനിക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും പ്ലസ് എസ് എസ് എൽ സി ലൈവ് എടുക്കാൻ പോകണം നമ്മുടെ അലൻ സാർ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മാകര ഒച്ചുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ ലൈവ് എടുക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ ലൈവ് എടുത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്തേകാൽ പത്തരയൊക്കെ ആവാൻ മതി അപ്പോൾ വരുമ്പോഴും ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവുമോ നേരത്തെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയൂ കൂടി ഇല്ല ഓക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നിങ്ങനെ പറയാം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഓക്കെ എനിവേ അപ്പോൾ ദിൽഷാമസ് തിരിച്ചു വരാൻ പോവാണ് ഇനിയും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നോക്കിക്കേ എൻ്റെ സ്ലൈഡിൽ തന്നെ ഇനി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് വെറുതെ തമാശ പറയല്ല ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ മിസ്സായിരിക്കും മക്കളെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് മാത്രമായിട്ടുണ്ട് ദിൽഷാമിസിനും നമ്മുടെ ആദിരാമിസും വരുന്നതായിരിക്കും എന്ന് അവർക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ചെയ്തിട്ടേ നിങ്ങൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാളെ വന്നില്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് എക്സാമിൽ ഇതൊക്കെ എണ്ണി എണ്ണി അവർ ചോദിക്കും അപ്പോൾ പഠിച്ചില്ലേ കണ്ണൊക്കെ നിറയും പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പോൾ ദിൽഷാംസിന് എല്ലാവരും വീണ്ടും റീവെൽക്കം ചെയ്യാം ദിൽഷാംസ് ഇതാ കയറി വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സാറ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സിക്കാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കാൻ പോയതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് അലക്സ് സാർ ഇപ്പൊ അഞ്ച് മണി തൊട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അല്ലെ ഇനി അവിടെ പോയി ക്ലാസ് എടുക്കും അതിനുശേഷം വീണ്ടും അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കും അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ അലക്സ് സാർ ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ലൈവിന് വേണ്ടി വരാൻ സമയത്ത് ഒരു പത്തര പത്തേ കാലൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും സാർ വരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അപ്പോഴേക്കും എന്റെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്ക ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചിട്ടേ പോളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ് സമയം കളയുന്നില്ല ആൻസേഴ്സ് ഓൾറെഡി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അല്ലെ എന്താ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മിസ് നിർത്തിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ അവിടേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിക്കോ എ പാരലോഗ്രാം ലോ ഹെൽപ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാരലോഗ്രാം ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ലോയും കൂടെ ഉണ്
ഇനി നോക്കുക ദാ ഇവിടെയുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദിയർ റിസൾട്ടൻ്റ് ആർ ദി സെയിം അതായത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് അവരുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് സെയിം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരെ പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെയാണ് വരിക അപ്പൊ നോക്കിയോ വാട്ട് ഇസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വെക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എന്താണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എ എ അല്ലെ ഇവരെ സമ്മ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം എ തന്നെ കിട്ടണം അല്ലെ ഇവരെ നമ്മൾ സമ്മ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം എ കിട്ടണം എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ സമ്മ് ചെയ്യുക റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എയും ബിയും എ ആണ് റിസൾട്ടന്റും എ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നോക്കിക്കോ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബിയും എ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെയും എ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു എ ബി ആണ് എ ഇൻറ്റു എ വീണ്ടും എ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ റൂട്ടിന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ മക്കളെ വരിക റൂട്ടിന് ഇപ്പുറത്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കാം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ എന്ന് വരും നോക്കാം ഈ രണ്ട് എ സ്ക്വയറിനെയും കൂട്ടി എന്താ മക്കളെ വരിക എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ എന്ന് വരില്ലേ എല്ലാത്തിലും എ സ്ക്വയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെ എ സ്ക്വയറിനെ പിടിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എ സ്ക്വയർ പോയി ഇവിടുത്തെ എ സ്ക്വയർ പോയി ഇവിടുത്തെ എ സ്ക്വയർ പോയി ബാക്കി ആരുള്ളത് ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ പോയാൽ ബാക്കി വൺ ഇവിടെ രണ്ട് എണ്ണാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ടു പ്ലസ് ഇവിടെ ഇനി ആരുള്ളത് ടു കോസ് തീറ്റ അല്ലെ നമുക്ക് തീറ്റയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ടു കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഈ രണ്ടിന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക എളുപ്പം വൺ മൈനസ് ടു അതായത് ടു കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ കോസ് തീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ തീറ്റ എന്താ മക്കളെ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആരാ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് കേട്ടോ വരാ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരിക കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ഇനി അടുത്ത നോക്കിയോ ഡിറ്റർമൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ക്രോസ് എ പ്ലസ് ബി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക എ മൈനസ് ബി അല്ലെ എ മൈനസ് ബിനെ നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബിയുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്താൽ എന്താണ് കിട്ടുക എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാം നോക്കാം എങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യാം എ ഇൻറ്റു എ അല്ലെ എ ക്രോസ് എ അതുപോലെ തന്നെ എ ഇൻറ്റു ബി അപ്പൊ പ്ലസ് എ ക്രോസ് ബി ഇനി നോക്കിക്കോ മൈനസ് ബി ക്രോസ് എ ആൻഡ് മൈനസ് ബി ക്രോസ് ബി അല്ലെ ഇനി നമുക്കറിയാം സെയിം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക എ ക്രോസ് എ പൂജ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബി ക്രോസ് ബിയും പൂജ്യമാണ് അപ്പൊ ബാക്കി ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ ക്രോസ് ബി മൈനസ് ബി ക്രോസ് എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഇനി നോക്കിക്കോ നമുക്കറിയാം എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതായത് മൈനസ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി അല്ലെ എ ക്രോസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ബി ക്രോസ് എ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇതാ ഈ ബി ക്രോസ് എക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ഇതാ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ആൻഡ് മൈനസ് ബി ക്രോസ് എക്ക് പകരം വീണ്ടും നമ്മൾ എ ക്രോസ് ബി എഴുതുന്നു അതായത് ആപ്പിളും ആപ്പിളും രണ്ട് ആപ്പിൾ അതായത് രണ്ട് എ ക്രോസ് ബി അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടു എ ക്രോസ് ബി ആണ് വരിക എന്താണ് മക്കളെ രണ്ട് എ ക്രോസ് ബി ഓക്കെ രണ്ട് എ ക്രോസ് ബി എന്നാണ് വരിക കേട്ടോ ടു എ ക്രോസ് ബി ആണ് വരിക സോ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തു ഇത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്താൽ ടു മാർക്സ് അല്ല ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടൂ കേട്ടോ നോക്കാം അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് അല്ലെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഈക്വൽ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാം എങ്ങനെയ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചൂസ് എ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഗൺ ആൻഡ് ബുള്ളറ്റ് ആർ ഈക്വൽ ഗണ്ണിന്റെ സ്പീഡും ബുള്ളറ്റിന്റെ സ്പീഡും ഈക്വൽ ആണെന്ന് തെറ്റല്ലേ അല്ലെ ഗണ്ണ് ബുള്ളറ്റ് പോകുന്ന അതേ സ്പീഡിലാണോ ഗണ്ണ് പോകുന്നത് അല്ല അത് പൊട്ട തെറ്റാണ് അല്ലെ അടുത്ത നോക്കാം മൊമെന്റ് ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് ആൻഡ് ഗണ് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ബുള്ളറ്റും ഒരു ഗണ്ണും എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗണ്ണിന്റെയും ബുള്ളറ്റിന്റെയും എന്താണ് ആ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ അവർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് സോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് എഴുതുക ഇനി നോക്കാം By using suitable conservation of law in physics, prove your above answer. എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് രണ്ടിന്റെയും മൊമെന്റ് ആസ് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് തെളിയിക്കണം എങ്ങനെയാ മക്കളെ തെളിയിക്കുക ഒന്നുമില്ല ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു തോക്കിനെ വരയ്ക്കുന്നു ഇത് ദിൽഷാമിസിന്റെ തോക്കാണ് അവതാ തോക്കിനെ വരയ്ക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ദ കേസ് ബിഫോർ ഫയറിംഗ് നോക്കാം അതായത് ബിഫോർ ഫയറിംഗ് എന്താ സംഭവം ബിഫോർ ഫയറിംഗ് നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ബിഫോർ ഫയറിംഗ് ആ ബുള്ളറ്റ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവർ അനങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഗണ്ണിന്റെ മാസിന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എം എടുക്കുക ബുള്ളറ്റിന്റെ മാസിന് സ്മോൾ എം എടുന്ന് എടുക്കുക ഇത് ടോട്ടലി അനങ്ങാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റം എന്തായിരിക്കും മക്കളെ പൂജ്യമായിരിക്കും ഓക്കെ പൂജ്യമായിരിക്കും കാരണം ഇവർ അനങ്ങുന്നില്ല സോ ദേ ഡോൺ ഹാവ് വെലോസിറ്റി ഇനി ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ബുള്ളറ്റ് മുമ്പോട്ടേക്ക് ഒരു വി വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗണ്ണ് ബാക്കോട്ടേക്ക് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ വി വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യും ഈ ക്യാപിറ്റൽ വീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെ റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ മോമെ അല്ലെ ആഫ്റ്റർ ഫയറിംഗ് അതായത് ഫയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തായിരിക്കും മൊമെന്റം ദാ ഇതിന്റെ മൊമെന്റം പ്ലസ് ഇതിന്റെ മൊമെന്റം അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എം വി പ്ലസ് സ്മോൾ എം വി എന്ന് വരും അല്ലെ ഇനി ഇതിന് രണ്ടിനും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലോയിൽ നിന്നും അല്ലെ അക്കോർഡിംഗ് ടു കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം അല്ലെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം അല്ലെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നേ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ മൊമെന്റ് ആണ് അല്ലെ മൊമെന്റം ബിഫോർ കൊളീഷനും മൊമെന്റം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷനും ഈക്വൽ ആണ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ബിഫോർ പൂജ്യമാണ് ആഫ്റ്റർ എന്തായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എം വി പ്ലസ് സ്മോൾ എം വി അല്ലെ അപ്പൊ ഇയാൾ ഇപ്പുറത്തോട്ടേക്ക് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ എം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് സ്മോൾ എം വി ഇതല്ലേ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ അതായത് ബുള്ളറ്റിന്റെ മൊമെന്റ് നോക്കുക ഇതാ ഇതെന്താ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എം വി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെന്റം ഓഫ് എന്താ ഗണ്ണാണ് അല്ലെ ഇതോ മൊമെന്റം ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് ആണ് അപ്പൊ മൊമെന്റം ഓഫ് ഗണ്ണും മൊമെന്റം ഓഫ് ബുള്ളറ്റും ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ നടുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് കണ്ടോ ആ നെഗറ്റീവ് എന്താ പറയുന്നേ അതായത് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മൊമെന്റം ഓഫ് ദ ബുള്ളറ്റ് ആൻഡ് സോറി മൊമെന്റം ഓഫ് ദ ഗൺ ആൻഡ് മൊമെന്റം ഓഫ് ദ ബുള്ളറ്റ് ഈക്വൽ ആണ് ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് റീകോയിൽ വെലോസിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷനും കൂടി അങ്ങോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താ വരിക ഈ എമ്മിന് അപ്പുറത്തോട്ട് ഇട്ടാൽ മൈനസ് എം വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് കിട്ടും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് എഴുതേണ്ടി വരും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അടുത്തത് എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ റിജുലേഷൻ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണെന്നറിയോ റിജുലേഷൻ നമ്മുടെ തേമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ ആണ് അല്ലെ അതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിജുലേഷൻ എന്താന്ന് ചോദിക്കും എന്താ മക്കളെ റിജുലേഷൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഐസിലേക്ക് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഐസ് എന്താവുന്നു മെൽറ്റ് ആവുന്നു പ്രഷറിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വീണ്ടും റീഫ്രീസ് ആവുന്ന പ്രോസസ
ഓക്കെ ഈ വാളിലേക്ക് ഒരു ബോൾ വന്ന് തട്ടുകയാണ് ഓക്കെ എം മാസ് ഉള്ള ഒരു ബോൾ വരുന്നു തട്ടുന്നു എത്ര വെലോസിറ്റിയിലാണ് വരുന്നത് വി വെലോസിറ്റിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ബോളിൽ തട്ടുന്നു അത് തിരിച്ച് അല്ലെ തിരിച്ച് അതേ വെലോസിറ്റിയിലാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അതേ വെലോസിറ്റിയിൽ തിരിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇമ്പൾസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ മക്കളെ ഇമ്പൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ആണ് അല്ലെ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ആണ് എന്ത് ഇമ്പൾസ് അതായത് ഇമ്പൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ മൊമെന്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം ആണ് ഓക്കെ ഫൈനൽ മൊമെന്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം ഇത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതാ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ കാരണം മൊമെന്റം എന്താണ് ഒരു വെക്ടർ ആണ് അപ്പൊ വെക്ടർ ആവുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോസിറ്റീവ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സോറി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോസിറ്റീവ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് എടുത്തു എങ്ങനെ വേണേലും എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കാം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോസിറ്റീവ് എടുക്കാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നെഗറ്റീവ് എടുക്കാം നോ പ്രോബ്ലം ഇനി ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് എന്താ ഇത് ഇടിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അല്ലെ അതായത് വാളിലേക്ക് തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്ന മൊമെന്റം ആണ് ഫൈനൽ മൊമെന്റം അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി പോസിറ്റീവ് അല്ലേ സോ എം ഇൻറ്റു വി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസ് സോറി ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം എന്താ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി തട്ടുന്ന മൊമെന്റം അതായത് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി പക്ഷെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം നെഗറ്റീവ് എടുക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് എം വി എന്ന് വരും അപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവും കൂടെ എന്തായി പ്ലസ് ആയി സോ എം വി പ്ലസ് എം വി എന്നാണ് വരിക ദാറ്റ് ഈസ് 2 mv ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് പൂജ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പൂജ്യം കിട്ടും ആൻസർ തെറ്റിപ്പോവും ഓക്കെ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു എം വി ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ എന്താണ് മക്കളെ ടു എം വി റെഡി ടു എം വി ആണ് വരിക അടുത്ത നോക്കുക ദർ ആർ ത്രീ ഡിസ്റ്റിങ്ക് മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എത്രയാ മൂന്നെണ്ണാണുള്ളത് അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്ക ചോദ്യം ദ മെയിൻ ഓഫ് sorry the main mode of transmission of heat in which sun heats up the surface of earth eda radiation alle the repeated aitla question aanu munbu nammal cheyidittulla oru question kooda aanu alle explain briefly the occurrence of sea breeze based on heat transfer appo manasilaaka namukku ivada ninnu chodikkuna oru question aanu sea breeze um land breeze um okay sea breeze um land breeze um chokkum enginaya makkale sea breeze undavune raavile samayam അല്ലെ ഡേ ടൈം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഡേ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ സിയും ഉണ്ട് ലാൻഡും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് സി ഇത് സി ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ലാൻഡ് ആണ് ആരാണ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവ നമുക്കറിയാം ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്നു ആൻഡ് സി മെല്ലി ചൂടാവുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്നുണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള എയർ ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായി എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ട് പോകും സോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇനി ഇവിടെ എന്താ ആ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എയർ ഓൾറെഡി നല്ല തണുത്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഹൈ പ്രഷർ എയർ ഇവിടെ ലോ പ്രഷർ എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാ കാറ്റ് വീശുക ഹൈ പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സീയിൽ നിന്നും ലോ പ്രഷറിലേക്കാണ് എന്ത് വീശുക കാറ്റ് വീശുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സീ ബ്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈ പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വിൻഡ് സീയിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ടേക്ക് വീശുന്നു എങ്ങോട്ടേക്ക് വീശുന്നു ആ ലാൻഡിലേക്ക് വീശുന്നു അപ്പൊ സീൽ നിന്നാണ് വീശുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സീൽ നിന്ന് വീശുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം സീ ബ്രീസ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണ് മക്കളെ സീ ബ്രീസ് ഓക്കെ അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് മിസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സീ ബ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ഡേയിലാണ് വരിക അതായത് ഡേയിലാണ് വരിക കാരണം എന്താ ബോത്ത് ദ സീ ആൻഡ് ദ ലാൻഡ് സർഫസ് ഹീറ്റഡ് അപ്പ് ബൈ ദ സൺ അല്ലെ സിയും അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡും ഹീറ്റ് അപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഹീറ്റ് അപ്പ് ആവുന്നത് സീ വളരെ ാണ് ഹീറ്റ് അപ്പ് ആവുക പക്ഷെ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റഡ് അപ്പ് ആവും അല്ലെ ഇനി നോക്കുക ദ
അടുത്ത ഒരു സാധനമാണ് ഇവിടെ തന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് അപ്പൊ സീ ബ്രീസ് പറഞ്ഞ ചേച്ചിക്ക് മിസ് ലാൻഡ് ബ്രീസും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ലാൻഡ് ബ്രീസ് പെര പെരാ ഉള്ള അല്ലെ രാത്രി നേരത്തിലാണ് നടക്കുക അപ്പൊ നൈറ്റ് മൊത്തം തണുപ്പാണ് അപ്പൊ ആരാ പെട്ടെന്ന് തണുക്ക ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് തണുക്കും സോ ലാൻഡിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മളുടെ ഓൾറെഡി രാവിലെ ചൂടായ നമ്മുടെ വെള്ളം അല്ലെ അപ്പൊ മെല്ലെ 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 തണുക്കുള്ളൂ സോ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രാത്രി നിങ്ങൾ കടലിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുഴയിലൊക്കെ പോയിട്ട് കാലിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന് നല്ല ചൂടുണ്ടാവും അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എയറിന് ചൂടാക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ലാൻഡ് ഓൾറെഡി തണുപ്പായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും സോ ഹൈ പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡിൽ നിന്നും സീലേക്ക് എന്ത് വീശുന്നു കാറ്റ് വീശുന്നു ഓക്കെ കാറ്റ് വീശുന്നു അതാണ് സംഭവം റെഡി അപ്പം കരയിൽ നിന്നുമാണ് കാറ്റ് വീശുന്നത് അപ്പൊ കരയിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ വീശുന്ന കാശിനെ സോറി കരയിൽ നിന്നും വീശുന്ന കാശിനെ കരയിൽ നിന്നും വീശുന്ന കാറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലാൻഡ് ബ്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ലാൻഡ് ബ്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക റെഡി ക്ലിയർ ആണെന്ന് മിസ് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു വേറൊരാളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രേഡ് വിൻഡ് എന്താണ് ട്രേഡ് വിൻഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇനി എങ്ങാ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് ചോദിക്കാത്ത സാധനങ്ങളെ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രേഡ് വിൻഡും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ എർത്ത് അല്ലെ നമ്മുടെ എർത്ത് ഉണ്ട് എർത്തിന് എന്തുണ്ട് മക്കളെ പോൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് സ്ഥലവും പോൾ ഉണ്ട് ആൻഡ് നടുക്ക് എന്താണ് ഇക്വേറ്റർ ആണ് ആണല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം സണ്ണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെ കിട്ടുക ഇക്വേറ്ററിലാണ് സണ്ണ് കിട്ടുക സോ ഇക്വേറ്ററിൽ എപ്പോഴും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അല്ലെ പോൾസിൽ നല്ല തണുപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ എന്താ ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നല്ല പ്രഷർ ആയിരിക്കും എയറിന് ഇക്വേറ്ററിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് പ്രഷർ കുറവാണ് അപ്പൊ പോൾസിൽ നിന്നും ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് കാറ്റ് വീശും എന്താണ് മക്കളെ പോൾസിൽ നിന്നും ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് കാറ്റ് വീശും ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈ പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള പോൾസിൽ നിന്നും എന്ത് വീശും ആ നമ്മളുടെ ആ ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് കാറ്റ് വീശുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് വിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ട്രേഡ് വിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നറിയോ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പായക്കപ്പൽ അല്ലെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഈ പായക്കപ്പൽ കാറ്റിന്റെ ദിശ നോക്കിയിട്ടാണ് വരിക അല്ലെ അപ്പൊ ഇക്വേറ്റർ റീജിയണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കാറ്റിന്റെ ദിശ നോക്കി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ട്രേഡ് വിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ റെഡി ക്ലിയർ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കോ ഏരിയ അണ്ടർ ഫോഴ്സ് ടൈം ഗ്രാഫ് അതായത് ഫോഴ്സിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ ഫോഴ്സ് ടൈം ഗ്രാഫ് തരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിയിലുള്ള ആ ഗ്രാഫിനെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാം ഫോഴ്സ് ടൈം ഗ്രാഫ് പറഞ്ഞോ ആ നമുക്കറിയാം ഏരിയ അണ്ടർ ദ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏരിയ അണ്ടർ ദ ഗ്രാഫ് എന്താ മക്കളെ ഫോഴ്സ് ഇൻഡു ടൈം അഥവാ ഇംപൾസ് ആണ് അല്ലെ ഇംപൾസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇംപൾസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം ഇംപൾസ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റും മൊമെന്റും ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി അപ്പൊ ഇംപൾസ് ശരിയാണ് നമുക്കറിയാം ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റവും ആക്ച്വലി ഇംപൾസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എ മാത്രം ചൂസ് ചെയ്താൽ തെറ്റാണ് ആൻസർ തെറ്റും ഓക്കെ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇംപൾസ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ തെറ്റിപ്പോവും നമ്മൾ ഇംപൾസ് ആണ് ആ നമുക്കറിയാലോ അപ്പൊ ഇംപൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആൻസർ ആവും അപ്പോ അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അല്ല ഇതാണ് ആ അലക്സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ കുറച്ചു മുമ്പ് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോ എ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കൺവേർട്ട്സ് ഹീറ്റ് എനർജി ഇൻ ടു വർക്ക് അല്ലെ നമുക്കറിയാം കാർനോട്ട് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിൻ ആണ് ഒരു ഐഡിയൽ എൻജിൻ ആണ് നമ്മുടെ കാർനോട്ട് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ കാർനോട്ട് എൻജിൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂവലിന്റെ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് തരുന്
V graph varikinu. Miss already namal parni chonda engine yaanu varikya na lada. Da engine varikinu and arrow mark ko kudkunu. Ivada P1 V1. Ivada P2 V2. Ivada P3 V3. Ivada P4 V4. Ini temperature engine ko dukka. Mugali le rende T1. Tada rende T2. Pariwadi karni. Alle karni. ओके इन इवेड़ा देने चोर चली की ना इन्हें वर्किंग पर ऐड हो अदा इधर नाले प्रोसेस गल आने वेड़ा पर ऐड दे दो क्या आइसोथर्मल एक्सपेंशन अडियाबैटिक एक्सपेंशन आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड अडियाबैटिक कंप्रेशन ओके अभी त्रिम कार्य गल निंगल आवडे इन्हीं दोड़ करना पारण्य कोड करना क्लियर आनो Ready or not? Set or not? Okay. In the next one, calculate the efficiency of a heat engine working between steam point and ice point. That is, the steam point and ice point in the middle of the work. Yes. One car note engine is efficiency. So, you can see what is the steam point and ice point. What is the steam point and ice point? The steam point is the steam point. स्टीम पॉइंट ना क्या तालकीन ना दो तालकीन ना इतने आ हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अलेह अपन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ने नमले इंदले की मार्टे नाम केल्विन ले की मार्टा दैट इस थ्री सेवेंटी थ्री केल्विन इन्हें आइस पॉइंट ना चंदा आइस पॉइंट ना चल पूज्यम डिग्री आना आदिने केल्विन ले की मार्टा द अल्ले अपन नमक केल्विन गिटी इन्हें अंगे ने एफिशिएंसी कंट्रो डिक्या ईटा इस इक्वल टू वन माइनस टी टू बाय टी वन दैट इस वन माइनस टी टू ना चल टू सेवेंटी थ्री डिवाइडेड बाय थ्री सेवेंटी थ्री इत्रे आ इत्रे आ इत्रे वेरिया जीरो पॉइंट टू सिक्स एट इन वेरियम अल्ले जीरो पॉइंट टू सिक्स इन वेरियम परसेंटेज ले आके आकर अंगे ले इंडू हंड्रेड कोड का सो ट्वेंटी सेवन परसेंटेज ओके मिसे इधर तक क्वेश्चंस एग्जाम में चोदी क्यों लो चोदी क्या चोदी क्या ना लो इधर कितने आने हमको पढ़ के आला पर चोदी क्यों ओके इन्हें तो क्या कैन यू डिजाइन एन हीट इंजन विथ हंड्रेड परसेंट एफिशिएंसी इंगों नौरी क्वेश्चन जो इच्छा नमला अंदा पर या अदा इधर हंड्रेड अल्ले इल्ला कारण में इंदा इंगल आले चुका ईटेन ही क्वेश्चन इंदा वन माइनस क्यू टू बाय क्यू वन अल्ले हंड्रेड परसेंट एफिशिएंसी वैरने गिल ईटा वन ना आवना ओके अबो ईटा नो बारे इंदा तो वन ना आयल मात्रा माना हंड्रेड परसेंट एज एफिशिएंसी उन्दावा ईटा वन ना आवने गिल इवरन ओका ई क्यू टू बाय क्यू वन வேண்டாத்தாதிரம் நம்க்கு வேண்டாத்த சாதிரம் அப்போ இவ்வட போகியும் உன்னுடாவம் பாட்டில்லாம். அதையது சிங்கில் எக்கு heat புவாம் பாட்டில்லாம். நடுக்கோ இல்லா. completely heat வர்க்காயிட்டு change ஜியாம் பட்டில்லாம் என்ன மன்சிலாக்கனட்டோம். அதான் அவ்வட சோய்கின்னது. அப்போ இன்னும் சோய்கிட்டே இ 100% efficiency உண்டாக்காம் Okay? The volume temperature graph आना तंदे चला द। Vt graph आना, okay? अब volume temperature graph तंदे चंडा। इन्हीं वड़ा अंदा चोदियम। रेंड प्रेशर इंडा ले। P1 उम P2 उंडा। Which pressure is larger? P1 आनो P2 आनो larger ना आने चोदियम। अब दिंगल आले चोका Vt, है ले? Vt अंदा चाहिए ना अंदा volume temperature उम तम्मी लोला दे। अब volume temperature उम तम्मी लोला graph अंदो बरेम बाला दंदा Vt graph, Vt ना चल Charles लो, Vt ली दिक्कत ना Charles, अल्ले, अब V is proportional to T आन, इन्हें दिंगल आलोच होगा, नमक करें आम, Pv is equal to इंदा Nrt आन, 
അല്ലെ പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് സോറി വോളിയം ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വി ബൈ ടി അല്ലെ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ആക്സിസ് അതായത് വി ബൈ ടി ആണ് ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് അല്ലെ വി ബൈ ടി ആണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് നമുക്കറിയാം സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ടീന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ വി ബൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി എന്ന് വരും അല്ലെ വി ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി എന്ന് വരും അപ്പൊ വി ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ സ്ലോപ്പ് ആണ് അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇവിടെ വൺ ബൈ പി ആണ് അല്ലെ അതായത് പ്രഷറും സ്ലോപ്പും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് ഏതിനാണോ കൂടുതൽ അതിനാണ് പ്രഷർ കുറവുണ്ടാവ ആൻഡ് സ്ലോപ്പ് ഏറ്റവും കുറവിനാണ് പ്രഷർ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇവിടെ ആർക്കാണ് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് കുറവ് സ്ലോപ്പ് കുറവ് പി വണ്ണിനാണ് സോ പി വൺ ആണ് കൂടുതൽ കേട്ടോ അപ്പൊ പി വൺ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി ടു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ പി വൺ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മക്കളെ അടിച്ചു പോയിട്ടില്ല അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നോക്കാസിറ്റി ഓഫ് പെർഫെക്ട് ഗ്യാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക 3 കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റണം ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ആണ് അതിന് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റാൻ മറക്കാൻ പാടില്ല സോ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ റെഡി ക്ലിയർ അപ്പൊ വേഗം നോക്കിക്കോ എന്താണ് ആൻസർ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വണ്ണിന് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക ചെയ്യാം ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക ചെയ്യാം അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നാണ് മിസ്സിന് തോന്നുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ടു Yes. നോട്ട്സ് കിട്ടും ലൈവ് മൊത്തം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ അലക്സാറും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഓക്കെ കിട്ടും സോ ഡോണ്ട് വെറി കിട്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം സ്റ്റേഷണറി വേവ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് സ്റ്റേഷണറി ആണോ അതോ എന്താണ് ട്രാവലിംഗ് ആണോ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കി അത് സ്റ്റേഷണറി ആണോ ട്രാവലിംഗ് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെയാ മക്കളെ മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നുമില്ല ദാ ഇവിടെ എക്സ് ടേം ഉണ്ടോ ടി ടേം ഉണ്ടോ നോക്കുക അല്ലെ ഒരു ആക്സിസ് ടേമും ഒരു ടൈമും ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി സോ എക്സ് ടേമും ടീം ടേമും ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാവലിംഗ് വേവ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാവലിംഗ് വേവ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഫൈ നോക്കാം വാട്ട് ഡസ് ഒമേഗ ആൻഡ് കെ റെപ്രസെന്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ ഒമേഗ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒമേഗ ഈസ് ദി ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വേവ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ വേവ് 
constant ആണ് ഇനി നോക്കുക find out the wavelength from the equation എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ wavelength കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കറിയാം അതായത് k is equal to 2 pi by lambda ആണ് അല്ലെ k എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് മക്കളെ 2 pi by lambda അല്ലെ അപ്പൊ lambda is equal to എന്താ വരാ 2 pi by k അല്ലെ അപ്പൊ lambda is equal to എന്താണ് 2 pi by k എന്ന് വരും ready ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ കെ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മാർക്ക് കിട്ടി കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കേട്ടോ ഒരു വേവിന്റെ ഇക്വേഷൻ തരും ആ വേവ് ഏതിൽ കൂടെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ആ വേവിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്താണ് ആ വേവിന്റെ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ആ വേവിന്റെ എന്താ പറയാ വെലോസിറ്റി എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും സോ നോക്കാവലിംഗ് അലോങ് എ സ്ട്രിങ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ വൈ ഓഫ് എക്സ് ടി അപ്പൊ നോക്കുക നമ്മളുടെ വേവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റി എക്സ് സോറി ഇവിടെ എയ്റ്റി എക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എയ്റ്റി എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ടി എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് റെഡി ഇനി നോക്കിക്കോ വിച്ച് ഇസ് ദൂമനൽ കോൺസെൻസ് ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞോ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ മക്കളെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ റെഡി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വേവ് ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ വേവ് ലെങ്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ കെ ആണ് അല്ലെ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ബൈ കെ ആണ് സോ ടു പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ കെ ആരാ നോക്കാം എക്സിന്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ആളാണ് കെ അല്ലെ അപ്പൊ എക്സിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് എൺപത് ആണ് സോ എയ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ബൈ ഫോർട്ടി പൈ ബൈ ഫോർട്ടി മീറ്റർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി മീറ്റർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പീരിയഡ് ഓഫ് ദി വേവ് ഓക്കെ അപ്പൊ പീരിയഡ് ഓഫ് ദ വേവ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം പീരിയഡ് ഓഫ് ദ വേവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ടി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ടൈം പീരിയഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ അല്ലെ അപ്പൊ ടു പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ ടീന്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ആളാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ അതായത് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ചെയ്തേ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എത്രയാ ടു പോയിന്റ് സീറോ നയൻ സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് വന്നു എത്രയാണ് മക്കളെ ടു പോയിന്റ് സീറോ നയൻ സെക്കൻഡ്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരികയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് വൺ ബൈ ടി അപ്പൊ ഇതിനെ തലതിരിച്ചിട്ടാൽ മതി ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ബൈ ടു പൈ അല്ലെ ത്രീ ബൈ ടു പൈ എന്ന് വരും എത്രയാ ത്രീ ബൈ ടു പൈ അതായത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ഹെഡ്സ് എന്ന് വരും ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ യെസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ഹെഡ്സ് എന്ന് വരും കിട്ടിയോ യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ വേവ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാം ഡയറക്ഷൻ ആണ് ചോദിക്കുക വിചാരിക്കുക ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞോ ആ നോക്കുക രണ്ടിന്റെയും അതായത് എക്സ് ടേമിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ടി ടേമിന്റെയും നോക്കുക ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇതും പോസിറ്റീവ് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് ടേമും ടി ടേമും രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് സോ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ മക്കളെ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് പറയാം റെഡി ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്തത് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അടുത്ത ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ ബൈ കെ ഓക്കെ 
അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് എന്താണ് ദ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ടു മെറ്റീരിയൽസ് എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിക്കോ എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ ദ ലോ വിച്ച് റിലേറ്റ്സ് സ്ട്രെസ് വിത്ത് സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ്സിനെയും സ്ട്രെയിനിനെയും ഓക്കെ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഏത് ലോ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോ ഏത് ലോ ആണ് ഏത് ലോ ആ ദാറ്റ് ഈസ് ഹുക്സ് ലോ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ആണ് അത് ഹുക്സ് ലോ ആണ് അപ്പൊ ഹുക്സ് ലോനെ പറയാം എന്താ ഫോർ സ്മോൾ ഡിഫോർമേഷൻ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയാം സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതാണ് നമ്മുടെ ഹുക്സ് ലോ റെഡി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ടു മെറ്റീരിയൽ ഹാസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് യങ് മോഡലേഴ്സ് അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് തരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യങ് മോഡലേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് ആണ് യങ് മോഡലേഴ്സ് അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് ആർക്കാണോ കൂടുതൽ അയാൾക്കായിരിക്കും യങ് മോഡലേഴ്സ് കൂടുതൽ ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് ആർക്കാ മക്കളെ കൂടുതൽ ദാ എക്കാണ് കൂടുതൽ സോ യങ് മോഡലേഴ്സ് കൂടുതൽ ഉള്ള ആളാരാ എ റെഡി എ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ടു മെറ്റീരിയൽ ഈസ് മോർ ഡക്ടൈൽ ഡക്ടിലിറ്റി കൂടിയത് ആരാണ് അഥവാ വലിച്ചു നീട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് കൂടുതൽ ആർക്കാണെന്നാണ് ചോദ്യം ആരെയാണ് വലിച്ചു നീട്ടാൻ പറ്റുക ഡാ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെ ഇവിടെ കൂടുതൽ കേർവ് ഉള്ളത് എക്കാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പോകുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക അവിടെയും എ ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡക്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നതും എ ആണ് പകരം നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രിട്ടിലാണ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് മോർ ബ്രിട്ടിൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ആൻസർ എഴുതണമായിരുന്നു മോർ ബ്രിട്ടിൽ ചോദിച്ചാൽ ബി ആണ് എഴുതേണ്ടത് ബ്രിട്ടിലാണ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ബി ആണ് കേട്ടോ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ റെഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് നോക്കാം എ പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എ പ്ലസ് ബിയും എ മൈനസ് ബിയും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി എങ്ങനെ ചെയ്യാം എ പ്ലസ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റയാണ് അല്ലെ ഇനി എ മൈനസ് ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എ മൈനസ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താ വരിക എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ വലിയ മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ കളയാ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടിനെയും റൂട്ടിനെയും ഞാൻ കളഞ്ഞു ഓക്കെ റൂട്ടിനെയും റൂട്ടിനെയും കളഞ്ഞു സോ ബാക്കി ആരാവുള്ളേ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ ഇവിടെയോ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ എ സ്ക്വയർ പോയി എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ പോയി എ സ്ക്വയറും ബി സ്ക്വയറും പോയി അപ്പൊ ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റാസ് സീറോ ആവണം അല്ലെ അപ്പൊ കോസ് തീറ്റ സീറോ ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത് ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ ഈ ടു എ ബി കോസ് തീറ്റയും ഈ ടു എ ബി കോസ് തീറ്റയും പോകണം അല്ലെ അതായത് ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആവണം അതായത് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവണം കോസ് തീറ്റ സീറോ ആവുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇത് ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷെ അതിന് പകരം നിങ്ങളോട് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിനോ രണ്ട് മാർക്കിനോ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാം തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇവരെന്താവുന്നത് ഈക്വൽ 
State law of conservation of linear momentum. Already we have discussed this question. We have to say that external force is the total light momentum constant. Okay, this is the same thing. A bullet of mass 30 gram and fired from a gun of mass 2 kg. The muscle speed of the bullet is 100 meter per second. The recoil velocity of the gun is 100 meter per second. Now, what is the same thing? 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 Bullet in the mass, that is small m, 30 grams. अब 30 ग्राम से किलोग्राम में लेके मार्टन अंगेल आयरन वैसे डिवाइड ही है, अल्ले अब 0.03 यंदो बेरु, अल्ले 0.03 किलोग्राम this is the case of the gun and the mass of the capital M and the kilogram mass of the gun. This is the case of the muscle speed of the bullet. The bullet is the speed of the bullet. So, the bullet is the speed of the bullet. Small V. No, it is 100 m per second. The capital V is the capital V. What is the equation? That is the capital V is equal to minus mv divided by capital M. No, minus mv divided by capital M. Ready? That is equal to minus m. That is 0.03 into velocity. 100 divided by 2. That is minus 3 by 2. Ethrea minus 1.5 meter per second. Alle minus 1.5 meter per second. Anna, we will bullet back out. Equation edga chaya. Okay, equation edga chaya. But bullet in the pinilula, little recoil of velocity in the pinilula. प्रिंसिपल ऐंदा आनंद चोदें चोइस है ना निंगला ऐडा ना हम अवधा प्रिंसिपल कंसर्वेशन ऑफ मोमेंट आनंद ऐडा ना टॉ अंगने ही चोइ क्या अब अ कंसर्वेशन ऑफ मोमेंट है मारना पर या रेडी नेक्स्ट क्वेश्चन नो का हीट फ्रॉम द सन रीचेस द एर्थ थ्रू वैक्यूम नेम द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन द एबाउ केस अदा इधर सन्निल निंदु अनलो अपन ई मोड एंड आना लेकिन ई मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एंड आ रेडिएशन हले रेडिएशन तेरी चुम्मारिचुम नमलोड़ चोदी क्यों पक्षे नमलोड़ उत्तरम उन्न मात्रा में आयी क्यों में इंदा रेडिएशन हले रेडिएशन आ सन्निल निंद अर्थी लेकि फास्टेस्ट आई तेतु नहीं द रेडिएशन सन्निल हले सन्न सन्निल निंद Name the different modes of heat transfer in metals and liquids. एरो क्या आने different modes हैं? आ मतलब मूनर नाले लादे metals लाने के लिए conduction, अल्लाह metals लाने के लिए मक्कले आ रहा है ना conduction आना and liquids लाना तो उन्हें क्या liquids ले दा convection, liquids ले convection Ready? Conduction and convection are made. Now, aquatic animals are protected in cold countries as ice is formed on the surface of the river. How is that? Why is it not on the surface of the river? That is in the polar regions. The aquatic animals are the same as they are living in the river. The river is in the river. Why is it not on the river? Why is it not on the river? It is called anomalous property of water. Anomalous property of water. Anomalous property of water is the same as it is. Anomalous property of water is the same as it is. Manasil akan am, ada apa dah hendak edikod kan am, edikod kan am, ada detail light edikod kan itu, ada ayat kritya mai tu, nama hendak edikod kan itu, orang pon tak kawan yang baru cula, ini tu mogal wajah tu, 4 degree celsius awalnya ane gel, alah, pun mogal wajah tu 4 degree celsius awam boleh hendak sambung kium, ini benda mottam, alah ini molekul, ini surface itu lola molekul, selalu 4 degree celsius awam, ada sing je itu tarik ke beru, and 3 degree celsius awam boleh ada windom sing kium, baksha dina molekul ikan beru. कारण अंदा डेंसिटी कूट अल्लाह डेंसिटी कोरा ही आना चाहिए पर जीरो टू फोर डिग्री सेल्सियस ले नेहरा ऑपोसिट टाइट आना नडका सो इधर ने मॉल ले टू डिग्री सेल्सियस वेरियम इधर ने मॉल लाने वन डिग्री सेल्सियस वेरिया एंड मॉगली लूल्ला दे जीरो डिग्री सेल्सियस आईट मारे आधा इस आईट मारन चाहिए अपन साधारणी आई टे वैल्ला मुगले ला आना आई सा होना देना तो मंसिल आगने टो आई ने कारण नाल डिग्री सेल्सियस ले डेंसिटी वाला दे कूट दला आना अपन तारों टेके पोन ओंडा यस अब आप तीन कार्य निंगला ओर कुगा इन्हीं आठ तक जोड़ी नोका वेरिएबल्स 
which determine the thermodynamic behavior of a system or called thermodynamic variables. Pick out the one which is not a thermodynamic variable. Thermodynamic variable allatha the edana nana chodhya. Paranyo, edana thermodynamic variable allatha the. Paranyo, noka, temperature, pressure, work, volume. This is the temperature, pressure, volume already. Work is not variable. Work is not Work is not Work is not Work is Work is Temperature is Work 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 is not Work is What happens to the internal energy of the gas during the Internal energy is not Work 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 Temperature and kinetic energy is not Temperature is not internal energy. Ready? Ready? Isothermal expansion. Isothermal expansion is temperature constant. Right? Temperature constant is internal. Temperature constant internal energy is constant. What do you do with temperature? That is not the internal energy. Okay? Isothermal expansion is not the internal energy. Okay, internal energy will be constant. Ready? Okay, Analo, in the other adiabatic expansion. Anangil adiabatically under the case of the expansion of under the ball of the compression under <coughs> expansion. Some work in the some work in the molecules. Alam bit to bit to bit to the cook. Alle a molecules. Alam bit to bit to bit to the cup. But bit to bit to the cup ball. Avery the milla idi. Alangil kinetic energy corium. But kinetic energy corium ball. Internal energy corium in the man's laka. A pivot internal energy in the chain of the decrease on a chain of the. In even the choikim isoth adiabatic compression on angle in the sambuka. Adiabatic compression on angle internal energy will increase. Okay, increase. Okay. This is the decrease of this is the decrease of this is the decrease of expansion is the decrease of this 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 is this is compression. This is the 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 Mention two conditions under which real gases obey ideal gas equation. That is the real gases, ideal gas behavior. What is the equation? Low pressure, high temperature. Low pressure, high temperature right? low pressure high temperature aanu adutha chodyam a car not engine working between 127 degree celsius and 127 degree celsius has a work output of 800 joules per cycle how much heat is supplied to the engine to the soles per cycle nanu chodichu shraddhichu kekka idu korchu twist idu chodyana shraddhikka ivide endha parnikine one car note engine on the car note engine work is in the unnutrient degree Celsius loop, no tea degree Celsius loop. Up T one in the T two and the parano T one and the T two and the T two third other than the nutrient degree Celsius. Adi could end the two seventy three kuta so four hundred Kelvin. Alle in T one and the Unnutrient degree Celsius on a two seventy three kutanum and no Kelvin. Alle up a T two M T one um kitty. In even a word rather than the work output. Ada is an umco porto take it in the work than the tender. Ethriana work in the varina and no jewels on the parnitender. In the end of the country, how much heat is supplied to the engine? Supply chain up a Q1 nano Q2 nano conduit the other either a soul cell in them kitana. A la soul cell in them edit the tiller heat and a conduit can up a soul cell in them edit the heat ara maclay Q1 in a conduit can one to another. A la 
Q one ni ana nama lor de kandu beri kiamat lada. Apa ninggal alu cokar, nama da gayil already endah unda efficiency kandu beri kiam. Efficiency kandu beri kiam equation endah one minus t two by t one kandu beri kiam. One minus t two naja four hundred by eight hundred. Apa endah beriya one minus, kita katiti itu, kita katiti itu one by two. Ada itu one by two ane eta. Ale, arah yang ane eta. Ini nama kerja am efficiency yang ni kandu beri kya output by input an. Ale, output by input. Output itu macam, nama kita kita ni tu work an. Input kodik kan, nama kita source ni tu mana. But W by Q one ane eta. Ale, apa Q one ni sih kalau tenda beriya? Eta ni kita duga work by eta. Apa work kan tu hari ni tu tiga? That is 800. 800 divided by एत्रयाने इटान वचर one by two अब एत्रया मोलोटे की पोम आयरती आरुनूर जूल्स एत्रयाने आयरती आरुनूर जूल्स आने की टा आयरती आरुनूर जूल्स आना आंसर यस 800 divided by one by two आन वेरिया सो इंदा वेरिया आई ओके रेडी आने लो क्लियर आने लो सो आयरती आरुनूर जूल्स क्लियर अर्थ जो दिनों की गे Friction is a force acting between two surfaces in contact when there is a relative motion between them. Consider a car moving over a horizontal road. What is the direction of the frictional force acting between the road and the tire? One is a level road. One is a level road. One is a circular level road. One is a car. बाह कार इन्हें सेंट्रीपिटल जो फ्रिक्शनल फोर्स है इंगोटे क्या ना एक्टी इन्हें रचो जे पर नम का रहे हम उरे सर्कुलर लेवल रोड इले पोगुन्ना उरे कार इन्दे सेंट्रीपिटल अलग इल सेंडर ले कुल्ला सेंट्रीपिटल फोर्स आना वड़ा फ्रिक्शन गोड़ कुन्दर अल्ले पर फ्रिक्शन इन्दे बारे ना वड़ा इतनी मेरी दिया तन्ना वाला मार्केटी टुवर्ड्स दी सेंडर अदा इधर सेंडर रिले क्या आना फ्रिक्शन अब सेंट्रीपिटल फोर्स आना फ्रिक्शन एक्टिंग है अब रोड इन्दे एम टायर इन्दे एम इडे ही लूँगा आ फ्रिक्शन अंदो बारे ना देंगो टेक क्या आना मक्कले एक्टिंग है ना सेंडर रिले क्या � Roadin deh bokal ini dikunu. Ini dia act je ina force segala nda. Taro take ada inde force, ada ini ada inde weight mg. Alai? And mukal ini lor take ayara, ada inde normal reaction. And ingo take ayar, awadat deh centripetal force ayatul la friction. Itre ayane lada. Apa noka? N is equal to mg. अल्लाह, n is equal to mg and centripetal force को डकना दे आवर तथा frictional force आना that is nu s into n, अल्लाह, nu s into n. इन्हें नो का फ्र centripetal force ना चल m v square by r आना. अब m v square by r is equal to nu s into n ना चल mg आना substitute चाहिए, कटिए, m उम, m उम कटाई v square by r is equal to nu s into g इन वनु v square is equal to nu s r g very important आने ये और डेरिवेशन नारा चौधी क्या नुला साधिया था कूट दला आने अपन nu s r g v is equal to इंदा मकले nu s r g yes circular sorry आयो maximum speed आना banged road आने ले बाप ना दर banged अल्ला level road okay level road ready level road ओके लेवल रोड आना बैंगड रोड में सुपर नियर अलग नहीं रह लिया बैंगड रोड वेयर अन्य पढ़ी की ना तो अब बैंगड रोड इन्हें इक्वेशन याम पढ़ने आया बैंगड रोड इन्हें वी मैक्स इन्हें इक्वेशन पढ़ने आया फॉर ए बैंगड रोड इन्दा आरजी इंडू न्यूएस प्लस टेंटीटा डिवाइडेड बाई वन सेट आना लो अपो पढ़ क्या ओके पढ़ क्या यस अब लेवल रोड आने टो मिस्सी वेड़ा एरिडी दिन लेवल रोड आने बैंगल रोड ने बोई एरिडी वेक केरी दा दिस इस लेवल रोड सर्कुलर लेवल रोड सर्कुलर लेवल रोड सर्कुलर लेवल रोड अलग इल हॉरिजॉन्टल रोड रेडी आठ तो चोदिए नो का a steel wire of length 1.5 meter and a diameter of 0.25 meter. 
5 cm is loaded with a force of 98 newton the increase in the length of the wire is 1.5 into 10 raised to minus 4 meter calculate the tensile stress and fractional change in length ingana or question kittiyal ningal endu ezhudanam endokka thannirikkunu ennu ezhuda adana aadi ezhudundu to appo endokke aanu thannirikkunu ennalladhu onnu ezhuda endha thannirikkunu nokka aadiyam length thannittundu alle or wire aanu steel wire aanu length thannittundu ethraya makkale length 1.5 meter ini diameter thannittundu diameter ennu parayunnathu ethraya 0.25 cm appo radius kandupidikkalo endha diameter inde pagudi adayidu 0.125 cm adu avada kandupidichu refrigerator le water kept in the refrigerator normal is property illallo undu to adinu undu in nokka force koduthirikkunu etra force aanu 98 newton ओके नोक Fractional change in the force by area in the end of the area, F in the area is 98 and area in the area is pi r square. So, pi into 0.125 into 10 raised to minus 2 in the square. This is how we do it. Stress. Okay? No, pi r square is the area. So, force is 98 and pi into radius is 0.125 cm. So, that is the area into 10 raised to minus 2. Ready? Clear? Set? Then, how much is the answer? Let's see. Let's see. Yes. Okay. Okay. So, we have to do the same thing. Yes. Okay. So, 98 divided by pi into One point nine nine into ten raised to one point nine nine into ten raised to seven. Anna, kitiya. One point nine nine into ten raised to seven. Anna, missi ni kitiya. Adeni anna, ninku kitiya. Anna, ready? Okay, इन्हें आठ तरह नोका रहे हैं। दामत तो क्वेश्चन हम लोगों के अंडे बड़ी क्या मानते हैं? तो fractional change in, पर fractional change in length तो ना चल delta l by l आने कंडे बड़ी क्या माने? पर delta l ये बड़े त्रिया one point five into ten raised to minus four, and original आठ तरह length तो ना वाले ना तो one point five आने, so इधर अंडम कट्टा ही पोया ये बड़े ten raised to minus four आना fractional change in length. पर फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ तंग गिटी आदि बोला तन्ना स्ट्रेस सुम गिटी ओके ये वड़ा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन्दर टा ओके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन्हीं आठ तक क्वेश्चन लेके नमले कड़क कारण नो की के ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर व्हाट इज मेंट बाय आइसोथर्मल प्रोसेस गिव द इक्वेशन आइसोथर्मल प्रोसेस ने चंदा मकले टेम्परेचर कांस्टेंट आना अल्ल टेम्परेचर कांस्टेंट आई इट्ला आइसोथर्मल प्रोसेस ने बारे इन्दर एंड गिव इक्वेशन ने वन टेंडर दैट इज पीवी Name the four processes of a Carnot cycle. Carnot cycle is four processes. What are the four processes? One is IA. Isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression, adiabatic compression. If you have a lot of repeated repeated questions, you will be able to ask one of the most important questions. Nada exam ini beri nada ana, nada ini dalam pagi di muka lom questions maklai beri pagi di muka lom ilinggilum, beri pagi di ilinggilum questions beri ana la chance beri ada kurudra ana ilinggil, adat itu, adat itu, nama kita 
final exam in it. Now, draw the PV diagram already. Miss Oribad, the provision varies on the other. Okay, PV is equal to constant and PV diagram. Varikya. Next question. Okay, game. AB are the two vectors acting at an angle theta shown in the figure. Redraw the figure and mark the resultant vector R. Okay, the resultant vector is going to be ready. Ready, how do you think this is going to be ready? Then, we will take this vector A. This is our A. And this is our vector A. This is our vector B. This is our vector B. This is the angle theta. Ini anda cuci ceri kini nongki ke resultant vector ana beri kene, kene resultant vector ni ke parallelogram law which beri kene, ada ingote beri kuno, aduh le ingote beri kuno, ala, ini tenda cium diagonal ana nombel de a plus b, ala, ini dah ana nombel de resultant itu beri ini de that is a plus b, ala, beri cuci, okay, arah arah cuci, sorry. Indonesia 2 forces A and B, magnitude R Newton 8 Newton and acting perpendicular, perpendicular नो चल अवरेड इड़े इरुल्ला angle 90 degree and find the magnitude आने चोच्ची रिकिन्द आप एंगेने गंडू उड़िक्या that is, इड़े इरुल्ला रंड angle अन्दू बरे इनदू theta 90 degree आनेंगेल नमके एंगेने इड़ुदा that is, resultant is equal to root of A square plus B square जेधा मदी अले, that is equal to root of A नो चल 6 square plus 8 square यत्रिया, root of 36 plus 64 अधवा root 100 एत्रिया 10 newton एत्रिया मकले 10 newton okay आनलो 10 newton okay 10 newton आना answer वेरिंदद ready अब आड़ित्त question लेकि नमल कड़कुगी आना आड़ित्त question एंद आन नोका नोका the equation of a wave is given by y is equal to a sin kx plus omega t is it a traveling or Stationary wave नाने चोच्ची रिकिन्द दे X term उन्ड अधु बोल तन्ने T term उन्ड So it is a traveling wave Okay आनलो इनी आड़ुत अधु Draw the stationary waves in a stretched string in the second harmonics रंडामत्त harmonics आनु वरेक्केंड दु अपप stretched string इन एगने वरेक्किया दा इंगने रंड आलकार वरेक्किन्नू नडिकिल कूड नम्मड string இதானு second harmonics okay இதானு second harmonics இதானு வரச்சுடுக்கண்டு B என்னு வரையம்போல் இதானு வரச்சுடுக்கண்டு இனி show that the fundamental frequency of the open pipe is twice the fundamental frequency of the closed pipe அதா இது நமுக்கு ரண்டு தரத்தில் அனலே open pipe உண்டு closed pipe உண்டு open pipe இந்த fundamental frequency இந்த frequency என்னு பரையின்து closed இந்த double ஆனந்து தெளிக்கணம் அதா இது fundamental frequency of open pipe அந்து வரையின்து two times fundamental frequency of closed ஆனந்தானு தெளிக்கண்டது அப்பு நீங்கள் அலவை சோக்கா open pipe இந்த fundamental frequency இந்த equation அந்தாம் அக்கலே that is V by 2L அல்லே V by 2L ஆனு இது நீங்கள் அலவை சோக்கா closed இந்த என்ன இருந்து that is V by 4L அல்லே V by 4L pipe closed pipe okay anala ready clear okay anala next now go in the given stress strain graph identify the stress s1 and s2 nana chodhiyam adha idha 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 maara ana idha maara ana e s1 and the varayinadha yield strength ana to indha anamakle 
yield strength ആണ് S1. S2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? Ultimate tensile stress. Tensile stress. അല്ലെങ്കിൽ tensile strength എന്ന് പറയും. ഓക്കെ അത് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതാണ് yield strength. B ന് corresponding ആയിട്ടുള്ള stress നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് yield strength and നമ്മുടെ ultimate tensile stress നെ സോറി strength നെ proportional ആയിട്ടുള്ള strength നെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ stress നെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ultimate tensile stress എന്ന് വിളിക്കും ട്ടോ ultimate tensile stress ഇല്ലെങ്കിൽ tensile stress എന്ന് വിളിക്കും ഇനി നോക്കാ ഒരു open pipe ന്റെ നോക്കാ Look, the air column inside a pipe can vibrate in different modes as shown in the figure. But think about the figure. Look, this is a closed pipe and open pipe. This is a closed pipe. This is a closed pipe. So, this is a closed pipe. This is a closed pipe. This is a closed pipe. Now, look, identify the different modes. But we have to look at the different modes. Where are the different modes? If you look at the closed pipe, that is the fundamental frequency. This is the fundamental frequency. This is the first mode. This is the first mode. Now, let's look at the first mode. This is the second mode. This is the first mode. This is the second mode. So, this is the second mode. This is the second mode. One, two, three. This is the third mode. அப்பு இது அறுக்கியான second and third mode அனட்டும் மக்கலே? இது second and third mode அனு second and third mode second and third mode second and third mode அனலோ second and third mode இன்னி அடுத்தது prove that the fundamental frequency of an open pipe is twice. Already discussed it la sadhana. Adai the open pipe in the frequency and the bar in the closed pipe in the twice ana in the telecam and it's odicho. Totta mumba namal say the same question. Adai the same it la sadhana. Valare korshio lo eda it three padika. Okay. Makale mod ana chochirikin the noka. Harmonic salla chochirikin the mod ana chochirikin the top. So this is second and third mod. Harmonics are third and fifth harmonics. If you look at the identify the different mode. So, second mode and third mode. Harmonics are the third harmonics and fifth harmonics. Okay, ready? Clear? Standing wave produced in an open pipe contains. That is, one open pipe is the अरे ओपन पाइप पे लोला स्टैंडिंग वेव्स अंदर बारे इन्दर एंगे ना एल्ला उन्नाव अरे एल्ला मंडाव न लल्ला तो मनसिला का दाय दे एल्ला हार्मोनिक्स गलुम पॉसिबल आना आधो वन डाना नम्बर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ले नम्बर ओपन पाइप गलो उपयोग किन्दा तो ओपन पाइप ने उपयोग किया न लल्ला possible ஆயது கொண்டானே என்ன படிக்கா? ready? அப்பு அடுத்த சோதித்திலேக்கு போகுந்து நோக்கிக்கும். static friction opposes inventing motion. அல்லை, அப்பு static friction என்னும் பரையின்னது, நமுக்கு அரியாம் எந்த அனு motion ஏ இம்பெண்டு செய்ந்தானல் இன் motion oppose செய்ந்த போசானு. நோக்கா, write the mathematical equation connecting limiting value of static friction and normal reaction. limiting value அது போலத்தன்னே என்தான static friction இம் relate செய்ந்த limiting value of static friction இம் normal reaction இம் தம்மிலுள்ள பந்தம். எந்த fs max அந்து பரையின்னது fs max is equal to nu s into n. இ equation அனான் எதிக் கொடுக்கண்டு இல்லை, friction இ equation அனு that is nu s into n. okay, nu s into n. அடுத்து நோக்கா, choose the correct statement. ஏதானு correct நானு நமக்கு நோக்கானில்லுட்டோ. அப்பு நோக்கிக்கியோ, ஏதானு correct statement நானு நோக்கண்டுது, both the kinetic friction and static friction are independent of the area of contact. செரியல்லே, அல்லை, kinetic friction உம் அது போலத்தன்ன static friction உம் எந்தானு? Ah, is independent of area of contact. Area of contact is independent. So, this is the correct. Pina Tharo take in Amaka Vaich and Okan Davisham Bolula. Onnama Thalan in the correct. Alla, ah, Onnama Thalan is correct. So, this is correct. Up at the Iliki Vaich and Okan Davishila. Ready? Add the Jodi Noka. Noka. A passenger of mass 30 kg is standing in a lift which is moving vertically downwards. With an acceleration 1.8 meter per second. Now, we have to look at the lift problem. Now, in the lift problem, one lift, 
രണ്ട് കേസുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ലിഫ്റ്റ് മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകുന്നതും ലിഫ്റ്റ് താഴോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ ലിഫ്റ്റ് മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകുന്നതും ലിഫ്റ്റ് താഴോട്ടേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ലിഫ്റ്റ് മുകളിലോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് എന്താ ചെയ്യാ കൂടുകയാണ് ചെയ്യാ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എം ഇൻ ടു ജി പ്ലസ് എ ആണ് ഇനി ലിഫ്റ്റ് താഴോട്ടേക്ക് ഒരു എ ആക്സിലറേഷനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക കേട്ടോ അതായത് മുകളിലോട്ടേക്കാണ് ലിഫ്റ്റ് പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കൂടിയതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും താഴോട്ടേക്കാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ എന്താ എം ഇൻ ടു ജി മൈനസ് എ ആണ് ഓക്കെ എം ഇൻ ടു ജി മൈനസ് എ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള ചോദ്യം എന്താ നോക്കിക്കേ അതായത് ഇത് താഴോട്ടേക്കാണ് വരുന്നത് വിൽ ദ പാസഞ്ചർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിക്രീസ് ഓർ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹിസ് വെയിറ്റ് പറഞ്ഞോ ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ ഉണ്ടാവുക താഴോട്ടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അല്ലെ താഴോട്ടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഡിക്രീസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ മക്കളെ ഡിക്രീസ് ഇനി നോക്കാം What will be the effect if the cable is cut and the lift falls freely? അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റ് താഴോട്ടേക്ക് കട്ടായി താഴോട്ടേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ജി ക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഫ്രീ ഫോൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഫ്രീ ഫോൾ ആകുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ അല്ലെ ജി ആണ് അല്ലെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ആണ് സോ നമുക്കറിയാം താഴോട്ടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എം ഇൻ ടു ജി മൈനസ് എ ആണ് അതായത് എം ഇൻ ടു ജി മൈനസ് ആക്സിലറേഷനും ജി ആയി അതായത് പൂജ്യമാണ് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുക നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അതായത് ഫീൽ വെയിറ്റ് ലെസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ താഴോട്ടേക്ക് അതെ പാസഞ്ചർ അതെ ഫ്ലാറ്റ് ആകും അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാ താഴോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പൂജ്യമായിരിക്കും ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ അതാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് താഴോട്ടേക്ക് ഒന്നേ പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ഇയാളുടെ വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാലോ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ ഒരു സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ് അപ്പൊ എം ഇൻ ടു ജി മൈനസ് എ ആണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ആണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ആക്സലറേഷൻ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എത്ര വരിക തേർട്ടി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലെ തേർട്ടി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വരും എൺ മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ന്യൂട്ടൺ അല്ലെ ടു ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് വരിക ഓക്കെ ടു ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ റെഡി ആണല്ലോ ടു ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വരും ഇത് ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ മക്കളെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ പഠിക്കണം അടുത്ത നോക്കിക്കേ Temperature is the degree of hotness of a body. അല്ല ഒരു ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുക സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം പെർ കെൽവിൻ ആണ് ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നേ എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വെള്ളം ഇത്രയാണ് അതായത് വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂട്ടാൻ എത്ര ഹീറ്റ് കൊടുക്കണം നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ജൂൾസ് കൊടുക്കണം അല്ലെ അതായത് ദ ഹീറ്റ് റിക്വയർ ടു ഡിക്രീസ് വൺ ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് അതായത് ദ ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു ഇൻക്രീസ് 1 degree celsius of unit mass of water is etraya 4186 joules aanu adayidu 1 kilogram vellam eduthittu adava 1 unit mass vellam eduthittu adinde 1 degree celsius kootan etra joules of ഹീറ്റ് കൊടുക്കണം നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ജൂൾസ് വേണം അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം ബ്രാസ് ടംബ്ലർ ഫീൽസ് മച്ച് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്രാസ് ടംബ്ലർ വുഡൻ ട്രെയിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് തണുത്തതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് അല്ലെ അതായത് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിന്റെ കാര്യമാണ് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്
वायर इफ द स्पीड ऑफ द ट्रांसफर्स वेव इज 343 मीटर पर सेकंड इद वेव्स എന്നുള്ള क्वेश्चन ആണ് അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവിന്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് 343 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി ആ വയറിന്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് 12 മീറ്റർ ആണ് മാസം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ 2.1 കിലോഗ്രാം ആണ് ടെൻഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ന്റെ ഇക്വേഷൻ മക്കളെ പറഞ്ഞോ अल एना वेलोसीटी ऑफ ट्रांसफे वेवेड स्ट्रिंग कंपिड़ा और सच्चड सिंग वेवि वेलोसीटी टी बै न्यू आचल टेंशन आू एचा वाट न्यू न्यूचिटी आवयरूटिंग वि स्क्वयर ईक्वल टू टी बै न्यू कंपिड़े टेंशन अक्वल वि स्क्वयर न्यू That is v square into new no chal mass by length ana. V square atreya 343 square into mass atreya makle 2.1 divided by length atreya 12. Okay, idin answer atreya veriya. Okay, ke atreya ana verna da 343 square into 2.1 divided by atreya 15. अदायदुलाोडा अलग 
മൂന്ന് ഫോഴ്സുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സുകളും നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഡിറൈവൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം സേ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കാർ റൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂ ആർ ജി അല്ലെ അതായത് വി മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂ ആർ ജിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് എഴുതി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക എ സൈക്ലിസ്റ്റ് സ്പീഡിംഗ് എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ അവർ ഓൺ എ ലെവൽ റോഡ് takes a sharp circular turn of radius 3 meter without reducing a speed the coefficient of static friction thannittunde point 1 aanu will the cyclist slip ingalthe oru chodyam eppozhum chodikkum okay eppozhum chodikkum adayathu 18 km per hour avarle verunna nammada cycle aanu oru turn edukkana adhe adhe endana velocity korakkade aanu povunna angane anengil adu slip avo illayo ennaanu chodyam okay appo nokkikko നോക്ക ഇവിടെ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാ എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ചെയ്യാം അതായത് അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് സൈക്ലിസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ മാക്സിമം മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയാ കാണുക റൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂ ആർ ജി അല്ലെ റൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂ ആർ ജി ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നോക്കിക്കോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂ എത്രയാ പോയിന്റ് വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് എത്രയാ മൂന്ന് മീറ്റർ അല്ലെ ആൻഡ് ജി എത്രയാ പത്ത് എന്ന് മിസ് എടുത്തു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് എടുക്കാം മിസ് പത്ത് എന്നാണ് എടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിക്കോ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് എത്ര വരിക ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനേക്കാൾ താഴെയല്ലേ അല്ലെ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എത്രയാ വൺ പോയിന്റ് സംതിങ് ആ വരിക അല്ലെ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ആ വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പോകേണ്ട സ്ഥലത്താണ് ആ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ പോയത് അല്ലെ ജീവൻ കിട്ടിയ അവന്റെ ഭാഗ്യം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് വിൽ സ്ലിപ്പ് അല്ലെ ഉറപ്പായിട്ടും സ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലേ ഉള്ളൂ വിൽ സ്ലിപ്പ് ആ യെസ് അത്രേ ഉള്ളൂ ആ നമ്മുടെ സൈക്ലിസ്റ്റ് വിൽ ആർ ഐ പി ആ വെൽ ഓക്കെ റെഡി ക്ലിയർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ പിടിച്ചു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ് എ സർക്കുലർ ട്രാക്ക് ഓഫ് റേഡിയസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഈസ് കെപ്റ്റ് വിത്ത് ഔട്ടർ എഡ്ജ് റേസ്ഡ് ടു മേക്ക് അഞ്ച് ഡിഗ്രീസ് വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ വാട്ട് ഡു യു കോൾ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇതുപോലെ ആ നമ്മുടെ റോഡുകളെ അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് വെക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന് നമുക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താ മക്കളെ ബാങ്ക്ഡ് റോഡ്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ പറയാ എന്താണ് ബാങ്ക്ഡ് റോഡ്സ് അഥവാ ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇനി നോക്കുക ഒപ്റ്റേൺ ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സ്പീഡ് അപ്പൊ മാക്സിമം സ്പീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മാക്സിമം സ്പീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവരുടെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വി മാക്സ് എന്തായിരുന്നു മിസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നുണ്ടായിരുന്നു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ഇൻറ്റു ന്യൂ എസ് പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ന്യൂ എസ് ടാൻ തീറ്റ എന്താണ് മക്കളെ ആ വൺ മൈനസ് ന്യൂ എസ് ടാൻ തീറ്റ റെഡി ക്ലിയർ സെറ്റ് ആണോ ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പെർമിസിബിൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കാർ ഇഫ് ദ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് പോയിന്റ് ടു അപ്പോൾ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ പോയിന്റ് ടു റേഡിയസ് നാനൂറ് മീറ്റർ ആൻഡ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാ അഞ്ച് ഡിഗ്രി എല്ലാം ഉണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ നാനൂറ് മീറ്റർ ജി എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് ടു അപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് ടാൻ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടാൻ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്ന് സംതിങ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ടോ അങ്ങനെ എന്താ വരാം മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും ഓക്കെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ നോക്കുക ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനില് എന്താണ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സ് എന്താണ് അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ആൻഡ് അതിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ മൊത്തത്തിലാണ് ചോദിച്ചത് മൊത്തം ആറ് മാർക്കാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ മൊത്തം ആറ് മാർക്കാണ് കിട്ടുക സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആറ് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ്
15. 4 into 4 plus 16. 3 into minus 5 minus 15 divided by magnitude. This is 3 square. 9 plus 16 plus 25. Add the square. 5 square 25 plus 4 into square 16 plus 3 into square 9. Sixteen divided by root fifty. Root fifty into root fifty. Sixteen by fifty. by the cos theta is equal to eight by twenty-five. theta and the cos inverse eight by twenty-five. Cos inverse eight by twenty-five. And then, cos inverse 8 by 25 and answer very at all. Cos inverse 8 by 25 and the answer is here. So, you will get the answer. Ready? At the noka, noka. Among the various modes of heat transfer, which one is the fastest? Nani chosiri ki the fastest eda radiation. In Newton's law of cooling, you will have a question. A porn chodi kyum noka. Noki kya? Noki kya? In a noki kya? A pan filled with the hot food cools from 94 to 86 at 2 minutes. In the other, or body. Alla, or you pan under a pan etria, tonuti nali degree Celsius il ninum, n bati r degree Celsius avan, random minute is amirtu. Okay, random minute is amirtu. In a noka, a day sadhana, room temperature than the other, the surrounding in a temperature. 20 degree Celsius are room temperature and the bar in the degree Celsius and the other room temperature surrounding temperature and the bar in degree. It is okay. How long it will take to cool from 71 to 61? Angani Anangil, Edavathon the degree Celsius in the Aravathumba the degree Celsius avan etra samea medicum nana chodium. Appendana, number Newton's law of cooling anu biokenda. Endana Newton's law of cooling in equation adana namka adi are end That is dt by dt is equal to k into tb minus ts. Ready? Substitute here. D first thala yana namal edukka. Appa adhya thala edukka noka. Dt na chal tonnuti nali lindu menbathi yara lake etra difference aana. Adha aana temperature difference. Tonnuti nali lindu menbathi yara lake etta aana difference. Appa ette by. Etra samay edutthi ta kool aayadu makkale. Randa minute edutthi aana kool aayadu. Alay. Appa body in the difference aana yada kandu vidi kenda aana etra samay meduttu. Two. And K namakarila, so K into body temperature and the chia, it in the mean edka. Engine makla mean edka, ninety four plus mean edka, no ninety four plus eighty six by two and nanakita, that is one eighty by two. That is ninety degree Celsius in the middle. Ninety degree Celsius on the top. So ninety minus surrounding temperature twenty. Now, 8 by 2 is equal to k into 70. Now, what do we need to do? k is equal to 4 by 70. What do we need to do? k. What do we need to do? k. Now, we need to do this. So, we need to do this. 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 Time on a kind K in the value already under like K on a good kind that is 4 by 70 substitute to you know and even at the body temperature on the bar in the area ever thumb in the maru thumb in the unit second lake him at and data second lake him at and up up and the area everybody on a plus are over the one by the by and at the area 70 in the very link everyone are the way at all everyone but that is 70 minus 20. Upon the 2 by t is equal to 4 into 70 in the 20 boil and by the by 70. Alle and by the by 70 pujum pujum vetti that is 2 by t is equal to 20 by 7. Okay, 2 by t is equal to 20 by 7. 2 in every cut him a path that is 1 by t is equal to path by 8. Upon t at 7 by 10. 0.7 minutes. 0.7 minutes on answer. 0.7 minutes. This is the seconds. We have to do the seconds. We have to do the seconds. We have to do the minutes. That's right.
ഓക്കെ അപ്പം സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കുക സോ അത് പഠിക്കുക ഓക്കെ റെഡി ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ റെഡി ആണെന്ന് മസ് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഓക്കെ യെസ് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നിർത്താം ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നിർത്താം നോക്കാം എമോഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് എം ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ ഫൈൻ ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ചോദ്യം നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ തന്നെ യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ജി ആ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക ഇവിടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു എന്ന് വരും ഇവിടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ജി അതേപോലെ തന്നെ ടി സ്ക്വയറിന് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ടി എന്ന് വരും ടൂം ടൂം കട്ടായി സോ യു ടി പ്ലസ് ജി ടി എൻ സോറി യു പ്ലസ് ജി ടി എന്ന് വരും ഓക്കെ യു പ്ലസ് ജി ടി ഓക്കെ യു പ്ലസ് ജി ടി എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കോ അപ്പൊ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ജി ടി കിട്ടി അപ്പൊ ആക്സലറേഷൻ എന്താ വരിക ഇതിനൊന്നും കൂടി അങ്ങ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡി വി ബൈ ഡി ടി ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താ വരിക യു പോയി ജി എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ ജി എന്ന് കിട്ടി ഇനി ആദ്യം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ ആണ് സോ എം ഇൻ ടു എന്താ ജി എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് എം ജി ഓക്കെ എം ഇൻ ടു ജി എന്ന് വരും ക്ലിയർ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഓസിലേഷൻസ് ഓസിലേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആദിരാമിസ് ആണ് കേട്ടോ എടുക്കുക അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ മക്കളെ അഞ്ചു മണിക്ക് നമുക്ക് ബൂസ്റ്റർ റിവിഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് ഓക്കെ വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് നമുക്ക് മാത്സിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നേരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മടുപ്പൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അത് വേറെ നിവർത്തിയില്ല നമുക്ക് എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എക്സാമിന് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ മടുപ്പുണ്ടാവും പക്ഷെ സഹിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ സാറ് വരും സാറ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ആദിരാമിസ് വേഗം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുത്തു തരും കേട്ടോ അതായത് ഓസലേഷൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിസ് തരും അതിന് ശേഷം അലക്സാർ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾ നാളെ അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാം എഴുതുക അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ആൻഡ് നാളെ രാവിലെ ബൂസ്റ്റർ റിവിഷന് എല്ലാരും വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ടാറ്റ ബൈ ബൈ ആൻഡ് ലൈവ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സും കിട്ടും ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ അതിരാമിസ് വരും നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് എടുത്തു തരും അതിനുശേഷം അലക്സാർ വരും അപ്പൊ ആരും പോകരുത് അലക്സാറിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അലക്സാർ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വരണം ഓക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അപ്പൊ ടാറ്റ ബൈ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് പോലെ തന്നെ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് പരിചയപ്പെട്ട് റെഡി ആക്കി വെക്കുക എവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യണം ആ നമുക
Yes, are we ready? Are we oscillations and the one chapter. Are we the maximum questions? Are we ready? Yes. Ready? 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 Yes, very good, very good, very good. Are we ready? Okay, okay. We have a lot of questions in this chapter. We have a lot of questions and derivations. We have a lot of simple items. We have a lot of easy items. We have a lot of questions. Then we have a lot of questions. Okay, ready? Yes. Then we have a lot of questions. The motion represents by the equation y of t is equal to a cos omega t plus phi called simple harmonic motion. That is y of t is equal to a cos omega t plus phi in the displacement represent yam vettu nandeng ila. That is such a man. That is simple harmonic motion ana. In the namukku varaya. Apa angani ana nandeng ila. Which one of the following examples closely represents such a substantiate your answer. That is namukku uru and examples anandu tte nandu. Idil tte a da ana such a. In the lada ana choo chit lada. Okay, yes. अब हम क्यों को first one है ना ना the rotation of Earth about its axis and oscillations of its swing. अलेक the rotation of Earth about its axis. अत periodic motion आना हम अलेक rotation of Earth तो नंबर आई ना तो periodic motion आना हम कहाँ दे periodic आना ना रहना लेना तो आना oscillation आना नहीं ऐसा चम्मा आना ना लेना तो हम लोगों को नॉलो periodic आना periodic आना अलेक कारण ऐसे ही है ना ये सारे ही motion Repeat the same thing, yes, very good. And that is, repeat the same thing. That is, 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 SHM is not the same, because SHM is the same as 2 and 4 motion, we can say that SHM is the same as 2 and 4 motion, but it is not 2 and 4 motion, just periodic motion. So it is not SHM, periodic but not SHM, that is periodic but not SHM, that is SHM is the same as SHM. Yes, okay, so what do you think? Oscillations of a swing, oscillation of a swing, what do you think? That is what? Periodic आनो, periodic आना कारण इन्दी इन्दन डे, ये सारे motion repeat जैसे इन्दन डे वाकले, सो अंगने आना तो निकलो के इन्दु वारिया, ये साधा periodic आना इन्दु वारिया, ऐसा चम आनो, ऐसा चम आनो, swing इन्दु वारिया ऐसा चम आनो, ये very good आता है, ऐसा चम आना कारण इन्दा आना चैन फ्रॉम मोशन अंडर सो इधर ना ना इधर ऐसा चमार है क्या अपन नमक तांडन ले लिया ऐसा चमें ने चूसी आम अंडर टू तेरी आना नंगे ले ऐसा मुक्का बारे आम इंदा आना वड़ा चैन फ्रॉम मोशन अंडर नल्ला द नो क्या मधी आल्सो पीरियोडी कानो नल्ला द मुड़ी नो का क्लियर ये सभी देव बोले रिवार्ड एक्साम्पल्स ही हो चुके तो हम लड़ते हैं क्या चूसियां करकट आइटल दे दान लगा पे चूसियां नहीं टू बारे में अब तो हम लोग ऑप्शन्स वेरना दिल दे दान ना निश्चित ही करकट आइटल चूसी दे दिया था अब तो पीरियोडिक बट एसएचएम अलग पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम ना कबार नहीं तो � a vibrating simple pendulum of period T is placed in a lift which is accelerating downwards. Okay, what is the effect of this on the time period of the pendulum? We have to take a simple pendulum and take a lift. If you take a lift, you can take a lift. What is the time period of the simple pendulum? What is the time period of the time period? What is the time period of the time period? What is the time period of the time period? Okay, we have to take a lift. What is the time period of the lift? Yes, we have to take a simple pendulum. Okay, in the end, a simple pendulum, yes, our lift in the world is the third take with an acceleration A in the world, acceleration is the third take movie on the end. Okay, so what do you think? If you have a lift, you have already have an acceleration due to gravity. Also, lift in the acceleration, you have to go to the third take acceleration A in the end. So, if you have an effective G in the end, effective acceleration due to gravity, G effective in the end. G effective anda ikut, pokok macam mana, tuatta mana, dengan kita dilihat sama sekali picture ready aja, tanpa terlalu gaya aja itu. Enda ikut, enda ikut ya? Enda ikut ya? Yes, G minus aja ikut ya. Abdi nama acceleration due to gravity minus itu tarik tarik, kaya mana pohonnya, nalar tuh unda. G minus aja ikut, enda ikut ya? Alah, yes, very good, very good. Abishma, yes, very good, mana? Okay. Anggur ada, nengen maklum, nama kita ayam. Orang simple pen lah, dengan time period ni, anggur effective yang nalar lesu situ lada. Simple pen lah, dengan time period ni equation anda. Time period T is equal to 2 pi root L by G. Yes, 2 pi root L by G. Now, we have to say that 
time period ni anggennya G anggennya effect iya nada. Time period ni anggennya G effect iya. G kudi kering itu ni gila. Time period ni dia. Korai, karena inversely related ana lah. Inversely itu it is this proportional to one by root G ana. Apa anggennya ane gila? Time period ni nada barai nada anggennya effect iya. G korang ni kering itu ni gila. Time period ni kudi and G kudi kering itu ni gila. Time period ni dia korai. Pilihan tak yang istilah ni dah sampai sila dah G korai ya cah itu tu lah lah. G minus A ya na. Yes very good dan lah. Atil yes very good maklum. Yes first ana yes very good. Apa G minus A ya na? Alah G minus A ya na. Adah itu orang acceleration due to gravity korai ya na cah itu tu. G korai yang bot time period ni dah sampai kya? Time period ni dah sampai kya? Time period dah kudu. Kya? Yes. Apa itu ni dah sampai cerita dari kya? Time period dah increase itu cerita dari kya. Time period increase itu cerita dari kya. Karena J korai ya na. Sabar saya ni dengan naya reverse case itu anda tu cari kya. Lift tu naya mode lagi kya ana boleh tu cari kya. Nama tu tujuh cerita ni dah lift per downward sana ana western tu tujuh cerita tu. Ini sabar lift mode lagi kya boleh tu situation tujuh cerita ni cerita ni kya ni asam boleh kya. Lift tu mula lagi bawa tu situasi tu cenderung yang dah ikam. Ippa, nama lu baranya tu lain, nama air opposite situasi naik ikam meja. Alah, ippa nama lu baranya, entah mana lift tu tarik ikam, entah mana kaisan nama air opposite kaisan ikam. Yes, very good, yaudah, wakni yes, very good. Adri, anak G plus A ayat tu mari tu nda, alah. Ada ayat, nama kau maklai, ippa lift tu. Yes, nama kau mula lagi bawa tu kaisan mudi just tu nda baranya. Nama lu lift tu mula lagi bawa na, lift nul lari nda, yes, simple pendel nda. Mula lagi betul, na acceleration A buah na, and tadi kita nak karya, mana ada G inda. Anginnya ane gel effective G inda, air kiam. G effective je equal to G plus A air kiam. Lain dah wa. G plus A air kiam inda air kiam. So anginnya ane ane gel awal inda sambo isit inda air kiam. Awal dah G inda value kurang, G inda value kurang ba time period inda iya korai. Clear? Setiap anak lelaki asing ni ada question, anak anak itu mungkin naya ada tiri c. Downward inda lelaki pagar upward motion ane tanah inda ngingel correct aite aite ane aite gitu lah. Set cahana lah? Yes, very good, very good, very good, very good. Then next question ni dah nalar nongki oku? Yes, clear. Okay, the displacement of y in centimeter of an oscillating particle varies with the time in t t in seconds. According to the equation, y is equal to two cos 0.5 pi t plus pi by three. Okay, then find the amplitude and period of the particle. Enda kandu udikya naik lada. Time period om, adve boleh tanya amplitude ana nama kita kandu udikya marah naik lada. Nama kau udah displacement ini equation tanda tanda. Yes, very good, very good. Ippa tanya answer lah, lari marah ini nanda very good. Yes. Nama kita ini ya compare ini nala. Nama kita tanda tanda equation ada ini dah. Y is equal to two cos 0.5 pi t plus pi by three ana. Alai. Nampak cara yang general light itu naik dengan expression yang mana displacement yang general light lah expression yang mana y is equal to y is equal to a sine a cos, alah, pada cos light itu naik la, so a cos omega t plus phi ya, alah, pada kita compare itu yang kita nak baca ya, amplitude a itu baca itu dari air ikam, yes two air ikam, and omega itu baca itu point phi pi air ikam, and initial phase phi itu baca itu pi by three air ikam, tapi kita kalau kita nak compare itu total nota itu kita kandu ikam macam. Alah, yes very good. Abang ni ada yang maklum, amplitude itu yang amplitude kan tuh dikira berani cinta amplitude itu yang dikira undai dikira. Amplitude itu yang mana? Two centimeter atau meter atau? Jadi anda orang dalam unit itu adalah yang penting dan itu unit itu dalam perih di pohon atau adalah yang penting dan itu lagi yang mana? Two yang dikira dikira. Two meter atau centimeter atau? Yang sahaja yang mana kita itu ada two meter allah, nukik oku, nama kita berada tanah terenda in centimeter mana tanah terenda. Alah, berarti macam mana tanah terlihat? Nengal kita sayur ini lagi dari meter mana tu jadi cerita tu. Eni, ini berada in centimeter mana orang kita question ni tanah terenda so ini ya question mana naik tu, waktu naik tu, naik tu, kita ada ini dah main di tetap. Pas centimeter mana ini kerana orang answer mana tu dilihat tiada. Nengal kita pertama macam mana orang kita yes two mana two meter mana unit mana orang karya mana di dalam kita itu. Macam question mana naik tu, naik tu, kita ada ini dah main di tetap. Yes, ready. Apa yang ni ada? Nanti kalau dua sentimeter air, kita dua sentimeter air. Kita yes. Nanti anda akan duduk di mana? Nanti kita time period akan duduk di mana? Nanti kita t is equal to anda. Time period yang ni kita t is equal to two pi by omega. Anak lain. T is equal to two pi by omega. Anak. And omega itu mana? Itu kita akan compare itu kita metri anak omega itu mana? Nanti kita lihat zero point five pi. Anak lain. Yes, very good, very good. Yes, answer itu pertanyaan baru ini anda. Yes, very good. But two pi divided by Point five pi ya na pi pi, nama kita diam cancel ya. Two by point five lah, twenty by five. That is setiap area four second. Clear? 
ഓസിലേറ്റർ <laughs> ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അല്ലെ അതായത് എസ് എച്ച് എമ്മിന്റെ മാക്സിമം ആക്സിലറേഷനും മാക്സിമം വെലോസിറ്റിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ എങ്ങനെയാ മാക്സിമം ആക്സിലറേഷനും മാക്സിമം വെലോസിറ്റിയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം മക്കളെ നമുക്കറിയാം ഒരു എസ് എച്ച് എമ്മിന്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വെലോസിറ്റി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് എച്ച് എമ്മിന്റെ വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ ഇനി അതിന്റെ രണ്ട് കേസസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴാണ് അറ്റ് മെയിൻ പൊസിഷൻ ആൻഡ് അറ്റ് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ മാക്സിമം കിട്ടുക എപ്പോഴായിരിക്കും വെലോസിറ്റി മാക്സിമം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് മെയിൻ പൊസിഷനിലായിരിക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക മെയിൻ പൊസിഷനിലായിരിക്കും എന്നുണ്ടായിരിക്കുക യെസ് നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് മാക്സിമം കിട്ടും അല്ലെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതിന് മാക്സിമം വാല്യൂ വരുള്ളൂ അല്ലെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഒമേഗ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് എന്ത് വരും ഒമേഗ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഒമേഗ എ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അവിടെ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ ഇനി എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിലോ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ആയിട്ട് മാറും സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഒമേഗ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരും ദാറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും എന്ത് വരിക വെലോസിറ്റി വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സോ മാക്സിമം മാക്സ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് മെയിൻ പൊസിഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് മെയിൻ പൊസിഷനിലാണ് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി മാക്സിമം കിട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആൻഡ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒമേഗ എ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ യെസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് ക്യാപിറ്റൽ എ കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒമേഗ എ ക്യാപിറ്റൽ എ കൊടുക്കുക യെസ് ഒമേഗ എ ആയിരിക്കും എന്ത് വരിക വി മാക്സിമം വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇനി മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിൽ ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എസ് മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് അല്ലേ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് ഇനി ആക്സിലറേഷൻ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ആവുക ആക്സിലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആവുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും എപ്പോഴായിരിക്കും യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഒമേഗ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് ഇനി എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം കിട്ടുക എപ്പോഴായിരിക്കും യെസ് വെരി ഗുഡ് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലായിരിക്കും അല്ലെ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലായിരിക്കും നമുക്ക് മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ മക്കളെ എ മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കുക പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താണ് വെലോസിറ്റി മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് മെയിൻ പൊസിഷനിലാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ഒമേഗ എ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ഒമേ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അല്ലേ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചുള്ളത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ എ ആണ് അപ്പൊ എ എ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഒമേഗ ഒമേഗ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു സോ എന്ത് വരും ആ ഒമേഗ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ യെസ് ഒമേഗ ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവിടുത്തെ ആ ഒരു റേഷ്യോ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും റേഷ്യോ മൈനസ് ഒമേഗ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ യെസ് നെഗറ്റീവ് ഒമേഗ ആയിരിക്കും മൈനസ് ഒമേഗ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ക്ലിയർ ഈസി ആണല്ലോ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ക്ലിയർ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്കും മക്കളെ യെസ് ക്ലിയർ സെറ്റ് യെ
total energy അല്ലേ maximum energy എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് oscillator ന്റെ maximum energy എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന kinetic energy plus potential energy അല്ലേ kinetic energy plus potential energy എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ total energy ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് yes നമ്മുടെ oscillator ന്റെ maximum energy അല്ലേ yes അതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is half of the total energy എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എന്താണ് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ വരിക എസ് എച്ച് എമ്മിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എസ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം കെക്ക് നമ്മൾ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ കൊടുത്തിട്ട് യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് സാൻ യെസ് യെസ് അസിൻ യെസ് വെരി ഗുഡ് വിഘ്നേഷ് യെസ് വെരി ഗുഡ് മക്കളെ എന്താണ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇനി ടോട്ടൽ എനർജി ഡിക്വേഷൻ എന്താ എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം എനർജി അല്ലേ അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ചെയ്താൽ മതി എന്താ കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ് യെസ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ എനർജി ഡിക്വേഷൻ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് ആ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് കെ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ഹാഫ് കെ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ ഹാഫ് കെ മൈനസ് കെ എക്സ് സ്ക്വയറും ഹാഫ് കെ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറും ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയറും എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ വരും അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ കണ്ടീഷൻ അങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏത് പോയിന്റിലാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാന്നുള്ളത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിലാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ ഹാഫ് ആയിട്ട് മാറുന്ന പോയിന്റ് നോക്കി നോക്കാലോ യെസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ദി ടോട്ടൽ എനർജി അല്ലേ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാണ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ടൈംസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ എനർജി അല്ലേ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാലോ എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാത്തത് യെസ് ഹാഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹാഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹാഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കെ ഉണ്ട് കെ ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു സോ ബാക്കി എന്താ വരിക എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് അല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വരിക ഇറ്റ് ഇസ് എ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എ ബൈ റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക യെസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കൈനറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ ഹാഫ് ആയിട്ട് മാറുന്ന പോയിന്റ് ക്ലിയർ യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഇസ് എ ബെൽ യെസ് വെരി ഗുഡ് എന്നാണ് എ ബൈ റൂട്ട് ടു അല്ലെ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക യെസ് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ആക്കി കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ യെസ് ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി യെസ് ക്ലിയർ ഓക്കെ എന്നാൽ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്കൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നോക്കി നോക്കൂ റൈറ്റ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എൻ്റെ റൈവിറ്റ് അല്ലേ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ആ ഒരു ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ
ലിഫ്റ്റ് താഴേക്ക് വരുന്ന ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ജി ബൈ ത്രീ ആണ് എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ലിഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ജി ബൈ ത്രീയിലാണ് സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി മൈനസ് ജി ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് ജി വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ പെൻലത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ആണ് എന്നാൽ ടി വരാം T is equal to 2 pi root L by G effective. This is the effective G. We will substitute it. Clear? Yes. In G effective substitute here, 2 pi into root of L divided by G effective. We will substitute 2G divided by 3. So, we will substitute 2 pi into L. We will substitute the length of L. We will substitute L. So, we will substitute L. Clear? Yes. So, 2 pi into root of L divided by G effective. 3L divided by 2G എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ജി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ ടൈം പീരീഡ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മക്കളെ യെസ് ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ജി അല്ലേ ഏതാണ് യെസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ ക്ലിയർ യെസ് അപ്പൊ ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ത്രീ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആണോ സെറ്റ് ആണോ യെസ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഇനി നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പെൻലത്തിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ അല്ലേ ഓസിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയാൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതിൻ്റെ ഗ്രാഫുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അത് എവിടെയാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കിട്ടുന്നത് ഏത് പോയിന്റ്സിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു ഗ്രാഫും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതൊന്ന് നോക്കാണ്ട് തീൻ എക്സാമിന് പോകരുത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പം അതും കൂടി നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ആയിരിക്കും മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ്റ് ചെയ്യുക യെസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കുക ദ അലക്സ് സാർ ദേ ഇപ്പോൾ വരും നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട സാർ ദേ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് യെസ് റെഡി അപ്പോൾ അടുത്ത നാളത്തെ എക്സാം എല്ലാവരും അടിപൊളി ആയിട്ട് എഴുതുക യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആ മിസ് ദേ പോവാണ് അലക്സ് സാർ വേഗം വരും നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷൻ സൂപ്പർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ആക്കി തരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അടിപൊളി ആയിട്ട് എല്ലാവരും സൂപ്പർ സൂപ്പർ സെറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നാളത്തെ എക്സാം എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ടാറ്റാ ബൈ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ്
Water does not wet grease dirt grease dirt alla easily na na. Water does not wet grease adava dirt easily. Easy ayre na na grease na wet chile na na pickilya. Adding detergent will decrease surface tension, increasing area of contact. Adding detergent will decrease surface tension, increasing area of contact. Now water will wet the grease and wash it away. इन्हें इंदा आने वाटर ने इसीलिए इंदा आने नम्रा ग्रीस ने ग्रीस ने तुम्हारा डर्ट आयने वेट्टी जिया में चुप आयने ये एरिया कोडल में डाका में चुप आयने वॉश जिया में चुप इत्तरे योल एक्शन ऑफ डिटर्जेंट इन्हें एग्जामिल पाला तारण चोदी के बुद्धि चोई गया चूड़े वाला एरिया � चूड़े वाला एरिया हो, तानता वाला एरिया हो, इधर तानता वाला है ना सरफेस में गुड़ दान है, एरिया ऑफ कांटेक्ट कोरा माना, अत वैन टा ना मुके, चूड़े वाला हमारे टेम्परेचर गुड़ दान है, सरफेस में कोरा वाला एरिया, अबे एरिया ऑफ कांटेक्ट गुड़ ले डर्ट माय रंडा का मेजू बाकी आंसर सेम आना Area of contact taste buds semua ini kurang area of contact itu juga, aduh, nana, cuud soup kurang taste, ni cuud caya kurang tasty. Temperature kurang lagi, surface juga kurang lagi, area of contact made taste bud kurang lagi. Setiap orang, abis tering kali juga, ni mana tu jodoh juga. Detergent ni adding bol, contact angle kurang kurang yo. Detergent ni adding bol, contact angle kurang kurang yo. Detergent ni adding bol surface juga kurang, area kurang, contact angle kurang. Temperature korang import contact angle kurang korang yo. Temperature korang import, ini tu kurang, ini tu korang contact angle kurang. Itu yang jauh yang. Apa ini rata sahaja nama peti lah ki orang tu esok ni niar. Ini tu jodoh jauh yang utama ramai. Pada ni tu orang ni kelas ni, tu pelajar ni orang ni kelas ni. Kau cuma jodoh ni lalu. Satu orang orang kita, ada tu jodoh ni beriya, ada tu jodoh ni beriya. Find the radius of gyration of ring perpendicular axis through center, disc and uniform rod. Para maklai radius of gyration formula ni mana? K ini formula root of moment of inertia I divided by m mana? Adem ring ini perpendicular axis through center ni mana? Perpendicular axis ring ini bawah dimension moment of inertia ni mana? Maklai I ini mana? M r square ni mana? Substitute ya. Tapi m r square ni mana? Ring ini moment of inertia divided by m ni mana? Maklai mark kerja m m m kati dal root of r square ni gitu. Root of r square ni mana? Beru maran. So radius of gyration K of ring and down, very much on gyration radius of gyration of ring and down, very much on and down to the disc perpendicular axis disc in the radius of gyration and under the end of form is the root of i divided by m in the root of i in the number of the video disc in the perpendicular action moment of inertia three on a great disc in the perpendicular action moment of inertia in the middle of the area perpendicular action m r square by two on a Disk ini perpendicular axis m r square by dua an, diameter axis on m r square by four an, diameter axis m r square by four an, perpendicular axis m r square by dua an. Perpendicular axis mana yang diceritakan? So m r square by two dah, dua tarap bot ay, pini m mund, m mund, m m m kati dal, root of r square divided by two, r square na root itu dah baru r o irum, two ni root itu dal root itu o irum. So r by root itu an, nama kita disk ini ini radius of gyration. Setan lama kelam, setan lama okay. Last uniform rod in the wind formula is the root of i by m. I and the number of root of i rod in the or a third dimension moment of inertia. I'm going to go to the rod in the case. And there is an ml square by pandrand ml square divided pandrand to the other potter pinny m moon now into m m m moon got either root of l square by pandrand to the l square root in the l and vera pandrand root in the root pandrand. Can you l by root to pandrand to the area? Root itu mandarana, nih kau ada dua root tiga nak kerjai juga. Kerjai dia kerjai dia ni misalnya ada la. Setia no. Saya ada satu motivasi dulu. Nih kau kerjai motivasi. Itra ni ada live anda untuk kerjai satu motivasi. Satu motivasi mana? Nih kau ini motivasi dah. Yang kerja tu pun perasan orang itu ada ni esok esok selesai itu pun boleh jalan. Selesai jadi setiap hari dulu. Nih kau ini motivasi dah. Ini kerja ini awal ini tu ni macam morning bus tu mudik dekat ni. Ini kerja motivasi. Motivasi dah. Motivasi dah. Ba. Ini kerja. Anggota motivasi ni. Ratri mandi itu pergi kian. Ini motivasi ni. Nih kau tu motivasi ni awis sila, okay. Adat tu jodoh mudi. Motivasi ni arka mana nari? Ada kesir nerti boi le. Orang beri, arai ro, erai ro beri nanti nerti boi le. Awer ke motivasi? Awer putus bunda. Nih motivasi ni apa? Nih kau motivasi ni awis sila. Drink boost. Ingat tu motivasi ni. Nih kau kira ramu nih. Yang ingat tu motivasi ni terus mudi teru. Madi a? Yang mana? Nih kau horlicks mudi kau mana? Mana? 
ഫുഡോ ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലേ ഫുഡ് കഴിക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനല്ലേ പേപ്പറാണ് പിടിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് മണി ആകുമ്പോൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്മോൾ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ എ ലോട്ടസ് ലീഫ് ഈസ് സ്പെരിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് സ്പെരിക്കൽ ലീഫിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും വൈ ഡസ് എ സ്മോൾ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് അക്വയർ എ സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് മക്കളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്ര ഉള്ളൂ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ ഇറ്റ് മിനിമൈസസ് ഏരിയ സർഫസ് ടെൻഷൻ കൂടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മിനിമൈസസ് ഏരിയ അപ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ടു മിനിമൈസ് ഏരിയ ഓക്കെ ശരി വെള്ളത്തിന് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഏരിയ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഓക്കെ ശരി അതിനുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഏരിയ കുറവുള്ള ആളാരാണ് സ്ഫിയർ ആണ് ഫോർ ഗിവൺ വോളിയം ഒരു ഗിവൺ വോളിയം കൊടുത്താൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഏരിയ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഷേപ്പ് എന്താണ് സ്ഫിയർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം സ്ഫിയറിക്കൽ ഷേപ്പ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പരീക്ഷയിൽ എഴുതി വെക്കുക സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് സർഫസ് ടു മിനിമൈ സർഫസ് ഏരിയ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് സർഫസ് ടു മിനിമൈ സർഫസ് ഏരിയ ഫോർ എ ഗിവൺ വോളിയം സ്ഫിയർ ഹാസ് ദ മിനിമം സർഫസ് ഏരിയ ഗിവൺ വോളിയത്തിന് വോളിയം ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ സ്ഫിയർ ഹാസ് ദ മിനിമം സർഫസ് ഏരിയ ദർ ഫോർ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ടേക്സ് എ സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പ് സെറ്റ് ആണല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇനി സർഫസ് ടെൻഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കും എക്സാമ്പിൾ സർഫ് അപ്പോൾ ഇത് എഴുതി വെക്കുക സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് സർഫസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുകൂടി എഴുതി വെച്ചോ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്പ്രസ് ആസ് ഫോഴ്സ് പെർ ലെങ്ത് ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് ഫോഴ്സ് ആണ് സർഫസ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്മളുടെ ഫോഴ്സ് ആണ് സർഫസ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മക്കളെ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കണം ഇതൊരു സ്കെലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇതൊരു സ്കെലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് സെറ്റ് ആണല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല റെഡി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആൻഡ് ടെർബുലൻ ഫ്ലോ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോയും ടെർബുലൻ ഫ്ലോയും നമ്മളെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഡിഫറൻസസ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് എ ഗിവൺ പോയിന്റ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു ഗിവൺ പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും അത് മാറി കഴിക്കില്ല ടെർബുലൻ ഫ്ലോയിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇൻ ടെർബുലൻ ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് എ ഗിവൺ പോയിന്റ് ഡസ് നോട്ട് റിമൈൻ പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓരോ പോയിന്റിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ വെലോസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ അങ്ങനെയല്ല ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ വില ആ പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും സെറ്റ് ആണല്ലോ സോങ് പാടിത്തരാം കഴി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആരും പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പാടിത്തരാം അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ പറന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളും ഓക്കെ രണ്ടാമത് ഇറ്റ് ഇസ് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ആണ് ടെർബൺ ഫ്ലോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറഗുലർ ആൻഡ് അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോ ബ്ലോ 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 എന്നാൽ ഫ്ലോ ആണ് ഇത് സ്മൂത്ത് ആണ് മറ്റേത് ബ്ലോ 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 എന്നാൽ ഫ്ലോ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എപ്പോഴാണ് നടക്കുക ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള സ്പീഡിൽ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴേ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ നടക്കുള്ളൂ എന്നാൽ സ്പീഡ് കൂട്ടിയാലോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടാപ്പ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തുറന്നാൽ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആണ് ടാപ്പ് കുറച്ചുകൂടി വന്നാൽ സ്പീഡ് കൂടും സ്പീഡ് കൂടി എന്താ സംഭവിക്കുക ടെർബിൾ ഫ്ലോയിലേക്ക് മാറും ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിന് മുകളിൽ പോകും അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് അപ്പോൾ ടെർബിൾ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിഫറൻസസ് ഓർത്ത് വെക്കണം എഴുതി വെക്കണം എക്സാമിൽ എക്സാമിൽ ചോദിക്കും വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് അങ്ങനെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിൻ്റെ താഴെ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിൻ്റെ മുകളിൽ ആണെങ്കിൽ ടെർബിൾ ഫ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ
എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർബിറ്റ് ഇന്ന് ഹൈറ്റ് ഇനി ചോദ്യം ഇതൊന്നും അല്ല ചോദ്യം എം മാസത്തിലുള്ളവന് വി സീറോ ആണ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ടു എം മാസത്തിലുള്ളവന് എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കി ഈ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എർത്തിൻ്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ജീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർബിറ്റൽ റേഡിയസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസം സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ മാസം എം ആണ് എർത്തിൻ്റെ മാസം ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് എർത്തിൻ്റെ മാസം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ മാസം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ മാസം ഡബിൾ ആക്കിയാൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി വി സീറോ തന്നെയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും മാറത്തില്ല മാറില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കാരണം എന്താണ് സാറ്റലൈറ്റിന് മാസിന്റെ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എസ് കെ വെലോസിറ്റി എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഗ്രാവിറ്റി എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഗ്രാവിറ്റി ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എസ് കെ വെലോസിറ്റി ഒന്നും ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓർത്ത് വെച്ചോ ചോദിക്കും സെറ്റ് ആണോ സി എർ സി എസിന്റെ ബൂസ്റ്റർ ലൈവ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഹൺഡ്രഡ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്തിട്ട് അത്രയും മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ പബ്ലിക് എക്സാം സമയത്ത് ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും കേട്ടോ acceleration due to gravity on earth changes with shape of the earth what is the weight of a body placed at the center of the earth central place the body the weight is how much the weight is called m into g central is how much the weight is called central is how much the weight is called acceleration due to gravity center is zero so weight is zero zero because g is zero find the height at which the acceleration due to gravity is one fourth that at the surface of the earth surface is one fourth of the height is Oh, big in the formula and then height in the G in the formula G H is equal to G S divided by 1 plus H by R the whole square will be here. Yeah, but what is it? Yeah. This height is G at the end. Surface in the G in the 1 fourth. Then G S divided by 4 on the height is G. G S by 4 is equal to upper the G S plus 1 plus H by R whole square. Now, let's look at the numerators. The numerators are the same. അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റ് ഈക്വൽ ആവണ്ടെ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ആണ് താഴെ കിടക്കുന്നവർ ഈക്വൽ ആണോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കാര്യമാണ് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ സാധനം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം ഫോറിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം റൂട്ട് എടുക്കുക റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ടു ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വണ്ണിന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുക അപ്പൊ എച്ച് ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടു വൺ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ആറിനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുക എച്ച് ബൈ ആർ എസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ആറിനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ എച്ച് ഇക്വൽ ടു ആർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് എർത്തിന്റെ റേഡിയസോളം ഹൈറ്റിൽ പോയാലാണ് എർത്തിന്റെ റേഡിയസോളം ആറായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ പോയാലാണ് ജീന്റെ വാല്യൂ വൺ ഫോർത്ത് ആവുക കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ അപ്പൊ ഇതേ ചോദ്യം വേണം എങ്ങനെ ചോദിക്കാം വൺ ബൈ എയ്ത്ത് ആവേപ്പളാ വൺ ബൈ സെവൻ ടു സെക്കൻഡ് ആവേപ്പളാ വൺ ബൈ നയൻ ആവേപ്പളാ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എന്ത് എന്ത് വേണം ചോദിക്കാം അതിന് പോരാ വൺ ബൈ ഫോറിന് പോരാ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റ ഫോർമുലേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരേ ഉത്തരം ഉള്ളൂ ഇതാണ് ആ ഉത്തരം ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ഫ്രം ടു ഡേയ്സ് ലൈവ് അതോടെ ലൈവ് തീർന്നു വിസ്കോസിറ്റി ഡാഷ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ വിസ്കോസിറ്റി ഒഴുകാനുള്ള മടി കൂടുവോ കുറയോ മക്കളെ സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ ഒഴുകാൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി എന്താ സംഭവിക്കുക ബേസിക്കലി മോളിക്കൂഡ്സിന് കൂടുതൽ എനർജി കിട്ടും അവർ കുറച്ചുകൂടി ഫ്രീ ആവും അപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് ഒഴുകും വിസ്കോസിറ്റി എന്താണ് ഒഴുകാനുള്ള മടിയാണ് അത് കുറയും വിസ്കോസിറ്റി ഡീക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ റീസൺ ചോദിക്കും എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ പറയണം സിൻസ് ദി എനർജി ഓഫ് മോളിക്കൂഡ്സ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ദേ മൂവ് അവേ ഫ്രം ഈച്ച് അതെർ അവരുടെ എനർജി കൂടി അവരെന്താണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കും വിട്ടു നിന്നാൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയും വിസ്കോസിറ്റി കുറയും എന്നാൽ Viscosity dash with increase in temperature in gases. Textbook is written in the textbook. Temperature is written in the case of viscosity. Viscosity is written in the case of viscosity. Viscosity is written in the case of viscosity. Viscosity is written in the case of viscosity. That's why it's written in the exam. Why is it written in the case of
collisions increases. Set down law, either exam will show the gans are the end. Now, two chili public exam will go. And it's allowed to eat the choding and honor. Namakin the Rathri, but did it to Katana. Okay, you didn't know the end of the rule. In the live, but our sign, you know, Pasha Ningaki live, everything in a bagam, Alta Bago, Adela Bago, Miss Sidin Dale, Adungudi Kandu, but did it to Kataka. Okay, end the tip. Where are we going to tension at the end of the day? The other public exam is over tension at the end of the day. The stress is not over. The other thing 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 is not over. Anda inna beri sih kaleng lakukan dengan kita useful lah. Karena anda ide cody lakukan video ni, anda kanan bol, ni kan dahana already dengan kaya. Anda beri kian tu orang tu orang itu dahana adi mai teri ngana. Kiri boh orang kaya kaya itu. Anda kaya itu langgan airi kiliya, anda easy airi beri jadi gamit. Clear kan lah. Apa adu unde? Ii beri live irci item. Yang nair item live tu orang tu barang ni dah erdun. Anda kaya plus pun physics life ni. Anggar life pun hilang. Sebenarnya life pun tenggel. Ada life beri peak boh orang tu ni item anda kaya itu anda. Karena ini orang live ni extremely model exam ni market tu orang ni orang ni cinti kan dah. Ada lepak itu orang ni lepak itu lagi. Do orang tu kau macam ni kita ni orang tu kau macam ni kita ni. Atau lu. Paksa public exam ni ini orang live ni orang ni pergi cakar ni extremely extremely useful orang boleh ni orang ni. Boleh sama sekali. Pini orang ni lihat. Anak dah ada anjir mana kita nak. Kau semua ni cuci dengan orang tu practice ya. Ah cuci dengan orang tu cuci dengan orang tu. Karena already ni orang tu pergi cuci dengan orang tu. Kau ni orang tu 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 cuci dengan Okay, macam mana kalian orang tu lihat maklum, relax ya, kerana orang ni over tension ada sendiri, over pergi, anak muka anda biasanya, orang guna orang ni kesian mau ni lihat, pandang orang alam sahaja orang tu barangan alam sahaja orang yang kerja bercuti, awasan anda, perisha orang tu boleh boleh untuk orang mandi ada lihat, naya terisi orang tu, awas tak sampai cinta alam sahaja, apa anggun tu na awas tele kondo orang biasanya, relax ya, disaster model exam, over tension ada kerana biasanya, perisha orang ni rikim orang ni over tension ada kerana biasanya, relax itu tu dia perisha itu dia. Arah ini juga itu nutrang orang kan. Ninggal alukan dah. Ninggal orang tu pergi dengan ninggal ciri. Atau ramah ramah ninggal alukan dah. Bisu tu. Baki kerana public exam ni nongka. Public exam ni kanan orang ni paper orang tu beraya. Orang ni pergi. Atau ceri orang tu lalu. Perisha ini diri ceri orang ni. Enggak orang ni ada perisha. Enggak labi prime ku de. Orang ni arahikan. Ebru arahikan. Comment box ni arahikan. Instagram ni jangan message ni reply ni arah liat. Ayah ni mati. Jara lalu orang ni lah. Ni nongka rulai. Torka rulai. Nongka ni samai ngutar rulai. Biar mati kan. Basically. Samai ngutar rulai ni beraya. Biar song 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 ni ninggal parai ni. Pasti saya pandi ke, saya ninggalan anak parah hilang, okay? Saya ninggalan anak parah hilang. Adi ni ke orang rapan, okay? Adu mana peribadi kita, kita mula lelia, okay? Kita mula lelia, okay? Dili saya mesti orang ninggalan parah, jauh arca saya mesti orang parah, ini tu parah ini, okay? Adi sih ini. Nama kita orang ni kelantan dia, public exam sama kita korai dua sen. Apa? Nama kita Alan Sir, kita mesti korai gitar aku baik. Ini Alan Sir class tu tuan diri kita. Apa gitar baik? Kita mesti orang budi mutan, okay? Gitar ini lelia, adu orang ni. Studio ni gitar ini lelia. Apa? Adat sambo live ni berimbau. Amu gandhi am gitar aku ajaran. Ada tu, mana pat, mana mana patin lah beri beri tu. Okay, panca ke pada ya, asalnya, lala respect tu gula po. Ada mana gitu. Okay, ready? Atur dulu maklai pada ya. Apam, nihaga ke, nihaga ke kelas dikenal. Semua teachers, ada ramai saya ikut ya. Ilsha ramai saya ikut. Semua orang nihaga ke beri detail korai work kerja itu ada orang question um, dah kiri kita tu. Randomly pick kita question saja. Semua, semua important lah itu. Nampol, atur yang orang sih bishwasi kita orang dana orang coiding orang pada ya. Nyalah nyalah kita bahagian ni lah, semua effort tu, nengah kewen dia dekat dengan ini, ini anggota dia dekat dengan ayer kum. Nengah lor nengah bahagian effort dia dekat tiga jari makala, ada satu masalah dia. Nama kau ini macam nyalah result yang nak kita. Atre ulu India, at the end of the day, strategy, waktu lor ke, secondary kari ngan lah. Nengah nengah bahagian ni dedication dia dekat dengan, nengah lor sincere itu cie dengan, teachers pun sincere itu cie dengan, atre matter ulu. Baru mana matter illa, okay? Teachers pun sincere itu cie dengan, nengah lor ayer ni ikut orang pujar ayam itu. Nengah lor sincere itu cie dengan, nengah lor rata kari matre. Ini yang kita nihaga result ini, segala tuh ini efektif. Atau matre perayaan lu, ini tuh live, nihaga ke useful ayengil, nihaga ke enjoy ayam betingil, nihaga ke tension kurangcengil, alengin nihaga ke tiga siayirin tuh beri confidence ayengil. Tiga siayirin comment box sila arah ikya, atau matre perayaan lu comment box sila comment dekida. Itu ramai orang nihaga ni class itu tuh le, anjar orang orang ni gurai le, comment box sila beri comment dekida orang. Atau matre perayaan lu, all the best for tomorrow. Nampol biru ni lah, boleh kanan, apa baki lagi orang lah bawa raya. Bye bye maklai, thank you so much. Take care. Good night.